വളരെ 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 സന്തോഷം കാരണം ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഇടക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഇടക്ക് വന്ന് നേരത്തെ വന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് പോകേണ്ടി വന്നത് ഓക്കെ ഈ ഇപ്പൊ മൂന്ന് പേരുടെ പേര് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ആവശ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സമയം ഒന്ന് സംസാരിക്കാം എന്നോട് ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൂടി തുറന്ന് പാഷറായിരുന്നു സംസാരിക്കുന്നത് ഇവർ മൂന്ന് പേരെയും ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ക്രൈസ്തവതയെ അപമാനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവതയെ നാറ്റിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് ഇവർ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ വാദം അതെന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇന്നലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ബി ബി സി അല്ലല്ലോ ബി ബി സി എന്ന പേരിലാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ട്രോൾ ഇട്ടത് പക്ഷെ ജനൻ ടി വി ആണ് നമുക്കറിയാം ചാനലിന്റെ അനിൽകൊടിത്തോട്ടം അവിടെ പോയിട്ട് പറയാണ് യേശു തുപ്പിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു ആളുകളുടെ മുഖത്തേക്കോ മേത്തേക്കോ ഒന്നും അല്ല തുപ്പിയത് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തുപ്പലൊന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള രൂപത്തില് ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ അവിടെ പോയിട്ട് പറയാണ് യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവ ദൈവം ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടണം അതും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഏതുപോലെ സുധാമണിയോ മറ്റേ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ ഒരു അമ്മയുടെ പേര് ആ അമ്മയുടെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ അതിനോടൊപ്പം ചേർത്തി പറയാണ് ക്രൈസ്തവ ദൈവം പിന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടണം എന്നുള്ളത് തുപ്പിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുപ്പിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് തന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ടി പറഞ്ഞൂടെ അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇത് ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് തൻ്റെ മതത്തെയും തൻ്റെ ദൈവത്തെയും ജനസമക്ഷം അപസി അപഹസിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് കാരണം ബൈബിളിനകത്ത് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുഖത്തേക്ക് യേശു തുപ്പിയതായിട്ട് വചനം നമ്മൾ പച്ചക്ക് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് അതിനൊന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ മറ്റേ സബാസ്റ്റ്യൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞു പറയുണ്ടായി പക്ഷെ അത് തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം നമുക്കും അറിയാം കാരണം പച്ചക്ക് മുഖത്തേക്ക് തുപ്പിയത് ബൈബിളിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് റഫറൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കോസ് എട്ടില് എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് അതാ പറയണത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ആരും ഇതിനകത്ത് ഇടപെടുന്നത് അതെ ചോദ്യം ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ കൊടുത്തോട്ട പാസ്റ്ററാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനോട് കൊടുത്തോട്ട പാസ്റ്ററാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് അദ്ദേഹം അതുമായി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഭാഗത്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കൂ അതെ അല്ല ഞാൻ ചോദ്യം ഞാൻ പറയുവാണ് ഞാൻ പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാർക്കോസ് എട്ടിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയാണ് അവൻ കുരുടന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ആണ് കേട്ടോ അവിടെ കൂടുതൽ ബാക്കോട്ട് വായിക്കുന്നില്ല ഈ കുരുടന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് അവനെ ഊരിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി അവന്റെ കണ്ണിൽ തുപ്പി കണ്ണിൽ തുപ്പി അവന്റെ മേൽ കൈ വെച്ചു നീ വല്ലതും കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തേക്ക് തുപ്പിയതാണ് യേശു എന്നുള്ളത് ബൈബിളിനകത്ത് തന്നെ അപ്പം തന്നെ പിന്നെ നേരത്തെ അനിൽ സാറ് പിന്നെ കൊടിത്തോട്ടം ഒന്ന് ഒന്ന് വിളിപ്പിക്കാൻ അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് മെഴുകു എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ഞാൻ സത്യവേദ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാം സത്യവേദ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാം സഹോദരന്മാരെ ഞാനിപ്പോ ചാലഞ്ച് ചെയ്ത് പറയാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല നിങ്ങൾ ഇത്രയും സെന്റൻസ് സഹോദരന്മാര് ഞാൻ സത്യവേദ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാം സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാരും ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് മോഡറേറ്റർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതിന് കൃത്യമായ മറുപടി കൊടുത്തോട്ട പാസ്റ്റർ നൽകൂ എന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ അതുകൊണ്ട് ആരും ഇടപെടരുത് ഭഗത് ചോദിക്കൂ താങ്കൾ എന്ത് വേണം ചോദിക്കാം കൊടുത്തോട്ട പാസ്റ്റർ കൃത്യമായ പുസ്തകം വെച്ച് അത് വിശദീകരിക്കും എന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ താങ്കൾ ചോദിക്കാം ആരും ഇടപെടരുത് ഓക്കെ അലക്സ് അലക്സ് ബ്രോ അലക്സ് ബ്രോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കള്ള എന്നെ കള്ളനാക്കി വചനത്തിൽ ബൈബിളിനകത്ത് ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത് സത്യവേദ പുസ്തകത്തിന്റെ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടാ വായിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഗോ ഹെഡ് ഗോ ഹെഡ് താങ്കൾ പോകൂ മുന്നോട്ട് പോകൂ മുന്നോട്ട് പോകൂ കൊടുത്തോട്ട പാസ്റ്റർ മറുപടി പറയും അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം വചനം വേണോ വായിക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് 
അല്ല ഞാൻ അത് വായിക്കുന്ന അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറയും തൊട്ട് താഴത്തെ വചനം കൂടെ വായിക്കണം എന്ന് വേറെ ആരോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് കൂടെ വായിക്കാം എന്നിട്ട് അടുത്ത വചനം ഞാൻ പറയാം ശരി ശരി മാർക്കോസ് എട്ടിലെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനം അവൻ കുരുടന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചു അവനെ ഊരിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി അവൻ അവന്റെ കണ്ണിൽ തുപ്പി അവന്റെ കണ്ണിൽ തുപ്പി ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുക അവന്റെ കണ്ണിൽ തുപ്പി അവന്റെ മേൽ കൈവച്ചു നീ വല്ലതും കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ മേലോട്ട് നോക്കി ഞാൻ മനുഷ്യരെ കാണുന്നു അവൻ നടക്കു അവർ നടക്കുന്നത് മരങ്ങൾ പോലെ അത്ര കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് തൊട്ട് താഴത്തെ വചനം അപ്പൊ കണ്ണിൽ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തേക്ക് തുപ്പി എന്നുള്ളത് ഒച്ചക്ക് മലയാളത്തിൽ ഇവിടെ ബൈബിളിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പം മറ്റൊരു പിന്നെ അതേപോലെ കൊടിത്തോട്ടം പിന്നെ ഇപ്പം ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞു നിലത്ത് തുപ്പിയിട്ട് മണലെടുത്ത് തേച്ചു എന്ന് അങ്ങനെയല്ല തുപ്പിയിട്ട് മണ മണ്ണ് ചേറാക്കിയിട്ട് ചേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ കുഴച്ചിട്ട് ആ ചേറാക്കിട്ട് ആ ചേറാണ് തേച്ചത് തുപ്പനട ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തതിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യണം എന്ന് കാനിൽ കുടിത്തോട്ടം സാറ് ജനം ടി വിയിൽ പോയിട്ട് പറയേണ്ട അവസ്ഥ അത് ക്രൈസ്തവതെ അപമാനിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തെയും നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാം സുധാമണിയുടെ കൂടെ ചേർത്ത് സുധാമണിയുടെ ആ അമ്മയുടെ പേരെന്താ ശരിക്കും ഒരു തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ ഉള്ള മാതാമൃതാൻ വഴി ഞാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ആ സോറി ഇനി ആ പേര് തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രമിക്കണം മറ്റൊരാളുടെയും കൂടെ കൂട്ടച്ചേർത്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ യേശുവിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവ ദൈവത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓക്കെ വ്യക്തമാണ് ഭാഗത വ്യക്തമാണ് 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 ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തോട്ട പാസ്റ്ററിലേക്ക് പോവാണ് താങ്കൾ ഈ മറുപടി കേൾക്കണം ഇടയ്ക്ക് ഇടപെടരുത് താങ്കൾ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എല്ലാ ആൾക്കാരും നിശബ്ദരാക്കിയതാണ് താങ്കൾ ഇതിന് കൃത്യമായ മറുപടി കേൾക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ഇടയ്ക്ക് ഇടപെടരുത് അനിൽ തുടങ്ങ അനിൽ സാറെ താങ്കൾക്ക് മൈക്ക് എടുത്ത് സംസാരിക്കാം ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞതിന് കൃത്യമായ മറുപടി കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം എത്ര ആസൂത്രിതമായിട്ടാണ് വളച്ചൊടിക്കുന്നത് ആസൂത്രിതമായിട്ടാണ് വളച്ചൊടിക്കുന്നത് ഞാൻ ജനം ടി വിയിൽ പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണത്തിൽ യേശു തുപ്പിയെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് ഞങ്ങൾ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവരതിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് യേശു ഭക്ഷണത്തിൽ തുപ്പിയോ ഇതാണ് ചിന്ത ഇതാണ് പ്രസക്തമായ പ്രശ്നം അതിനു പകരം യേശു തുപ്പിയത് തെറ്റാണെന്ന് അനിൽക്കുടത്തോട്ടം പറഞ്ഞ് ക്രൈസ്തവികതയെ അപമാനിച്ചു അതോർത്ത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണമെന്നില്ല അപകക്ഷതാബോധം ആർക്കാണെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അക്ബർ സാഹിബിൻ്റെ വാക്കിലും തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ കുറിച്ച് അപകക്ഷതാബോധം ഇല്ല യേശു ചെയ്തതെല്ലാം ശരിയായിരുന്നു ഭക്ഷണത്തിൽ യേശു തുപ്പിയില്ല എന്ന നല്ല കോൺഫിഡൻസ് നമുക്കുണ്ട് ഇനി യേശു തുപ്പിയോ നിലത്ത് മണലിൽ തുപ്പി എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് മണലല്ലാതാക്കിയെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മധ്യപ്രദേശത്തെ മണ്ണിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല ഗൾഫ് അടക്കമുള്ള മണ്ണിൽ നമ്മൾ പോലെ ചേറല്ല ശരിക്കും മണലാണ് മണലിൽ തുപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിലായിക്കോട്ടെ എന്താ പ്രശ്നം മണ്ണിലാണെങ്കിലും മണലിലാണെങ്കിലും തുപ്പൽ ഇല്ലാന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ യേശു അത് തുപ്പി അത് കൊണ്ട് ചേറുണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആ മണലിൽ അത് ലേപനമുണ്ടാക്കി അത് കണ്ണിൽ തൂത്തു അടുത്തത് ഈ തുപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ഷേപാർത്ഥം വരുന്നൊരു കേസ് കേട്ടാണ് ഈ തുപ്പുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിട്ട് മുഖത്ത് തുപ്പി എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുത്തനയിലെ പോയി യേശു ഒരു ഒറ്റ തുപ്പ് അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് തുപ്പി ഇങ്ങനെയല്ല കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ റഫറൻസുകൾ ഞാൻ കുറിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യം പോയി കാരണം അദ്ദേഹം അത് പറയും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ശ്രമിച്ചു അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ബൈബിളും അറിയില്ല യഹിയാ തങ്ങൾക്ക് ഖുറാനും അറിയില്ല ഹദീസും അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വേറെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അതുപോലെ എന്താ അമൃതാനന്ദമയും യേശുവിനെ എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഒരുപോലെ ചേർത്തു എന്നല്ല പറയുന്നത് പറയുന്ന ഇത്രേ ഉള്ളൂ തെറ്റായിട്ട് പൊതുസമൂഹം വീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം യേശുവിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ചോദ്യം ചെയ്യരുതെന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ മനുഷ്യൻ ചോദ്യം ചെയ്യുമല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും മനുഷ്യൻ ചോദ്യം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് യേശു തന്നെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളിൽ ആർക്കെൻ്റെ പാവത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യം വരുത്താമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചങ്കുറപ്പുള്ള ഒരു ഗുരുവാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് അപ്പൊ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ തൻ്റെ ഇടമില്ലാത്ത ആളുകളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ലജ്ജ അല്ലാതെ എന്താ പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട്
അമൃതാനന്ദമായി ഇവരുടെയൊക്കെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ വിമർശിക്കണം വിമർശിക്കണം അതിനെന്താ കുഴപ്പം ആരുടെ ഭാഗത്തും കാരണം ഞാനായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞല്ല അമൃതാനന്ദമയുടെ വിഷയം നിങ്ങളെ വെള്ള പൂശി ഒന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് ഹമീദ ജയന്തമംഗലൂർ ഒരു രക്ഷക ഭാവത്തിൽ എത്തിയിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒരുപോലാണെന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ചു ഒരുപോലാണെന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കാൻ മറുപടി പറയണ്ടേ എല്ലാ മതത്തിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പൊ വസ്തുത നിരത്തിയാണ് പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വേണമെന്ന് അവരാരും ഇത് ഉന്നയിച്ചില്ലല്ലോ അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇത്തരം വാദം കൊണ്ടുവന്നാൽ പൊളിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൃത്യം ഈ റവറൻസ് മാർക്ക് ഏഴിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മാർക്ക് എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദെൻ ജോൺ ഒമ്പതിന്റെ ആറ് ഏഴ് ഈ ഭാഗങ്ങൾ കൃത്യം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതിൽ മൂന്നിടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ കണ്ട പരാമർശങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത് കണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേം പറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വരാം അവിടെ കിടക്കുന്ന തേർട്ടി ത്രീ വേഴ്സ് തേർട്ടി ത്രീയിലേക്ക് വരാം Uh, and taking him aside from the multitude privately, he put his fingers into his ears and he spun. He touched his tongue. Adhegam Yeshu Tuppi. He touched his tongue. 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 മണ്ണിൽ മണലിൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ചേറിൽ ചേറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണലിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാണുന്ന സാധാരണ ചെളിയല്ല ഇനി ചെളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമില്ല കാരണം അന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യനെ യേശു സൗഖ്യമാക്കിയ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് കണ്ടത് ആ മനുഷ്യനെ വഴിയെ പോയപ്പോൾ യേശു മുഖത്ത് തുപ്പി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല കിടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടും ഗ്രഹിച്ചിട്ടും വളരെ ബോധപൂർവ്വമാണ് പറഞ്ഞത് അതിനെ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സൗഖ്യമാക്കലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ യേശു ചെയ്ത ഒരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയാണ് ക്രൈസ്തവർക്ക് ഒരേ സമയം യേശു മനുഷ്യനും യേശു ദൈവവുമാണ് ഹൈപ്പോസ്റ്റാറ്റിക് നേച്ചർ എന്നാണ് അതിന് പറയുക അത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ സംഹിതയുടെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് യേശു ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ തുപ്പിയാൽ അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ തുപ്പിയിട്ടില്ല എന്ന നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് അതിനെ ചേർത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് യേശു തുപ്പുക മാത്രമല്ല ഒരു മനുഷ്യന് യോഗ്യമല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ യേശു ചെയ്തെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഈ പണിയൊക്കെ ചെയ്ത ഒരാളെ മഹാനായ പ്രവാചകനായി കാണുന്നവരെ ഞങ്ങൾ പരോക്ഷമായി അവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വൃത്തികേട് നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തുറന്ന് കാണിക്ക് അതിനുള്ള അവസരമുണ്ട് യേശുവും വിമർശിക്കപ്പെടണം ആർക്ക് പ്രശ്നം ഞങ്ങളിതാ ഞങ്ങളുടെ യേശു കർത്താവിനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച് കാണിച്ചിട്ട് മുഴുവൻ വിമർശകരെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തെറ്റ് നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചൊരു തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്ക് സ്ത്രീകളോടുള്ള സമീപനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്ക് പ്രായമുള്ളവരോട് യേശു അഭിമുഖരിച്ച രീതിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു തെറ്റ് നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്ക് ഇതിന് വിമർശിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിമർശിക്കാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അത് തെറ്റ് തെറ്റാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളും എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ വെള്ളം പൂശേണ്ട ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല മുഖത്തേക്ക് തുപ്പി എന്ന് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് കേട്ടാൽ കേൾക്കുന്നവന് തോന്നുന്നത് ഒരുവനോട് കോപിച്ച് എന്നാൽ മുഖത്തേക്ക് ആഞ്ഞു തുപ്പി അങ്ങനെയല്ല മുഖത്ത് തുപ്പി എന്നില്ല മറിച്ച് അവന്റെ രോഗാവസ്ഥയിൽ യേശു തന്റെ ഉമിനീർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് തുപ്പൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആരും എതിരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് ഭക്ഷണത്തിൽ യേശു തുപ്പി അനേകർക്ക് വിളമ്പാനുള്ള ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് യേശു തുപ്പിയാൽ ആര് തുപ്പിയാലും കണ്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് തുപ്പൽ കണ്ട് അറപ്പാണ് വരുന്നത് മനുഷ്യനായി പിറന്നവന് യേശു ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടെങ്കിൽ യേശു തുപ്പുന്ന കണ്ടാലും ഞാൻ അടുത്ത് നീന്തെങ്കിൽ എനിക്കത് ബാധ്യമായിട്ട് തോന്നൂല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ തുപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് പണ്ട് പലതരം ദിവസായിരിക്കും ലോകത്തിൽ അപ്പോൾ യേശു ഒരു മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുത്തനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു അവന് സൗഖ്യം കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം വായിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കണം അവിടെ അതിനാണ് നിങ്ങളോട് താഴെയും വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലയാവർത്തി മോട്ടം ഇട്ട് പറഞ്ഞിട്ടും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല കേൾക്ക് യേശു തുപ്പി നിലത്ത് തുപ്പി എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ചേറ് കണ്ണിൽ തൂത്തുന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ചെവിയിൽ വിരൽ തുട്ടുന്ന് കാണുന്നുണ്ട് നാവിൽ വിരൽ തുട്ടുന്ന് കാണുന്നുണ്ട് കണ്ണ് അറിയാത്ത ഒരുവന്റെ കണ്ണിൽ ചേറ് തൂത്തുന്ന്
അവരുടെ ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്ത ഇപ്പം ചുമ്മാ വഴി പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു ചെമ്പ് കണ്ട് തുപ്പിയതല്ല നിങ്ങൾ ആ ദിവസം ഫുള്ള് വായിക്കുക നേരത്തെ എന്നോട് മറ്റു താഴായിട്ട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് അപ്പം ആ ഫുള്ള് വായിക്കുക അത് എന്തിനു തുപ്പി അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് മഹാത്ഭുതം സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ വെറുതെ കാണുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ തുപ്പുക എന്നുള്ളതല്ലായിരുന്നു പ്രവാചകൻ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചത് പിന്നെ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പുറത്ത് ചികിത്സാർത്ഥം തുപ്പാം എന്ന് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പോലെ തന്നെ അവിടെ മറ്റൊരു മാർഗവും ഇല്ലാതെ ഈ ആകെ പത്ത് പേർക്കും കണ്ടുള്ള ഭക്ഷണം വളരെ കുറച്ച് പേർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഭക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ആയിരത്തോളം ആളുകൾക്ക് തിന്നാൻ ഉള്ള ഭക്ഷണം ആക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വഴി സ്വീകരിച്ചു ഏതുപോലെ യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മുഖത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ണു മുഖത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ പിന്നെ കണ്ണിലേക്ക് തുപ്പി കണ്ണിലേക്ക് തുപ്പിയതിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഒരു കഴിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ നീ സുഖമാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഊതിയാലെങ്കിലും പോലെ ഇതെന്തിനാ തുപ്പേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ അവിടെ വേഷമൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചത് പോലെ പ്രവാചകൻ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വളരെ മ്ലേച്ഛമാക്കി പ്രവാചകൻ പ്രവർത്തിച്ചത് മ്ലേച്ഛമാണ് അതിനു വേണ്ടി ബൈബിളിനെ പോലും പിന്നെ ദുർവ്യാഖ്യാനി ഏ യേശു അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യന്മാരുടെ മൊത്തം തുപ്പിട്ടൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ മേത്ത് തുപ്പിട്ടൊന്നുമില്ല നാവിൽ തുപ്പലാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ന്യായീകരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ എന്തുണ്ട് അദ്ദേഹം മറുപടി പറയട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം എല്ലാരും കേൾക്കണം യേശു ഭക്ഷണത്തിൽ തുപ്പി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യേശു തുപ്പി ഇല്ല എന്നാക്കുകയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാക്കുകയാണ് സുഹൃത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ വാക്യങ്ങൾ കൃത്യം ഉദ്ധരിച്ചല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വക്കലിരിക്കുന്ന ബൈബിളിലെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ കൃത്യം പഠിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് യേശു തുപ്പിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന തെറ്റാണ് യേശു ഒരു മനുഷ്യന്റെ എല്ലാത്തരം പ്രോസസ്സിലൂടെയും കടന്നു വന്നാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സ് വരെ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് യേശുവിനെ ജഡപ്രകാരം പ്രസവിച്ചു യേശു ജഡപ്രകാരം എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും നിർവഹിച്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരെ വന്നത് അതൊന്നും നടന്നില്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു മറിച്ച് ഇവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യം രണ്ട് കാര്യം അദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് മുഹമ്മദ് അത്ഭുതം ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തർക്കമില്ല മുഹമ്മദ് കലത്തിൽ തുപ്പിയതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചി ഭക്ഷിച്ച ആളുകൾക്കോ ഇല്ലാത്ത പരാതി ഞങ്ങൾക്കും ഈ കാര്യത്തിൽ ഇല്ല ഇത് ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം താഴെ ഇരിക്കുന്നവരെങ്കിലും കേൾക്കണം ഇവർക്കും കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് കാന്തപുരം തുപ്പുന്നു ഇവരല്ലേ മെണ്ടിയോ അപ്പൊ കാന്തപുരത്തെ ഈ ദിവ്യശക്തി ഉണ്ടോ ഇതെന്താ ഇതുകൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പറയാത്ത കാന്തപുരത്തിന്റെ വേറെ വരാൻ പേടിയാണോ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല അടുത്തത് ഇത് നിസാര പുള്ളികളല്ല സമൂഹത്തിലെ വലിയ വലിയ ആളുകളാണ് സുന്നി മുസ്ലിങ്ങളുടെ തലവനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം തുപ്പുന്നു വെള്ളത്തിൽ തുപ്പുന്നു മറ്റേ തങ്ങൾ തുപ്പുന്നു വെള്ളത്തിൽ എന്നിനെ അതിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ വരുന്നു ഇത് ഇത് ഈ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പാമ്പ് കടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും അത് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ബോധവൽക്കരിക്കണമെന്നുള്ളൊരു സന്ദേശമാണ് പറയുന്നത് പൗരാണിക കാലത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവത്തെ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മെയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നബി തുപ്പിയതാണ് ഊതരുതെന്നുള്ള തെളിവും ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് യഹിയാത്തങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഊത് കാണെന്നാണ് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് മറ്റേ ചേ ചേർന്ന മംഗലവും ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എന്തെന്നാ ഊത് കാണോ തുപ്പ് കാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഊതുകല്ല തുപ്പ് കാണോ തുപ്പാനുള്ള ബെയ്സ് നബി തുപ്പി കാണിച്ചിട്ടുള്ള മാതൃകയാണ് നബി തുപ്പിയ ആ മാതൃകയുടെ ശീലം ഇങ്ങോട്ട് തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ മുഹമ്മദിന്റെ ചര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ ചര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ വിധത്തിൽ ക്രിസ്തു ചെയ്ത ആ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ രണ്ടായിരം ആണ്ടായിട്ട് എവിടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തുപ്പി ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തുപ്പിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നടപടിക്രമം നടത്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് യേശു പഠിപ്പിച്ചതാണ് പ്രധാനം യേശുവിനൂടെ കണ്ട പ്രവൃത്തികളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആധാരം അതിൽ നിന്നൊരു സന്ദേശമാണ് ഞങ്ങളുടെ ആധാരം മാത്രമല്ല ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ണിച്ചു എന്താണ് കണ്ണിച്ചത് ഇത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഉമിനീരിന് ദിവ്യശക്തി ഉണ്ടെങ്
നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലോകം കൊണ്ട് ചുരുങ്ങുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ല ഹലാൽ വുഡുകൾ എന്ന രൂപേണ ഇന്ന് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ ഭക്ഷണത്തിലെ മാലിന്യം അത് സ്വീകരിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഞങ്ങൾക്കില്ല അങ്ങനെ ഭക്ഷണക്കാലത്തിൽ യേശു വന്ന് കുപ്പിയാലും തെറ്റാണ് മുഹമ്മദ് വന്ന് കുപ്പിയാലും തെറ്റാണ് അത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇവിടെ ചെന്ന് 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 ഇപ്പൊ ആരോ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അത് തുപ്പലാണോ എന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാന്തപുരം തുപ്പുന്നുണ്ടെന്ന് കാന്തപുരത്തിന്റെ അനുയായികളായിട്ട് ഞാൻ കുറെ ആളുകളായിട്ട് കുറെ പരിചയമുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം നേരിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല അദ്ദേഹം തുപ്പുവാണെന്നുള്ളത് ഇനി അദ്ദേഹം തുപ്പ് ഇനിയിപ്പോ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അതിനെ ബി തുപ്പി അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ തുപ്പുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുപ്പിയത് സഹോദര അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം സാറെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ സാറേ എന്ന് വിളിക്ക വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ അറിയില്ല കാരണം നേരത്തെ ഒക്കെ ഞാൻ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു മടിയുണ്ട് കാരണം അപ്പോ സാറേ എന്ന് വിളിച്ചതിന് സോറി ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളെങ്കിലും ഒരു തവണയെങ്കിലും പരസ്യമായിട്ട് ഞാൻ തുപ്പിയത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ തുപ്പിയതല്ല അത് ഊതിയതാണ് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടും പിന്നെയും തുപ്പിയതാണ് തുപ്പിയതാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ എന്തെങ്കിലും വഴിക്ക് എന്തെങ്കിലും വഴിക്ക് ഒന്ന് എഴുത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കി നടക്കുവാണ് അതിന് പിന്നെ പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവാചകനെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നത് അപ്പം ഇതിനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു ചില കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തുപ്പം അത് ഭക്ഷണത്തിലേക്കാണോ ഇനി കണ്ണിലേക്കാണോ മുഖത്തേക്കാണോ അതാണ് പ്രശ്നം ഇപ്പൊ അതാ ഈ പ്രശ്നം ഒരു കാരണത്താലും നിങ്ങളുടെ സീര പോലെ അടവാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തെ അങ്ങ് തള്ളി കേട്ടോ ഉദാഹരണം ദാവീദ് വ്യവചാരം ചെയ്ത് തെറ്റായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ പഴയ നിയമത്തെ തള്ളി ഇവരെന്താ ഇവര് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു വിഷയത്തിന്റെ നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ആ പദവി പടി അപ്സെറ്റ് ചെയ്ത് പ്രകടമാക്കണം അതായത് ഒരു ദാവീത് സംഭവത്തിൽ അങ്ങ് ഇത് തെറ്റ് ചെയ്തു ദാവീത് തെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ദാവീത് തെറ്റ് ചെയ്തു അത് ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളും ദാവീത് എന്ത് ചെയ്തോ അതുപോലെ തുടരണമെന്ന് മുസ്ലിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തിരുത്താം അതായത് മുഹമ്മദ് വിഷയം മാറുവാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാണ് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ തുപ്പാവുന്ന ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചതല്ല രണ്ടായിരം ആണ്ടായിട്ട് ക്രൈസ്തവികതയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ആരും യേശു ചെയ്തുപോലെ തുപ്പിയിട്ടില്ല കടലിന്റെ മീത യേശു നടന്ന പോലെ നടക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ആരും ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടിക്കും ഒരു സാഹസിക കൃത്യത്തിനും പോയിട്ടില്ല യേശു അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് കണ്ണിൽ തുപ്പൽ കൊണ്ട് ചേറുണ്ടാക്കി തൂത്തിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് കാതിൽ വിരൽ വെച്ചിട്ട് സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൽപ്പിച്ച് കാറ്റിനെയും കടലിനെ ശാന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരും ഇതിന് പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങളിലൂടെ ദൈവം മറ്റു പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡം യേശു പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോസലന്മാർ പഠിപ്പിച്ചതുമാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഉദാത്തമായ മാതൃകകളാണ് ഞങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നത് ഇവരുടെ ചര്യകളിൽ കർത്താവിന് മാത്രം സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് പിൻപറ്റിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ഈ ഉസ്താദിന്റെ ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല പറഞ്ഞു കേൾക്കണ്ടല്ലേ ഈ തുപ്പുന്ന കണ്ടാൽ അറിയത്തില്ലേ ഒരാൾ പറയണോ തുപ്പുന്ന കണ്ടിട്ടും അത് തുപ്പുകയല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാനും മാത്രം ഞങ്ങൾ മൂഢന്മാരല്ല ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളം മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് തുപ്പുന്ന പോലെ ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിലിരിക്കുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ തിരിച്ചു വീഴാം വീഴാതെ ഇരിക്കാം പക്ഷെ അത് കഴിക്കേണ്ട കാര്യം വിളമ്പി വെച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് തന്നാൽ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചതിന്റെ ആകെ കൂടിയ കാര്യം അതാണ് സത്യം അല്ലാതെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ തുപ്പാം എന്ന് ക്രൈസ്തവർ പറഞ്ഞ ഒരു ഘട്ടത്തിലും തുപ്പാനായിട്ട് പാടില്ല യേശു ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ആണത് അവൻ സൗഖ്യമാകുകയും ചെയ്തു ഇനി അതുപോലെ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ സൗഖ്യമാക്കി ഒരാളുടെ കണ്ണിൽ തുപ്പ് വഴി സൗഖ്യമാക്കിയാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഭഗതിനോ ആർക്കെങ്കിലും കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആരും എതിരല്ല യേശു ചെയ്തൊരു ശൈലിയുണ്ട് ആ ശൈലിയിൽ യേശു സൗഖ്യമാക്കി ആ ശൈലി
നിങ്ങൾ വായിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു ലൈനുള്ള മാത്രം നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തു ഡോൺ ഡു ദസ് ഫഹദ് നിങ്ങൾ പലയിടത്തും നിങ്ങൾ അപഹാസ്യമാവുന്ന നിങ്ങളുടെ കാരണം എന്തോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഫാൾസ് നെറേറ്റീവ് ഒരു ഫോൾസ് ഈക്വലൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്തതും മുഹമ്മദ് ചെയ്തതും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ആ ആഹാരത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അവരുടെ ജനൻ ടി വിയിൽ ഉണ്ടായ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആഹാരത്തിൽ തുപ്പുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനെ നിങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ വാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ ദാവീദിന്റെ ഒരു കേസ് കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പൊ അത് വിട്ടു ഇപ്പൊ ഈ തുപ്പലിൽ നിങ്ങൾ കയറി പിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നെറേറ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കാലം കഴിഞ്ഞു പോയി യു കാൻ ഡു ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ എന്തോ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമേ സ്വതവേ എന്തുമാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് 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 സ്വയം ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരുണ്ട് അവര് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി വായിക്കാൻ തുടങ്ങി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി വിമർശിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിന് അതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ സംസാരങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകാൻ ഇടയായത് ഇപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ തക്കിയ മാത്രം കഴിയ നിങ്ങൾ ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വായര് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു വചനം വായിച്ചാലും ഞങ്ങൾ ഓടി പോകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല We we stay there and we will defend and will show the proof. We will show show the the proof. correct statement, what exactly it means. ഞങ്ങൾ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയും അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് സി വാട്ട് പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു ഒരു എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തത് നോക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡന്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താണ് ആ ജനം ടി വിയിലുള്ള ആ ചർച്ചയോട് അനുബന്ധിച്ച് എന്തുമാണ് സംവദിച്ചത് അവിടെ എന്തുമാണ് സംസാരം ഉണ്ടായത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു 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 വേറെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാ അവിടെ നിന്ന് വേറെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാ എന്നിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വേഴ്സസിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻസേർഷൻ നടത്തുക ഡോൺ ഡു ദാറ്റ് താഴെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ഒന്ന് വിട്ടികളല്ല എക്സാക്ട്ലി ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ ബൈബിൾ മാർക്ക് സെവൻ തേർട്ടി ത്രീ നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കണം ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാം പ്ലീസ് ഡോൺ ഡു ദാറ്റ് യു കെൻ ഇവിടെ എത്തി 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 അവസാനം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ ബർമുടയും അവരിടുമ്പോൾ വള്ളി ട്രോസർ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കായി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വചനം ഞാൻ അവിടെ വായിച്ചു അതെല്ലാവരും കേട്ടു ഇനി നിങ്ങൾക്കും തുറന്ന് വായിക്കാം മാർക്ക് എട്ടിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനം മുതൽ അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ മേലും തുപ്പാം അതിന് മോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടക്കേടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ മേലും തുപ്പാം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ആവശ്യമെങ്കിൽ യേശു മുഖത്ത് തുപ്പാന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ഒരു ബാലൻ നടന്നു പോയപ്പോഴത്തേനും വായിക്കാത്ത വെള്ളം എടുത്തിട്ട് മുഹമ്മദ് ആ ബാലന്റെ മുഖത്തേക്ക് തുപ്പിയത് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള നല്ല ചോദ്യം നല്ല ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അപ്പനും ഭ്രാന്താണ് അപ്പൊ നിന്റെ അപ്പനും ഭ്രാന്തല്ല ഇടാന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ ആയില്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് പോകണ്ട പ്ലീസ് പ്ലീസ് അങ്ങനെ പോകണ്ട കൊടുത്തു പോസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാരും എല്ലാരും മീറ്റ് ചെയ്തേ കൊടുത്തു പോസ്റ്റ് എന്നാ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നത് താങ്കൾ എന്നാ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നത് നമുക്ക് അവന്ന് കേട്ട് അടുത്തേക്ക് പോകാം വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ അഫ്സല വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ താങ്കൾക്ക് ഞാൻ സമയം തരാം പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ കൊടുത്തു പോസ്റ്റ് പറയാം അഫ്സല ഞാൻ തരാം സമയം തരാം അഫ്സല പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയാണ് എന്താ ആവശ്യം ഉണ്ടേ തുപ്പാ എന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു എന്ന് അത് ഖുറാന്റെ രീതിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ആവശ്യം ഉണ്ടേ ഇങ്ങനെ ആയത്തിറക്കി കൊടുക്കുക പെണ്ണിനെ വേണം ദാ പിടിച്ചു ആയത്ത് അങ്ങനെ ബൈബിളില്ല സാർ അങ്ങനെ സംഭവം ഇല്ല മരുമോളെ കല്യാണം അത് നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് അത് കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം എന്താ ഇന്നിന്നതും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുമായിരുന്നു അത് പെണ്ണാണെന്ന് അതെന്തറിയോ നിങ്ങളുടെ ഇതുവരെ തീരാത്ത ഭോഗാസക്തിയുള്ള ഒരു നേതാവ് കൂടെ ഉള്ളിടത്തോളം ഇന്നിന്നത സമം പെണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടി വരുന്നു കൊച്ചുകുട്ടിയെ മുതൽ മുതിർന്ന സ്ത്രീയെ വരെ അമ്മയാകേണ്ട സ്ത്രീയെ വരെ
ഒരാളെ അനുഗാമിയാക്കി എടുത്തോളം കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാനേ സാധിക്കൂ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനേ സാധിക്കൂ ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയില്ല വ്യാഖ്യാനിച്ച ആൾ ഒരു കുഴപ്പവും ഞങ്ങൾക്കില്ല പക്ഷെ അതല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ വിശ്വാസം പിന്നെ ബാക്ക് ചാനലോട് ഒരു മഹാൻ എനിക്കിപ്പോ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ദയവായി പറയൂ ബ്രദറെ ഞങ്ങൾ പൗലോസിന്റെ അനുഗാമികളാണ് യേശുവിന്റെ അല്ല ഞങ്ങൾ പൗലോസിന്റെയും യേശുവിന്റെ അനുഗാമികളാണ് കാരണം യേശു പറഞ്ഞതൊന്നും പൗലോസ് തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല പൗലോസ് പഠിപ്പിച്ചതും യേശു പഠിപ്പിച്ചതും ഒരേ കാര്യമാണ് ആ കാര്യത്തിലൂടെയാണ് ക്രൈസ്തവന്റെ യാത്ര ഒന്നു കാരണവശാലും പൗലോസും യേശുവും പത്രോസും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും യേശു ദൈവമാണെന്നും പറയേണ്ടി വരുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അപകക്ഷതാബോധം തോന്നിയിട്ടില്ല മുപ്പത് കൊല്ലം ഈ മുഹമ്മദിനെ പുകഴ്ത്തി അടിച്ച് പുകഴ്ത്തി അടിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഹബീബായ റസൂൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം ജനതക്കിടയിൽ അപകക്ഷതാബോധം യുവതക്കിടയിൽ അപകക്ഷതാബോധം മുപ്പത് വർഷത്തെ ദാവാ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഇമ്പാക്ട് പാവം മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരിൽ അപകക്ഷതാബോധം അതും കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പതിനെട്ട് വയസ്സാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആയിഷയുടെ പ്രായം ഇരുപത്തെട്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ എന്റെ മുന്നിൽ ഇപ്പൊ വലിയൊരു ചോദ്യം നിക്കാണ് അനിൽ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യം കണ്ടില്ലേ രണ്ട് അനിൽമാരുടെ അടുത്ത് ഉത്തരമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ജിഹാദി കുട്ടികളെന്നാണ് ഞാൻ താങ്കളെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നില്ല ഭാഗത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ അപ്പം ഇവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ താങ്കൾ വേറെ ഒരു വഴിക്ക് സഞ്ചരിച്ച് വേറെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൃഷ്ടിച്ച് വേറെ എവിടെയൊക്കെയോ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ചർച്ചയിലേക്ക് കടന്നു വരാം അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ആധാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുപടി പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഭാഗത്തൊന്ന് സംസാരിക്കൂ കുറച്ച് ഇതായിട്ട് സംസാരിക്കൂ നമുക്ക് ഈ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവണം ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാതെ കൃത്യമായിട്ട് സംസാരിക്കൂ അതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാൻ എന്താ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പൊ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം അപ്പോഴേ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാലോ ഭാഗ അതല്ല അരി എത്ര എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പയർ അഞ്ഞാടി എന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് പറയരുത് അത്ര ഞാൻ പറയുന്നു അതാണ് അതാണ് കൊടിത്തോട്ട് സാറിനോട് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വിഷയം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദാവീദിന് ഭാര്യമാരെ കൊടുത്തോ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത്ര നേരം കൊടിത്തോട്ട് രണ്ട് തവണയായിട്ട് പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ ഒന്ന് അല്പം ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പ്രതികരിച്ചോട്ടെ ഓർമ്മ ഉള്ളതിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞു യേശുവിനെ ഞങ്ങൾ മാതൃകയാക്കുകയാണെന്ന് ഒരു വായി പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇല്ല 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 യേശു തുപ്പി എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ തുപ്പത്തില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു വായി പറയുന്നു ഒന്നത് പിന്നൊന്ന് മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങളെ വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദാവീദിന് ഇന്നെന്നത് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പെണ്ണുങ്ങളെ കൊടുത്തു എന്ന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദുഷ്ട ചിന്ത ചിന്ത കൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണെന്നുള്ളത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനിലയ്യ സോറി ഈ അനിലയ്യപ്പനും അനിൽ കൊടിത്തോട്ടൊക്കെ ക്രൈസ്തവതെ അപ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്നുള്ളത് ആ ഭാഗം പോലും മര്യാദയ്ക്ക് അദ്ദേഹം വായിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ എന്താ എഴുതിയേക്കുന്നത് നിന്റെ രാജാ നിന്റെ രാജാക്കന്മാരുടെ ഭാര്യമാരെ നിന്റെ മാറുവിടത്ത് തന്നില്ലേ ഭാര്യമാരെ നിന്റെ മാറുവിടത്തിലും തന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ പെണ്ണുങ്ങളെ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നില്ലേ എന്നിട്ടും നീ എന്തിനാ ഊര്യാവിന്റെ അവന് ആകെ ഒരു ഭാര്യയുള്ളൂ ആ പെണ്ണിനെ നീ പിടിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഭാര്യമാരെ തന്നില്ല നിന്റെ മാറുവിടത്തിലേക്ക് ബൈബിളിൽ നമുക്കറിയാം നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് മാറുവിടത്തിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കിടപ്പറ എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നിന്റെ കിടപ്പറയിലേക്ക് ഞാൻ നിന്റെ യജമാനന്റെ ഭാര്യമാരെയും തന്നില്ല എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ യഹോവ വളരെ മോശപ്പെട്ട ആളാന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു അതുകൊണ്ട് യഹോവ അള്ളാഹുടെ ഖുറാനെ ഒന്ന് ഞായിരിച്ച് കാണിച്ചതാ അല്ലാതെ ബൈബിൾ വളരെ മോശം യേശു മോശം ഞാൻ അങ്ങ് സംഭവം ഞാൻ വ്യക്തിപരമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരുമല്ല സമ്മതിച്ചു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം അങ്ങ് മാറ്റി ആ പുസ്തകമേ ശരിയല്ലാതെ പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിട്
ആയിട്ട് ആ കിനാനയുടെ ഭാര്യയെ സ്വന്തമാക്കിയ സൈനവിന്റെ പേര് കൃത്യം പറയല്ലേ പന്ത്രണ്ട് മൈൽ അപ്പുറം മാറി തമ്പിൽ അന്ന് രാത്രി ഭർത്താവിനെയും അപ്പനെയും കൊന്നുകളഞ്ഞ ആ സ്ത്രീ ആ അവരോട് കൂടെ ശയിച്ച കാര്യം കൃത്യം പേര് വെച്ചല്ലേ പറയുന്നേ ധൈര്യം ഉണ്ട് ഇപ്പറ ഇത് ആരുടെ കാര്യമാ ദാവീദിന്റെ കൊടുത്ത ഭാര്യ ആരാണ് നീ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു രാജാവ് മരിച്ചു അത് ദാവീദ് വെട്ടിക്കൊന്നല്ല അയാൾ വേറെ യുദ്ധത്തിന് പോയതാണ് ഒരു രാജാവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്ന സ്ത്രീകളും അവിടുത്തെ മുഴുവൻ സംരക്ഷണവും അടുത്ത രാജാവിൻ്റെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അന്ന് മൊണാർക്കി നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ രാജാവിന്റെ പക്കലാകും അപ്പൊ ബ്ലെസ്സിങ്സിന്റെ കൂടെ ഈ രാജ്യവും സമ്പത്തും ഒക്കെ നിനക്ക് തന്നത് ഞാനാണ് അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് നീ പോയതിനാണ് നിന്റെ വിശ്വസ്ത സേവകന്റെ ഭാര്യയെ പ്രാപിച്ചത് ഇത് ചോദിച്ച ദൈവത്തിന്റെ നീതിബോധം ശരിയല്ലേ നീ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതിനു പകരമായിട്ട് നിന്നെ സമൂഹത്തിൽ നാളെ മനുഷ്യരെല്ലാം കാണുക ചെയ്ത് നിന്റെ ഭാര്യയെ ഇതുപോലെ മറ്റുള്ളവൻ കൊണ്ടുപോകും ഇതുപോലെ സംഭവിക്കും അപ്പോഴാണ് നിനക്ക് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാകുന്നത് വാണിങ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർ കൺവേസ് ചെയ്ത് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരിച്ചു വരവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ നാദാൻ ചെന്ന് വിമർശിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദിനെ ഈ രൂപത്തിൽ ആരും വിമർശിക്കാൻ ത്രാണിയുള്ള ഒരുത്തൻ ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും വൃത്തികൾ ഇദ്ദേഹം ഈ ഇതല്ല പറയേണ്ടത് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥത്തെ ആയിരിക്കും അതിനു പകരം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ബൈബിള് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യം എന്നാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് സാറേ വിഷയം വിട്ടതെന്ന് ഞാനാണെന്നാണ് ഇത് കേൾക്ക് അതായത് നമ്മൾ പറയാത്തത് അങ്ങ് അടിച്ചേൽപ്പിക്ക എന്താ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞ എന്താ രണ്ടു വൈരുദ്ധ്യം ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ അനുകരിക്കുന്നില്ല ദുരിത വെള്ളത്തിന് മീതേ നടക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ അതേപടി ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവർ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന അനുകരിക്കൽ അല്ല നോട്ട് ഇമിറ്റേറ്റിംഗ് മനസ്സിലായില്ലേ അത് നെബിയെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നബി എങ്ങനെ ജീവിച്ചു നബി എങ്ങനെ വെള്ളം കുടിച്ചു ഇതല്ല ക്രൈസ്തവന്റെ പ്രമാണം യേശു എന്ത് വസ്ത്രം ധരിച്ചു യേശു എങ്ങനെ നടന്നു യേശു എങ്ങനെ ചിരിച്ചു യേശു എങ്ങനെ മലമീതെ കയറി യേശു കരുതപ്പുറത്ത് പോയോ ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ അനുകരിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല പൗലോസ് എങ്ങനെ ജീവിച്ചു പൗലോസ് ഇതിലെ പോയി നോ നത്തിങ് ടു വിത്ത് അസ് ഞങ്ങൾ വി ആർ ട്രൈയിങ് ടു ഫോളോ ജീസസ് ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കലാണ് യേശു പഠിപ്പിച്ച ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങളെ അനുഗമിക്കലാണ് അല്ല നിങ്ങളുടെ ധാരണയുടെ പ്രശ്നമാണ് അല്ലെ വൈരുദ്ധ്യം അവിടെ ഇല്ല ഞങ്ങൾ യേശു പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ശിഷ്യന്മാർ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ പഠിച്ചും പഠിപ്പിച്ചും സാന്മാർഗിക ബോധമുള്ളവരായി പോകണം അല്ലെ യേശു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ യോർദാനിൽ പോയി മുങ്ങണ്ടേ ഞങ്ങൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സിൽ പോയി ക്രൂശി എടുക്കണ്ടേ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് പീലാത്തോസിന്റെ കൊത്തളത്തിൽ ചെല്ലി വിധിക്കപ്പെടണ്ടേ ക്രൂശി പോയി മരിക്കട്ടെ യേശു അതുപോലെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങനെ പോകണോ അങ്ങനെയല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ അർത്ഥം യേശുവിനെ ഫോളോ ചെയ്യുക നോട്ട് ഇമിറ്റേറ്റിംഗ് ബട്ട് ഫോളോ വി ആർ ഫോളോയിങ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കൽ രണ്ട് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടും സാധിക്കില്ല ഇത്ര എന്നോട് ചോദിച്ചല്ലോ ക്രിസ്തു ദുപ്പിയ പോലെ ഞങ്ങൾ ദുപ്പോ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കടൽ മീത നടന്ന പോലെ നടക്കോ ഇല്ല ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് പറ്റത്തില്ല യേശുവിൽ വ്യാപിച്ച ദൈവകൃപ കൊണ്ട് യേശു ദൈവമായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു എന്നാണ് ക്രൈസ്തവന്റെ വിശ്വാസം അപ്പുറത്ത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ മുഹമ്മദിനെ ഖുറാനി പറയുന്നത് പോലെ അംഗപ്രത്യംഗമായി അളവിലും ചാനലും കൃത്യമായിട്ട് അനുകരിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒറ്റ മുസ്ലിം ലോകത്തുണ്ടോ അഞ്ചു വയസ്സുള്ളവളെ കെട്ടാൻ പറ്റുമോ ഒന്നര വയസ്സുള്ള ഉമ്മഹാദി തിലത്തൂടെ ഇഴയുമ്പോ പ്രായമായെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവളെ കെട്ടു എന്ന് പറയാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നോട് പറയാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ അകത്തു ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അകത്ത് പോകും ഇന്ത്യൻ പീനെ കൂടെ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കും അതാണ് സ്ഥിതി നിങ്ങൾ ആരോട് എന്തറിഞ്ഞ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ത് മഹത്വം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ഡയലോഗിന് വരുന്നത് ചുമ്മാ ഡയലോഗ് അടിച്ചു വിടുന്നു സുഹൃത്ത് വസ്തുതകൾ പഠിച്ച് സംസാരിക്കും താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നത് ഞാൻ കുറെ സമയമായി താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ തന്നെ സ്വയം സ്റ്റഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈശോനെ യേശുവിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ
ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദിനെ അനുകരിക്കുക മുഹമ്മദ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെളിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ പ്രശ്നം താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഡെഫിനിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം അതെ യേശു മാതൃകാ പുരുഷനാണ് എന്ന് വചനം പെട്ടെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മാതൃകാ പുരുഷനാണ് എന്ന് ബൈബിളിൽ ഞാൻ വായിച്ചൊരു ഓർമ്മ എനിക്കുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ചിലത് മാതൃകയായിട്ട് എടുക്കും ചിലത് മ്ലേച്ചായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ചിലതിനെ തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച ഇതുവരെയായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ചിലത് ചിലത് എന്നുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിനെ കടത്തിയിട്ടില്ല അത് പാസ്റ്റർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പകരം താങ്കളായിട്ട് ഇതിനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകണ്ട കൊണ്ടുപോകണ്ട അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണ്ട താങ്കളെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ വിഭാഗത്ത് ഈ ഹെഡിങ്ങിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വിട്ടിരിക്കുന്നത് അനിൽ പാസ്റ്ററും അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനും ഒക്കെ പറയുന്ന ഖുറാനിനെയും ഹദീസിനെയും മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് ഈ ആരോപണങ്ങൾക്ക് ഈ ഹുദ ഖുറാനും ഹദീസും ഉപയോഗിച്ച് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അല്ലാതെ ബൈബിളോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ല ഇവർ മറുപടി പറയേണ്ടത് ഞങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് പക്ഷെ ഫകതായിട്ടാണ് ബൈബിളിലേക്ക് പോയത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൊടുത്തോട്ട പാസ് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് താങ്കൾ താഴെ പോയിരുന്നു കേൾക്കൂ അപ്പൊ ഫകതെ ഇപ്പൊ താങ്കൾക്ക് താങ്കൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു അനിൽ കൊടുത്തോട്ടും സെബാസ്റ്റിനും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഓടി ബൈബിളിൽ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബൈബിളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അവിടെയും രണ്ടിടത്തും നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിൽ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനും ഇതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനും ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കിയോട്ടെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ഡിസംബർ നേരത്തെ ചോദിച്ചു അതിന് എന്റെ മറുപടി പറയാൻ വിട്ടുപോയി കാരണം സമയം തരാത്തോണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ പറയാം പിന്നെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്തിനെ ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ നിങ്ങളുടെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തിന് ബൈബിൾ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആര് ചോദിച്ചത് ഡിസംബർ അത് ചോദിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെയാണ് അലക്സ് ബ്രദർ ചോദിച്ചതിൻ്റെ ചോദ്യം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് സിഖുകാരുടെ അടുത്ത് ബൈബിൾ പറയില്ല ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് പിന്നെ ഹിന്ദുക്കളുടെ അടുത്ത് ബൈബിൾ പറയില്ല അവർ അടിച്ചു കൊടിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ എന്തിനാ ബൈബിൾ എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ നിങ്ങളിപ്പോൾ മൂന്ന് പേരുടെ പേര് മുകളിൽ എഴുതിയല്ലോ ആ മൂന്ന് പേരും ബൈബിൾ വിശ്വാസികളാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യാ എന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിലെ ചില വിഷയങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് വൃത്തികേടാണെന്നും പറയും പകരം അന്നേരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാണ് ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വലിയൊരു ചോദ്യ ചിഹ്നം നിൽക്കുകയാണ് ആ ചോദ്യ ചിഹ്നത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ നിങ്ങൾ കുഴിഞ്ഞ് ബൈബിളിലേക്ക് പോയിട്ട് പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ബൈബിൾ എടുക്കും എന്ന് പറയുന്നു അതിനാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ ഫകത് ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ ഫകത് ഫകത് ചിന്തിക്കൂ ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഉത്തരം ബൈബിളിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയും വേണം അല്ലെ ഫകത് പറയൂ നല്ല ചോദ്യം ഞാൻ പറയാം അത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവർ ബൈബിളിന്റെ ആളുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് ആളുകളുടെ പേര് ഞാൻ ആവർത്തിക്കേണ്ടല്ലോ ഈ മൂന്ന് പേര് ബൈബിളിന്റെ ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ ക്രൈസ്തവതയുടെ ആളുകളാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് വരികയും ചെയ്യാം ബൈബിള് കൊണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ആരോപിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ അധികം വൃത്തികെട്ട രൂപത്തിൽ ഈ പദം എനിക്ക് വൃത്തികെട്ടാന്നോ മ്ലേച്ചാന്നോ എന്ത
പിതാവിന്റെ മുതലിനെ പരിശുദ്ധാന്മാരുടെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തണം എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിക്കണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രമാണിക്കാനും അനുസരിക്കാനും ഉള്ളത് കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളാണ് കർത്താവിന്റെ ജീവിതമാണ് കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്ന ആ മുപ്പത്തിമൂന്നര വർഷം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നര വർഷം കർത്താവ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഞങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ കൽപ്പനയില്ല അതൊന്നുകൂടെ പറയാം കർത്താവ് മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷത്തിൽ ഭൂമിയിലായിരുന്ന ശുശ്രൂഷ കാലയളവിൽ കർത്താവ് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അതുപോലെ ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൽപ്പനയില്ല കർത്താവ് വെള്ളത്തിന് മീതി നടന്നു ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വെള്ളത്തിന് മീതി നടക്കാൻ കർത്താവ് കാറ്റിനെയും കടലിനെ ശാസിച്ചു കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ചെയ്യണമെന്ന് ഇങ്ങനെ കർത്താവ് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളും അദ്ദേഹമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്ത ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കൽപ്പനയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് അത് ചെയ്തു എന്ന് വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അക്ഷരാർത്ഥി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചതാണ് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ സുവിശേഷം കിടപ്പുണ്ട് അകത് വായിച്ചിട്ടുള്ള സുവിശേഷങ്ങളായതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ബൈബിളിൽ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ മാതൃകയാണ് നാം അവന്റെ കാൽപ്പാടുകളെ പിന്തുടർന്ന് അവൻ നമുക്കൊരു മാതൃക വെച്ച് വെച്ച് പോയിരിക്കുന്നു എന്നും തിരുവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുകാരിയായിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കർത്താവ് ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവർത്തികൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതുപോലെ എല്ലാ കാലത്തും ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൽപ്പനയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇട്ട് ചെയ്യുന്നുമില്ല പക്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ അവസ്ഥ അതല്ല മുഹമ്മദിന്റെ അവസ്ഥ അദ്ദേഹം ചെയ്ത എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ അതാണ് മാതൃക മുഹമ്മദിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമമായ മാതൃക ഉണ്ടെന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തോ ഒരു കാര്യം എടുത്താലും നേരെ മുഹമ്മദിലൂടെ മുഹമ്മദ് എങ്ങനെ മുണ്ടുടുത്തു അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് മുഹമ്മദ് എങ്ങനെ വീശ പഠിച്ചു അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് മുഹമ്മദ് അപ്പീടായിരുന്നപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് ഇരുന്നു അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാറ്റിനും മുഹമ്മദാണ് നിങ്ങളുടെ മാതൃക ആ തരത്തിലല്ല ഞങ്ങൾ ബൈബിളിലെ യേശു കർത്താവ് ഞങ്ങൾ മാതൃകയാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ ഇപ്പൊ ഫാഗതോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് സമയം തരാം താങ്കൾക്ക് വരാം ചാക്കപ്പാസ്റ്റർ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യൂ ചാക്കപ്പാസ്റ്ററെ ഫാഗത്തിന് മറുപടി ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഫാഗത്തെ ഒരു മിനിറ്റ് വെയ്റ്റ് ചെയ്യൂ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ എടുത്തോണ്ട് വരുന്നത് പറഞ്ഞു ഭഗതെ സംബന്ധിച്ചു ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ ബി സി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സിഖുകാരൻ്റെ അടുത്ത് ബൈബിൾ കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഹിന്ദുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ എടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അനിലും അനിലും നമ്മുടെ എന്താ സെബാസ്റ്റ്യനും ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഭഗതെ ചോദ്യം എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്റെ ഒരു കുറ്റം പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൃത്തികേട് ഏഹ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ചു ഒരു ആറ് വയസ്സ് വരെ കെട്ടി ഒമ്പതിൽ തന്നെ ഫോഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ന്യായീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ അല്ല എടുക്കണം നിങ്ങൾ അതിന്റെ ധാർമ്മിക വശമാ പറയേണ്ടത് ബൈബിളിനകത്ത് ഒരാൾ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഒരാളെ കൊന്നു അവൻ അവനെ കൊന്നു എനിക്ക് ഞാനും കൊന്നു അതല്ലല്ലോ എന്റെ ന്യായം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ എടുത്തോണ്ട് വരുന്നത് നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ആറ് വയസ്സുകാരിയെ മുതൽ അറുപത് വയസ്സുകാരിയെ കെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ താവിത് കെട്ടിയില്ലയോ അതല്ല എന്റെ ഉത്തരം ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അനിൽ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ചാരാണ് ദാവിദാണെങ്കിലും ശലോമനാണെങ്കിലും പാപം ചെയ്തെങ്കിൽ തെറ്റു തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ ഒരിക്കലും മാതൃകയായിട്ട് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഫഗതിനും ഫഗതിന്റെ കൂട്ടർക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്താ പറയാ മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ അതിനെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അതിനൊരു ധാർമ്മികമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശദീകരണം തരുന്നതിന് പകരം കേട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ യുക്തിക്ക് നിറക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വിശദീകരണം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയാണ് ഭഗതൊന്നും സംസാരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാനുള്ള സമയം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ
അതൊരുമാതിരി ഊടായ്പ് പരിപാടിയാണ് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ പറയാം വൃത്തികേടുകൾ വൃത്തികേടുകൾ ഞാൻ ബൈബിളിനകത്തുള്ള വൃത്തികേടുകൾ എന്ന് ഒത്തിരി അല്ല ഭഗത് ഭഗതൊന്നും മിണ്ടായിരുന്നേ ഭഗതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആണോ ഭഗത് സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിക്കോ ഭഗത് ഞാൻ അവിടെ വന്നപ്പോ തന്നെ അച്ഛൻ മിണ്ടായിരിക്കും അച്ഛൻ മിണ്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞു എത്ര പ്രാവശ്യം അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗതൊന്നും മിണ്ടായിരിക്കെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തികേടുകൾ അല്ലെ ഖുറാനേക്കാളും ഒരു വാക്യം കൊണ്ട് തരാമോ ഖുറാനേക്കാളും അല്ലെ മുഹമ്മദും അള്ളാഹും ചെയ്തതിനേക്കാളും മഹാവൃത്തികേടുകൾ പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ ഭാഗത്തിന് തെളിവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ബാക്കി പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദിനെ തെറി വരാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കരയരുത് അതുകൂടെ ഒന്ന് ഭാഗത് ഓർത്തോണം ശരി ബാക്കി പറഞ്ഞാട്ടെ ഇതേ പുള്ളിക്കാരൻ നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ ഒരാളും പിന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാത്ത രൂപത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി കൊടുക്കുക നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ കയറി ഇടപെടുക അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോഴും കൊണ്ട് പോയ ഓരോരുത്തർ കാവേശം കൂടുമ്പോ പറയും ഓക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒത്തിരി നേരം ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഇപ്പോ പിന്നെ മാതൃകയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ചിലത് ഞങ്ങൾക്ക് മാതൃകയല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങളുടെ കുറ്റമല്ല യേശു തന്നെ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങള് നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങൾ ആ സംസാരിച്ച സമയത്ത് എന്തെല്ലാം വൃത്തികേടുകൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ഇടക്ക് കയറി സംസാരിച്ചു ഒന്ന് നിർത്തു നിർത്തു എന്നല്ല പറയും പറയും ഞാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനാണ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തത് താങ്കൾ പറയൂ പറയും ഫഗത് പറയൂ അപ്പോഴ് ഈ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് യേശു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യും ഇതിലും വലുതും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ളത് കുരുട എന്റെ കണ്ണ് കാഴ്ച കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തുപ്പി അത് തുപ്പാത്തത് ഞങ്ങളെ കുറ്റമല്ല യേശുവിന്റെ മാതൃകയാണത് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണോ അത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ എന്തൊക്കെ പിൻപറ്റണം എന്തൊക്കെ പിൻപറ്റണ്ട ഏതൊക്കെ മയച്ചതാണ് ഏതൊക്കെ വൃത്തികേടാണ് ഏതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും അത് വേറെ വിഷയം അടുത്തത് പിന്നെ പിന്നെ ഈ വൃത്തികേടിനെ കുറിച്ച് ആണ് ഇപ്പം പിന്നെ വർഗീസ് ഭാഷർ പറഞ്ഞത് ഞാനേ ഒന്ന് അനുവദിക്കണം കേട്ടോ പറയാൻ ഞാൻ ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വരുന്നവരടുത്തൊക്കെ ഞാൻ പറയാ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സംസാരിക്കാം ഇപ്പൊ ഈ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പോലും ഞങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് വൃത്തികേടുകളൊക്കെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ബൈബിള് ഞാൻ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നു എന്റെ ബോധ്യം എന്റെ ബോധ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബാസ്റ്റിന്റെ സ്വന്തം ചേട്ടൻ ബിജു ആന്റണി ക്രൈസ്തവത്തിനും വേണ്ടി എപ്പോഴും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ലൈവായിട്ട് വാദിക്കുന്ന ആളോട് പോലും ഈ വിഷയം ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൃത്തികേടുകളും അക്രമങ്ങളും ക്രൂരതകളും കാണിച്ച ദൈവം എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ദൈവം ആരുണ്ട് ആരാണ് അത് യഹോവയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം എസ് മൂടുകയും അത് വെറും ഗോത്ര ദൈവമാണെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് എന്റെ ഫഗതെ ഫഗതെ ഇത് 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 ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താ താങ്കൾ എന്താണ് നേടുന്നത് അവരെന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിനെതിരെയും ഒരു മിനിറ്റ് ഫഗത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ആകാശ തെറിഞ്ഞ വഴി പോലെ സംസാരിക്കാതെ പ്ലീസ് കുറച്ചുകൂടെ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സബ്ജക്ടിലെ ജിഹാദി കുഞ്ഞായി മാറാതെ പ്ലീസ് നമ്മുടെ സബ്ജക്ടിലെ ജിഹാദി കുഞ്ഞായി താങ്കൾ മാറാതെ ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ ആധാരം നമ്മൾ പുസ്തകം വെച്ചിട്ട് എവിഡൻസ് വെച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ മറ്റേ ബിജു പൗലോസ് ആരാട്ട് പറഞ്ഞതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ എന്ത് എന്ത് ബൈബിളിലെ ദൈവത്തിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവ ദൈവത്തിന്റെ ബൈബിള് ദൈവത്തിന്റെ തനി സ്വഭാവം തുറന്ന് കാണിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ആരുടെ മുമ്പിലും നിങ്ങൾ അതിനോട് അതിനെ കൊടുത്തോട്ട പാസ് കൃത്യമായ മറുപടി തന്നാണ് താങ്കൾക്ക് ഇന്നത്തെ തലയ്ക്കകത്ത് കയറാത്തത് ഈ കേടോട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്തോട്ട പാസ് താങ്കൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ മറുപടി തരും താങ്കൾ ഇനിയെങ്കിലും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ പ്ലീസ് ഒരു മിനിറ്റ് കൊടുത്തോട്ടം കൊടുത്തു ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് അദ്ദേഹം മറുപടി തന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താ ഇന്ന ഇന്ന എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പെണ്ണുങ്ങളെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ദുഷ്ടത എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വചനോട് വായിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം ഒരൊറ്റ
അത് അക്ബർ സാഹിബ് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അന്യന്റെ ഭാര്യ ദാവീദിന്റെ കിടപ്പറയും ഞങ്ങൾ ഇതിനെയാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരൂപത്തിൽ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്നിന്നതും അതായത് ഇതിൻ്റെതൊക്കെ കൊടുക്കാം എഴുതല്ലോ സാക്ഷാൽ മുഹമ്മദി സാഹ എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇന്നിന്നത് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞാണ് കൃത്യം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഫഹദ് മാത്രം പറയുന്ന കാര്യമല്ല ഫഹദ് ഇപ്പൊ സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നതാണ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന കക്ഷികളെ അതിന്റെ അകത്തുകയിൽ എടുക്കാം ആ ദാവീദിനെ വിമർശിക്കുകയാണ് ഈ കക്ഷികൾ ദാവീദിനെ ഞങ്ങളും വിമർശിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാതാണ് ബൈബിളിൽ അതായത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ദാവീദിൻ കാലഘട്ടത്തിലെ ദാവീദ് ദൈവത്താൽ വിമർശിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ദാവീദിന് അനുഗ്രഹമായിട്ട് പെണ്ണ് കൊടുത്തു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് അതായത് ആട്ടിടയനായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവം രാജാവാക്കി അയാൾ ആദ്യമൊക്കെ മാന്യമായി ഭരിച്ചു അവസാന ഘട്ടം വരുമ്പോഴേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു കാരണം അയാൾ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കലെ അധികാരം അദ്ദേഹം ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം വളരെ സ്നേഹിച്ച ഊരിയാവിന്റെ ഭാര്യയെ കൊല്ലുന്നു ഊരിയാവിനെ കൊന്ന് ഭാര്യയെ സ്വന്തമാക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനെതിരെയാണ് ബൈബിളിന്റെ ധാർമ്മികത നിലനിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയാണ് ബൈബിളിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ആ ചെയ്തവന്റെ സ്വന്തം കൺഫഷനാണ് അമ്പത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റു പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ തെറ്റേറ്റു പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ തെറ്റേറ്റു പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പ്രവാചകനായ നാദാൻ തെറ്റാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം ഇതാണ് അവിടുത്തെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് ദാവി ഇത് തെറ്റാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ദാവി ഇതിനെ തള്ളി ഇതാണ് അടുത്ത ഭാഗം രണ്ട് ഈ ഇന്നിന്നതും കൂടി തരുമായിരുന്നല്ലോ നിനക്ക് ഞാൻ നിന്റെ മാർവിടത്തിലേക്ക് നിന്റെ യജമാനന്റെ ഭാര്യമാരെ തന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സംഗ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഷൗൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു യോനാദാനും ഷൗലും കൊല്ലപ്പെട്ടു യോനാദാന്റെ സഹോദരിയായ മീകൾ ദാവീദിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഷൗലിന്റെ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തത്തിലേക്ക് ദാവീദത്തി സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ സ്ത്രീകളൊക്കെ ദാവീദിന്റെ പക്കലെത്തി ദാവീദ് അവരെ ചിലരെ വിവാഹം കഴിച്ചു അവരെ ദാവീദ് ബഹുവാരിത്വം അനുഷ്ഠിച്ച ആള് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണ് അത് ആകത്തുകയിൽ ഒരു ആട്ടിടകനെ രാജാവാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ബ്ലസ്സിങ് അയാളുടെ അനുഗ്രഹം അനുഗ്രഹം ഇദ്ദേഹം മിസ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല പെണ്ണിനെ കൊടുത്ത ഇവർക്ക് എങ്ങനെ പിടിച്ചാലും ഈ രൂപത്തിലെ വ്യാഖ്യാനിക്കുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ ആരെയും കുഴപ്പമല്ല അത് ഇവിടെ രക്തത്തിൽ നിന്നോട്ട് പോകത്തുമില്ല കാരണം എതിലേ കളിച്ചാൽ ഏത് രൂപത്തിൽ വന്നാലും ഏത് വിഷയം പറഞ്ഞാലും മറ്റേ നമ്മുടെ പുള്ളിക്കാര് പോലുള്ള ഷാനി ഇത് ചെറിയ കളിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരെങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചാലും അവസാനം വന്നിട്ട് പറയും ഇന്നതാണ് വിഷയം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ വിഷയം യേശു ചെയ്ത ചിലത് മ്ലേച്ഛതയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ മ്ലേച്ഛത എന്നുള്ള പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ സുഹൃത്തെ യേശു ചെയ്തത് ചിലത് ഞങ്ങൾക്ക് അനുകരിക്കാൻ ചിലത് മ്ലേച്ഛതയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും പറയത്തില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നവന് ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവരാണെങ്കിൽ യേശു ചെയ്തത് അപ്പാടെ അനുകരിക്കണം എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇനി യേശു ചെയ്ത് അങ്ങ് അനുകരിക്കാം അനുകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാലും അത് ക്രിമിനൽ കേസ് ഒന്നും വരില്ല ഒരു രോഗിയെ ഇങ്ങനെ സൗഖ്യമാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ പിന്നെ കേസ് വരുന്നത് ഒരു കേസും പിന്നെ വരത്തില്ല പക്ഷെ ഈ മുഹമ്മദ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അനുകരിക്കാമോ ഞാൻ കൊലവട്ടം ചോദിച്ച കാര്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഈ മുഹമ്മദ് ചെയ്ത് അനുകരിക്കുമോ അത് ഞങ്ങൾ നൂറ് വട്ടം ചോദിച്ചിട്ട് ഇവര് പറയട്ടെ ആരെങ്കിലും അനുകരിക്കുമോ പരസ്യമായിട്ട് മുഹമ്മദ് ചെയ്ത കാര്യം ഇവർ അനുകരിക്കുമോ അതൊരു ചോദ്യം അവിടെ റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉത്തരം പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഇതേ വിധത്തിൽ ഇതിന് മുമ്പേ കണ്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചെടുത്തൊരു വിശ്വാസമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പക്കലുള്ളത് ദാവീദിനെ കുറിച്ച് ഇനി ലോത്തിനെ കുറിച്ച് ലോത്തി നബി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഒന്നാമത് ലോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നബി ഞങ്ങൾക്കില്ല പ്രവാചകൻ ഇല്ല കൊറേ വിഷയത്തിലേക്ക് മാറി മാറി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ
യേശുവിൻ്റെ ഭാഷയും യേശുവിൻ്റെ ശൈലിയും എന്നും അതേ രീതിയിൽ അനുകരിക്കുന്നവരല്ല അങ്ങനെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവൻ പരാജയപ്പെടും കാരണം യേശുവിന് തുല്യനായ ആരുമില്ല എന്നാണ് ഇൻകമ്പാരബിൾ ആണ് ജീസസ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾ അവന് തുല്യനായിട്ട് ആരുമില്ല ആരെയും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാനും ആവില്ല അപ്പൊ യേശുവിനെ അനുകരിക്കൽ വിഫലമാണ് അത് നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ല അനുകരിക്കൽ അനുഗമിക്കാൻ പറ്റും ആ യേശു പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം ഇന്ന പോലെ വേണം യേശുവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തമമായ മാതൃക മികച്ച മാതൃകയുണ്ട് ആ മാതൃക അനുഷ്ഠിച്ചവരെയാണ് അപ്പോസലന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരിലെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് മാതൃകയുണ്ട് അത്രോസിനെ പോലും ഞങ്ങൾ അനുകരിക്കുകയല്ല ആരെയും അനുകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് അതൊരിക്കൽ കൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു അല്ലാതെ ഇന്നത് മ്ലേച്ഛതയായി ഇന്നത് നല്ലതായി എന്നല്ല ഇനി ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കുന്നത് ഈ രൂപത്തിലല്ല മുഹമ്മദിൽ കുറെ മ്ലേച്ഛതയും കുറെ നന്മ ഉണ്ടെന്നല്ല ക്രൈസ്തവന്റെ വിശ്വാസം മുഹമ്മദിൽ ഒരു മാതൃകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ക്രൈസ്തവന്റെ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാതൃകയെങ്കിലും ഭഗത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു മാതൃക മനുഷ്യരാശിക്ക് അനുകരിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു കാര്യം മുഹമ്മദിൽ താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു മനുഷ്യനെ മുഴുവൻ അനുഗമിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഗുണപരമായ ഒരു കാര്യം ഈ ചർച്ചയെ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യമെങ്കിലും ഒരു മാതൃക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെ പറയൂ നമ്മുടെ പ്രശ്നം തീർന്നു അതിന് പകരം ഈ കാട് കീറി അതും ഇതും പറഞ്ഞതിൽ ഒന്നും അർത്ഥമില്ല നിങ്ങൾ പിന്നെ ബിജുവിനോട് സംസാരിച്ചു അവരോട് സംസാരിച്ചു ഇതൊന്നും അർത്ഥമല്ല ഞങ്ങൾ അക്ബർ സാഹിബിനെയും ഈസയുമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ആരാലും അറിയപ്പെടാത്തൊരു ബിജുവിനെ കുറിച്ചല്ല നിങ്ങളുടെ ടെലഫോൺ സംഭാഷണത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ പ്രമാണം ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമുണ്ട് വായിക്കുന്ന പ്രമാണം ഹദ്ദീസും ഖുറാനുമാണെങ്കിൽ ആ ഖുറാനിൽ കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹദ്ദീസിൽ കാണുന്ന ആളാണ് മുഹമ്മദ് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരു മാതൃകയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞു അത് കേട്ട് ഞങ്ങൾ അവസാനം വരെ ഇരിക്കുക ആ മാതൃക പറയാമെങ്കിൽ ഇത്രയും നേരം ഇപ്പൊ എനിക്കിവിടെ വാചാല ആവാൻ നിങ്ങൾ അവസരം തരില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും ഓർമ്മയുള്ള വിഷയത്തിൽ ഞാൻ മറുപടി പറയാം ഒന്ന് കൊടിത്തോട്ടം ഞങ്ങൾ ആരും ദാവീദിനെ നിങ്ങൾ മാതൃകയാക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ദാവീദിനെ ഏർ ഞങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ദാവീദിന് കിടപ്പറയിലേക്ക് ഇടപെടുത്തില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എത്ര നേരം ഇടപെട്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ പുള്ളി എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഏതൊക്കെയോ വിഷയത്തിലേക്ക് പോയി എനിവേ പിന്നെ കൊടിത്തോട്ടം സാറിനോട് പറയാനുള്ളത് സോറി സാറേ നുൽച്ചേന് സോറി കൊടിത്തോട്ടത്തിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങള് ദാവീദിനെ പിൻപറ്റണമെന്ന് ഞങ്ങളാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളോട് ദാവീദിന് കിടപ്പറയിലേക്ക് പെണ്ണുങ്ങള് കൊടുത്ത നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അത് വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ പിന്നെ ഏ അത് അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല അത് ഇന്ന തന്നെ എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പെണ്ണുങ്ങളെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പച്ചക്ക അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുവാണ് നിനക്ക് ഇഷ്ടമാതിരി പെണ്ണുങ്ങളെ ഞാൻ തന്നില്ല നിന്റെ കിടപ്പറയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മാറുവിടത്തിലേക്ക് എന്നിട്ടും നീ ഒരു ഭാര്യയുള്ള അതിന്റെ പെണ്ണിനെ നീ എന്തിനാ പോയി പിടിച്ചതെന്നാ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഈ കൊടുത്തത് ആരാ പെണ്ണുങ്ങളെ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാണോ അത് ഞങ്ങളെ മനസ്സിലെ ദുഷ്ടതയാണോ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൈബ് എഴുത്തുകാർ തള്ളിക്കളയി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഇനി ആവർത്തിക്കരുത് ആവിധനെ പിൻപറ്റണം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയരുത് നിങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഞാൻ അവിടെ തുറന്നു കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ മറ്റൊന്ന് പിന്നെന്താ കൊടുത്തെന്ന് സാർ പറഞ്ഞു പിന്നെ തുപ്പലിന്റെ വിഷയം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ ആ മാതൃക സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ ഞാൻ ചെയ്തത് നിങ്ങളും ചെയ്യും ഞാൻ ചെയ്തതിനേക്കാൾ വലിയത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് തുപ്പലിനെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തത് നിർത്തുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കുറ്റമല്ല അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ തന്നെയാണ് എനിക്ക് കൊടുത്തോട്ടം ടോപ്പിക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഈ പേരുള്ള മൂന്ന് പേരും ക്രൈസ്തവതക്ക് അപമാനമാണ് അന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു കാരണം ഒന്ന് ജനൻ ടി വിയിൽ പോയിട്ട് ഇദ്ദേഹം അത് യേശു തുപ്പിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് തുപ്പിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നല്ല കൊടിത്തോട്ടം താങ്കൾ അവിടെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു യേശു തുപ്പിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല സുധാമാണിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് യേശു തുപ്പിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇപ്രകാരം സ്വന്തം ദൈവത്തെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് തുപ്പി
തങ്ങൾ കാരണം ദൈവത്തെ ജാതികൾ ദൈവത്തെ ദുഷിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുത്തരുതേ എന്ന് ബൈബിളിൽ കെഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടുണ്ട് കെഞ്ചി പറയുന്നുണ്ട് പൗലോസാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് പൗലോസിന്റെ വചനമാണ് അപ്പം പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിനെ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെയും ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു കാണിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ജാതികളിൽ നിന്നും ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും ഇപ്പം ആ മറ്റേ കാർത്തിക്കൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആളുകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഒപ്പം അനിൽ കുമാർ അയ്യപ്പൻ അനിൽ കുമാർ അയ്യപ്പൻ ചെയ്ത എന്താ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയം പറയാം ഇന്നലെ മനി ഞാൻ കണ്ടേ പ്രവാചകന്റെ സ്വർഗാരോണം ഏത് സ്പേസ് കിട്ടില്ലാണോ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് പേരുടെ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ആളെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ ആളെ കാര്യം അതെ കഴിഞ്ഞു ഈ സ്പേസ് ഷട്ടിലാണ് പ്രവാചകൻ സ്വർഗാരോണം നടത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ഇന്നാ ഇയാള് ഇയാളുടെ പുസ്തകം തുറന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ പൗലോസ് സ്വർഗാരോണം നടത്തിയതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പൗലോസിന് തന്നെ അറിയില്ല താൻ എങ്ങനെയാ പോയെന്നുള്ളത് എന്നെ ബോധം കെട്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു പുള്ളി അപ്പം പിന്നെ യേശു ആനോക്ക് പോലുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ സ്വർഗാരോണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് സ്പേസ് ഷട്ടിലാണോ എന്ന് ചോദിക്കു വരുന്നതിനാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇപ്പുറത്ത് ഇരുന്നിട്ട് വേറെ ഗ്രൂപ്പ് നടത്തൂലേ അപ്പൊ എന്ത് ഇതിലാ പോയെന്നുള്ളത് യഹോ കരൂബിന്റെ മുകളിൽ കയറി പാറി നടന്നത് പോലെയാണോ ഇവര് പോയത് നമുക്ക് കരൂബിൻ ആരെങ്കിലും കണ്ടോ അപ്പൊ ഇപ്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവര് മൂന്നും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ശാപമാണ് കാരണം ഇവർ ഇനി ഇനിയെങ്കിലും എനിക്ക് ഇവരോട് പറയാനുള്ളത് ഇനിയെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോ പത്ത് സെക്കൻഡ് പത്ത് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ എനിക്ക് ഇവരോട് പറയാനുള്ളത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബൈബിളെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് ആ വാ അതിനകത്തെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ആളുകൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് അല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഇസ്ലാമിനെയും അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളെയും ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾ അത്രേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ 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 എനിക്ക് എനിക്ക് മറുപടി പറയണം എനിക്ക് മറുപടി പറയണം ഒരു മിനിറ്റ് 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 ഈ ഭഗതിനെ കുറച്ച് ഭഗതിന് കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ള പരിപാടി ആദ്യമേ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പറയും ഏ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് ഭഗത് ആ പരിപാടി അങ്ങ് നിർത്തിക്ക ഒന്നുമില്ല അഞ്ചാറ് വർഷത്തെ പരിചയം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ തമ്മില് ഇനി അങ്ങോട്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഈ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ അത്ഭുതം ചെയ്താണെന്ന് വേറൊരു പരിപാടി മുഹമ്മദ് വായിക്കാത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു അഞ്ചു വയസ്സുകാരന്റെ മുഖത്തേക്ക് തുപ്പിയതിന്റെ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് അത് ഭഗത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ വായിച്ചു തരാം സൊഹീഗൽ ബുഹാരി അധ്യായം മൂന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ അറുപത്തി ഒമ്പത് പേജ് മുപ്പത് മഹുദി അബ്രിൽ നിന്ന് നബി ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം വായിലെടുത്ത് എന്റെ മുഖത്തേക്ക് തുപ്പി ഞാൻ അത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് എനിക്ക് അഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു എന്തിന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തിക്കായിരുന്നു ഭഗത് തുപ്പിയത് എന്തിന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തിക്കാരുന്നു ആ ചെറുക്കൻ കണ്ണില് മൂക്കില് വല്ല കുഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏ ഭഗതെ അന്നേരം ആ രീതിയിലുള്ള വർത്താനം ഉണ്ട് പ്രവാചകം ചെയ്യുന്ന മൊത്തം അത്ഭുത പ്രവൃത്തി ആ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പറയരുത് പിന്നെ ദാവീദിന്റെ മാറുപിടത്തിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്ത ആ ദൈവത്തെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഈ ഈ അധ്യായം കൂടെ കേട്ടോ സൂറ അമ്പത്തിരണ്ട് അതിന്റെ ഇരുപത് വരിവരിയായിട്ട കട്ടിലുകളിൽ ചാരി ഇരിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവർ വിടർന്ന കണ്ണുകളുള്ള വെളുത്ത തരുണികളെ നാം അവർക്ക് ഇണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഇണചേർക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളാരാ ഈ നാം എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അള്ളാഹു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ആണല്ലോ ഈ ഇണചേർപ്പിന് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എഴുപത്തിരണ്ട് ഹൂറികളെ തുടുത്ത മാറിയിടമുള്ള സ്ത്രീകളെ ഇണചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ആരാണ് അവിടെ ഈ അള്ളാഹു തന്നെ അല്ലേ അന്നേരം ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ എന്താ ജോലി ഇണചേർപ്പാണോ ഏ ഭഗതെ ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് കൂറികളെ ഭഗതിന് കിട്ടത്തില്ലേ പിന്നെ മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് സൊഹീഗൽ ബുഖാരി അധ്യായം മുപ്പതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് ഭൂമിയിൽ ഇഹലോകത്ത് വസ്ത്രമെടുത്ത എല്ലാ സ്ത്രീകളും പരലോകത്ത് തുണിയില്ലാത്തവരായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ തുണി അഴിപ്പിക്കുന്ന ആരാ ഭഗതെ ആരാണ് ഭഗതെ നിന്റെ ദൈവമായ നിന്റെ കുറേഷി ദേവനല്ലേ മൂന്ന് വെമ്പക്കള്ള വാപ്പയായ അള്ളാഹു അല്ലേ ഈ പരിപാടി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാം എഴുപത്തിരണ്ട് ഊറികളുമായിട്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് രമ്യതയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പം അവിടുത്തെ ഈ ശബ്ദങ്ങൾ മൊത്തം ഉണ്ടല്ലോ ആ ശബ്ദങ്ങൾ മൊത്തം കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അനുവാദം കൊടുക്കുന്ന ആരാ ഭഗതെ നിന്റെ ദൈവമായ അള്ളാഹു ആണ് ഏഹ് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ തരാം ഇനി വിഷമിക്കണ്ട കാരണം ഇത് സ്ഥിരം ഭഗതിന്റെ ഒരു ഇടപാടാണ് എന്തെങ്കിലും ഒന
മനസ്സിലായോ ഇടക്ക് കേറുന്ന ആരാ എടുത്ത് താഴെ ഒരു ഓനോട്ടിരുന്നോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് എല്ലാരും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നില്ലേ ഇനി ഞാൻ തരാം അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ പകത് പറഞ്ഞതിന് മൊത്തം ഞാൻ മറുപടി തന്നിട്ടില്ലല്ലോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാന് ആരെ ഇടക്ക് കയറ്റില്ല ഫഹദ് എന്താണ് ഈ അസജിഷൻ ആവുന്നത് ഫഹദ് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലേ ഞാൻ നിർത്തിച്ചത് ഞാൻ ഫഹദ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു കഴിയട്ടെ അജീഷ് ഫഹദ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാ അത് കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്തോടം ബാസ്റ്റർ ഇതിന് ഫഹദിന് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിസംബർ ഒരു സെക്കൻഡ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു കഴിയട്ടെ അജീഷ് ഫഹദ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ പകത് പറയാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ദൈവത്തെയാണ് അങ്ങോട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകതെ വെണ്മയുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീ സ്വർഗത്തിലെ പറവകളായിട്ട് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കുറെ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് തരുമല്ലോ അതിനിപ്പോ എന്റെ ഗോത്രദൈവമായ അള്ളാഹു ആരാണ് ആ അള്ളാഹുവിനെയാണ് ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബുഹാരിക്കകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം സ്വർഗത്തിലെ പക്ഷി പച്ചപ്പക്ഷിയായിട്ട് പറന്നു കടക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഭഗതിനോടാണ് ഭഗതെ ചോദിക്കുന്നത് രതിസുഖത്തിന്റെ അടിവശേഷിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഭഗതെ നടക്കുന്നത് ഏത് ഇങ്ങനെ കേട്ടോ സുനു തിർമ്മതി അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറ് ഹദീസ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് പേജ് അറുന്നൂറ്റി മൂന്നിൽ പറയാണ് സ്വർഗത്തിലെ രതിസുഖം ഹെഡിങ് ആണ് പുസ്തകം അറിയലും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിക്കോ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിൽ വിശ്വാസിക്ക് വളരെയേറെ രതിസുഖത്തിന് വേണ്ട ശേഷി ലഭിച്ചിരിക്കുമെന്ന് നബിയോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂരെ അയാൾക്ക് അത് സാധിക്കും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നൂറ് പേരുടെ ശക്തി ഒരാൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഭഗതിനും കിട്ടും നൂറ് പേരുടെ ശക്തി നിന്റെ ദൈവമായ ഗോത്രദേവനോടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ എന്ത് വല്ലതും എന്തോ മുസ്ലിം പവർ എക്സ്ട്രേ വല്ലതും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പകതെ ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാത്തതാണ് പക്ഷേ പകത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ തോന്നും പകതിനെ കൈ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്ഷമയോട് ഇരുന്ന എന്താ അറിയോ ഞാനൊരു യാത്രയിലായിരുന്നു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഈ പുസ്തകം എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എഴുപത് ഉടയാടകൾ ധരിച്ചാൽ പോലും ആ കണങ്കാല് വെളുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ ഗോത്രദൈവമായ അള്ളാഹു നിനക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ തരും ഇത് കേട്ടോ സുനു തിർമ്മതി അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറ് അധിക സംഭവം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പേജ് അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഹെഡിങ് എന്താ അറിയോ സ്വർഗത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ വിശേഷണം അബ്ദുള്ള ഇബിനു മസ്ജിദിൽ നിന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു സ്വർഗവാസിയായ സ്ത്രീകളുടെ കണങ്കാലിന് വെളുപ്പ് എഴുപത് ഉടയാടകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്നും കാണപ്പെടും ആഹഹ അവളുടെ മജ്ജ പോലും കാണാം ആഹഹ ഇതെല്ലാം ഓർത്ത് വെള്ളമിറക്കിയിരിക്കുന്ന ഭഗത് അള്ളാഹു പറയുന്നുവല്ലോ അവർ മാണിക്യവും പവിഴവും പോലിരിക്കും മാണിക്യം ഒരു കല്ലാണ് അതിലൊരു നൂൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും കടഞ്ഞു ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിന്റെ മറുവശത്ത് നിന്ന് അത് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ആരിപ്പോ ഈ വായിൽ വെള്ളം ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭഗതിനെ പോലുള്ളവർക്ക് അത് കിട്ടും അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വർത്താനം പറയും ഇനി തീർന്നു തീർന്നു ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ഭഗതിന്റെ പ്രസവം കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് അങ്ങ് നിർത്തിയേക്കാം ഭഗത് പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കിടന്ന് ഈ ബഹളം വെക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേന് അവന് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അവന്റെ ഗോത്രദേവമായ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യും പ്രസവിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കും സുനു തിർമ്മതി അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറ് ഹദീസ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പേജ് അറുന്നൂറ്റി പതിനാല് അബ്ദുള്ള ഇതിൽ ഖുദ്രിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു ഒരു വിശ്വാസി സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കുഞ്ഞിനെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അതിന്റെ ഗർഭധാരണവും പ്രസവവും പ്രായവും എല്ലാം അവൻ ആഗ്രഹിക്കും വിധം നിമിഷനേരം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചിരിക്കും ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കുന്ന ഭഗത അവിടെ പോയി പ്രസവിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നിന്റെ ഗോത്രദൈവമായ അള്ളാഹു ആണ് അവിടെ പേരെടുക്കുന്നത് ഈ രീതി ഞാൻ ചോദിക്കാത്തതാണ് ബൈബിളില്ലാത്തുള്ള പ്രവാചകന്മാര് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റാണെന്നും അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം മാസം നല്ല വൃത്തിക്ക് അതിന് മറുപടി വന്നപ്പം പിന്നെ നീ ബൈബിളില്ലാത്ത ദൈവത്തിനെ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരിപാടിക്കല്ലേ തീർന്നു തീർന്നു അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഭഗത ഈ പരിപാടിയായിട്ട് മേലെ ഈ വഴിക്ക് വരരുത് ഇനി ഞാൻ
ഞാൻ ചോദിച്ചല്ലോ ഈ മുഹമ്മദിലെ മാതൃക എന്ന് പറയൂ സാർ അത് പറഞ്ഞാണ് തീർത്തത് അദ്ദേഹം അത് കണ്ട പ്രതീതിയില്ല അത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റില്ല ഈ ടൈറ്റിൽ ഇവിടെയാണ് പ്രസക്തമാകുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ സെബാസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ വറീസം സാമൂൽ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ടീസൺ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ എന്താണ് ഈ മനുഷ്യനിലെ മാതൃക നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച മാതൃക എത്ര ആവർത്തി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയില്ല നിങ്ങളുടെ പൊക്കൽ അതിന്റെ തെളിവാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടത് പിന്നെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം കൂടെ കൂടെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് ഖുറാനിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ എന്തോ വൃത്തികേടുണ്ട് ഈ വൃത്തികേടുകളെ ഏത് ആസ്പത്തിലാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാതെയാണ് എടുത്തു പറയുന്നത് ഉദാഹരണമാണ് മുമ്പേ പറഞ്ഞ ലോത്തിന്റെ പെൺമക്കളുടെ ഒക്കെ കാര്യം അത് വന്നപ്പോൾ പുള്ളി അത് തെറ്റിച്ച് വിടാൻ തുടങ്ങാം ഞാൻ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ലോത്ത് നബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഞങ്ങൾക്കില്ല ലോത്ത് വലഞ്ഞു പോയൊരു മനുഷ്യനാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിച്ച പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് അതിലുള്ള അധപ്പതനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വിധത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്യത്തെ വചനത്തെ എടുത്ത് നേരെ തിരിച്ചിപ്പുറത്തിടും അത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയും പഴയ നിയമം നിങ്ങൾ തള്ളി എങ്ങനെയൊക്കെ വെളുപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾ ചുമക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ലേച്ഛത പ്രവർത്തിച്ച സമാനതകളില്ലാത്ത വൃത്തികേടുകൾ പ്രവർത്തിച്ച ഒരാചാര്യനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുമല്ലോ അത് മുഹമ്മദ് ചെയ്താൽ നിക്കറോ മറ്റേ ഞങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയോ അങ്ങനെ കണ്ട ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞല്ലോ മുഹമ്മദ് ഇതേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സാർ അതിനാ ചോദിക്കുന്ന തിരിച്ച് ഗുണപരമായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് പറയൂ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യമാണ് വർഷങ്ങളായ ചോദ്യം മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് മാനവസമുഖം പഠിക്കേണ്ട മാതൃക എന്തെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒന്നും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞങ്ങളോട് പറയാ നിങ്ങൾ തുപ്പണം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ നിലപാട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യല്ല ഈ പറയുന്ന കക്ഷികൾ മുഹമ്മദിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആകുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരല്ലെന്ന് പലതവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ പ്രമാണം നിങ്ങൾ പ്രമാണം വെച്ച് വിമർശിക്കൂ വിശ്വാസം വെച്ചിട്ട് വിമർശിക്കൂ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നത് കൃത്യമായ ഹദീസ് നമ്പറുകളുടെയും അതുപോലെ കൃത്യമായ സൂറകൾ ഉപയോഗിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ചർച്ചയെ കുറിച്ചും താങ്കൾ പറഞ്ഞു ആ ചർച്ചയിൽ അമൃതാനന്ദമ്മയുടെ പേര് വലിച്ചിഴച്ചത് ഞാനല്ല അമൃതാനന്ദമ്മയുടെ പേര് വലിച്ചിഴച്ചത് നിങ്ങളൊക്കെ രക്ഷക വേഷത്തിലെത്തിയ യമുടാപ്പിയായ ഹമീദ് ജയമംഗലൂരാണ് അദ്ദേഹം ആ രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടു അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ യഹിയാത്തങ്ങളാണ് അടുത്ത ഘട്ടം സംസാരിക്കുന്നത് യഹിയാത്തങ്ങൾ സത്യത്തിൽ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആയ ഇങ്ങനെ ഹദീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ആയിരിക്കും പുള്ളി അപ്പൊ ഹദീസിനെ തള്ളിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കേട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഞാനും ജാമിത ടീച്ചറും ഇല്ലാത്ത ഹദീസ് പറയുന്നു ആൽ കൊടുത്തോടത്തിന്റെ പക്കൽ ഹദീസ് ഉണ്ടോ ഇത് ഹദീസ് ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമോ ഇത് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഞങ്ങളുടെ ഹദീസ് എന്തിനാ തള്ളി ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ബൈബിൾ തള്ളിയോ മർക്കോസിന്റെ സൂചിയുടെ നിങ്ങൾ വായിച്ചാടത് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞോ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതൻ പണ്ഡിതൻ അവിടെ നിന്നോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇഞ്ചിയെ പറ ഈ യേശുവിനെ പറ്റി താങ്കൾ പറയുന്ന കാര്യം ഈ തുപ്പൽ കൊണ്ട് ചേറുണ്ടാക്കി കണ്ണിൽ തൂത്തതും ഒരു രാത്രി ഐ ഉമ്മു അയ്യവനെ മൂത്രം കുടിപ്പിച്ചതും ഐഷ പറയുന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മലമൂത്ര വിസർജനം നടക്കുന്നത് സുഗന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്രം കുടിക്കുക വഴി വയറിന് രോഗശാന്തി കിട്ടുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നതും കണ്ണില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ ചേറ് തൂത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ കാര്യമാണ് ഒന്ന് വെറുമുടയും ഒന്ന് നിക്കറുമാണ് എന്ന രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ചോര കുടിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം ഉണ്ട് താങ്കൾ വായിച്ചു നോക്കൂ ബുക്കാരി എട്ട് ഹദീസ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ബുക്കാരി എഴുപത്തിരണ്ട് ഹദീസ് നമ്പർ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് താജുത്തുൽ ഇസ്ലാം പേജ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഇവിടെയെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മുഹമ്മദിന്റെ ചോര കുടിക്കാൻ പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ മലത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്രത്തിന് ഭയങ്കര സുഗന്ധമായിരുന്നു പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കല്യാണ പന്തലിൽ പെർഫ്യൂവിന് പകരം ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് ഇതുപോലെ
മതത്തിൽ എൻ്റെ ദൈവമായ അള്ളാഹു തന്നിരിക്കുന്ന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ തെറി വിളിക്കുക ഇത് ഇന്നും തന്നെ തുടങ്ങിയതല്ല പത്ത് അഞ്ചാറ് വർഷത്തിന് മുകളിലായി ഇതേപോലെ തെറിവിളിയും ബഹളവും ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തലും എല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഒരു കുഴപ്പം എൻ്റെ കൈ വെട്ടിക്കോ എന്നെ കാൾ കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതുന്ന ആൾക്കാരെ ഭൂമിയിലേക്ക് കർത്താവ് കൊണ്ടുവരും എൻ്റെ കാല് വെട്ടിക്കോ എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ ഓടുന്ന ആൾക്കാരെ എൻ്റെ ദൈവം കൊണ്ടുവരും ഇങ്ങനെ എൻ്റെ നാവ് വിഴുതെടുത്തോ എന്നെക്കാൾ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നവരെ എൻ്റെ ദൈവം കൊണ്ടുവരും എൻ്റെ തല നിങ്ങൾ വെട്ടിക്കോ എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്കൾ താങ്കൾക്ക് പിൻഗാമികളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒരു വിഷമമില്ല എനിക്കത് ഈ സന്തോഷമുള്ളൂ ഇവിടെ കിടന്ന് പനി പിടിച്ച് നരഹിച്ച് നരഹിച്ച് ചാണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ വെട്ടിന് ഉള്ളുമായിരിക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളും ഉണ്ട് അവരോട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ ഞാനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ എല്ലുന്നതിന് എനിക്ക് ഒരു പേടിയില്ല കാരണം ഇത്രയും വർഷമായില്ലേ ഒരു പേടിയില്ല എന്റെ ദൈവം എന്റെ സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ തന്നെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഭീഷണിയും പരിപാടിയും തരികിടയും പരിപാടിയായിട്ടൊന്നും പറയണ്ട കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ചാലും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരുത്താൻ തട്ടിക്കളയുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ മതി വേണേൽ അങ്ങോട്ട് വന്നോളാം ഇനി ഭഗതിന് പറഞ്ഞു ബാക്കി എനിക്ക് അനുവദിക്കോ ആ സമയം കാരണം മറുപടിയാണ് അതിന്റെ അധികമാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത് കൂടുതൽ ഭഗതെ കൂടുതൽ ഉപദേശിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ആശയപരമായ മറുപടിയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഇടപെടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഭഗതിന്റെ ഉപദേശം വേണ്ട ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയുകയും വേണ്ട ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം വായി തോന്നിയ വൃത്തികേടുകളും നുണകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞതിന് ഉപദേശിക്കുകയും വ്യാജം പറയുകയും ഞങ്ങളെ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മറുപടി തന്നത് ഭീഷണി ഞങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് മറുപടി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഫഹദ് ഫഹദ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഫഹദ് ഇപ്പം അനിൽ പാസ്റ്റർ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം ഇവിടെ ഓരോരുത്തർ വായിച്ചതും നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾക്കകത്ത് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികൾ എടുത്തുദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് ഞങ്ങളായിട്ടൊന്നും വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള പറയുന്ന കേൾക്ക് പറയുന്ന കേൾക്ക് പറയുന്ന തീർത്തോട്ട് ഫഹദ് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഫഹദ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടി ഇതേപോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കാതെ താങ്കൾ ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കുക ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടുള്ളവരുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഫഹദ് വായിക്കാതെ ആരെങ്കിലും ഇതേപോലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പുസ്തകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തുനിന്ന് ഫഹദിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഫഹദിന്റെ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ അത് വേണ്ട ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വായിച്ചേക്കുന്നത് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫഹദ് കൊണ്ടുവരിക അല്ല മാത്രമല്ല അനിൽ ഫാസ്റ്റർ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ അല്ലെ ഒന്നും ഫഹദ് തീരുമാനിക്കേണ്ട അത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളൂ ിൽ നിന്നോ ഹദീസുകൾ എടുത്തോ ഈ പറഞ്ഞ മറുപടി ഫഹദ് പറയും ഫഹദ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കും ഫഹദ് അല്ല ഞാൻ ബൈബിൾ പ്രയോഗിക്കും ബൈബിൾ പറയും ഇവിടെ ബൈബിളിലെ ദൈവത്തിന്റെ ക്രൈസ്തവ ദൈവം കാണിച്ചു കൂട്ടിയ വൃത്തികേടുകൾ എനിക്ക് പറയാൻ സമയം തരുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണം ധാർമ്മികത അളക്കാനായിട്ട് ഫഹദ് ഏത് മെഷർമെന്റും കൂടെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഇസ്രായേലിലെ ഗോത്ര ദേവൻ അല്ലല്ലോ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഇസ്രായേലി ഗോത്ര ദൈവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഇസ്രായേലിലെ ഗോത്ര ദേവനാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം സംബന്ധിച്ചു അത് കുഴപ്പമില്ല ആ ഇസ്രായേലിലെ ഗോത്ര ദേവം ബൈബിളിലൂടെ കാണിച്ചു കൂട്ടിയ തമ്മാടിത്തരങ്ങളും വൃത്തികേടുകളും പറയാൻ എനിക്ക് സമയം തരുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് താങ്കൾ അത് ഇ
മാതൃക ആദ്യം ഫഹദ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അനിൽ പാസ്റ്റർ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് മുഹമ്മദിന്റെ മാതൃക ആദ്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫഹദ് അവിടുന്ന് തുടങ്ങുക അവിടുന്ന് തുടങ്ങുക ഓക്കെ അവിടുന്ന് തുടങ്ങാം ഈ മൈബിൾ എന്ന് പറയുന്ന മലയാളത്തിൽ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള സംഭവം ഇത് ആദ്യമായിട്ട് അറബിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തോ ആളുകൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല പേടിയൊന്നുമില്ല ഇത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചൊന്നുമില്ല പറയൂ ഫഹദ് പറയട്ടെ ഫഹദ് പറയു ഫഹദ് നബിയുടെ മാതൃക ഉൾപ്പെടെ തുടങ്ങുക ഫഹദ് ഇപ്പൊ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് എല്ലാരും മൗനമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഫഹദ് പന്ത്രണ്ടര മിനിറ്റ് എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ പറയും ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് പിന്നെ അങ്ങനെ ക്യാരക്ടർ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും മാന്യമായിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്ര 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 വൃത്തികേട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ കാണിച്ച തോന്നി മാസം പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാല് ഫഹദ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെയാണ് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാർശനെയാണ് ഫഹദ് ഇത് ഏത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വായിച്ചതുപോലെ കറക്റ്റ് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഫഹദിന് ആർജവുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗതിന് സംസാരിക്കാം ഞാൻ വായിച്ചത് ഹദീസ് നമ്പർ പുസ്തകം എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ആ വർത്തമാനമല്ല ഞാൻ വായിച്ചത് ഹദീസിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ല അനിൽ സാറ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നല്ല തിരിച്ചും മറുപടി വരുവാണെങ്കിൽ ആ ആർജവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം സംസാരിച്ചു അതിനുമ്പോൾ മാതൃക ആദ്യം വേണേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ആദ്യം അത് വേണമെന്ന് പറയാൻ ആദ്യം അതല്ലല്ലോ അത് ആദ്യം ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അത് ആദ്യം ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല പ്രവാചകന്റെ മാതൃക ഒന്നല്ല പുള്ളി പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് പുള്ളിക്ക് സമയം വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി ആ മാതൃക ഇല്ലാത്തവനെ നമുക്ക് തന്നെ പറയാലോ പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ാണ് <laughs> 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 നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ള പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വൃത്തികേടായി തോന്നാതിരുന്ന മാത്രം മതി ഓക്കെ ആദ്യം ആദ്യം നമ്മൾ തുപ്പിയ വിഷയമാണ് പറഞ്ഞത് ആ തുപ്പിയനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു യേശു അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല അപ്പൊ യേശു ആ ചെയ്ത് വൃത്തികേടാണെന്നുള്ള നിങ്ങൾ തന്നെ സമ്മതിച്ചു പിന്നെ ലോത്തിന്റെ കാര്യം എന്തോന്ന് പറഞ്ഞു ലോത്തിനെ ഇത്രയും വൃത്തികേട് ചെയ്തിട്ടും ബൈബിളിലെ ലോത്താണ് കേട്ടാ ഇത്രയും വൃത്തികേട് ചെയ്തിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നീതിമാനായിട്ടാണ് ആളുകളെ കൊണ്ട് ഇടങ്ങറായ പിന്നെ ഒരു നീതിമാനായിട്ടാണ് ആരെ കണ്ടത് ലോത്തിനെ നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ കണ്ടത് ഞാൻ ഇതിന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിനനുസരിച്ച് ഓരോന്നോരോന്ന് പറയാണ് പിന്നെ ബൈബിളിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തരാം ആ പരിപാടി അങ്ങ് കൈവച്ചാൽ അത് മുഹമ്മദിന്റെ കുടുംബത്തിൽ വെച്ചാൽ മതി എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് വായിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇല്ലില്ല തെളിവ് വേണം തെളിവ് വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് തെളിവാണ് കൊടുത്തോട്ടം പാർഷ് പറഞ്ഞത് തെളിവാണ് ഞങ്ങൾ ഭഗത് എവിടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാക്യ സഹിതം പറയുക ഞങ്ങള് കറക്റ്റ് വാക്യം വെച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് അജീസ് അജീസ് ഞാൻ ഇവിടെ പരസ്യമായിട്ട് മാപ്പ് പറയാം ഞാൻ മാപ്പുറച്ചിലും പരിപാടിയൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട ഭാഗതെ ഞങ്ങൾ അത് മൊത്തവും കുറെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഖുറാന്റെ അകത്ത് ഹദീസിന്റെ അകത്ത് ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പ് പറയാം ആ പരിപാടി വേണ്ട കറക്റ്റ് ബൈബിളിന്റെ വാക്യത്തിൽ എവിടെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് തെളിവ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇത്രാം വാക്യം ഇന്ന ഗ്രന്ഥം നമ്മള് സംസാരിക്കുന്ന സമയം ഞാൻ കൂട്ടത്തില്ല കേട്ടോ ഭഗതിന്റെ ഇത്രാം വാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതങ്ങ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പൊ റെഫറൻസുമായി ഹദീ അജീഷ് ബ്രദർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന ഹദീസ് ഇത്ര നമ്പറിൽ ഇന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഭഗത് ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാരും കേൾക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാരും കേൾക്കട്ടെ ഓക്കെ ഫഹദിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അമ്പത്തഞ്ച് എഴുപതായി വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു പിന്നെ വേറെ വേറെ പ്രശ
ഞാൻ ആ ബൈബിൾ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ എഴുതി അല്ല സോറി വചനം ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ബൈബിളിൽ ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടാണ് ഏത് വാക്യ ഏത് അധ്യായം എന്ന് വെച്ച് വ്യക്തമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫഹദിനെ സംസാരിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പനെ ഒരു മിനിറ്റ് എബൻ ബ്രോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പനെക്കാളും അമ്മയെക്കാളും ബന്ധുമുത്രാദികളെക്കാളും ബന്ധു സ്വന്തം ജനങ്ങളെക്കാളിലും ഹൃദയത്തിന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാക്കി മുഹമ്മദിന് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയായിട്ട് ഫഹദ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫഹദിന് വ്യക്തമായിട്ട് ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് അധ്യായം ഏത് വാക്യം ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഭഗതിന് സംസാരിക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കള്ള സ വിശ്വാസിയായിട്ട് നടക്കേണ്ടി വരും ഇത് ഈ ഹദീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആൾ ഇസ്ലാം സത്യവിശ്വാസിയാന്ന് അപ്പനെക്കാളിലും അമ്മയെക്കാളിലും ബന്ധുമിത്രാദികളെക്കാളിലും എന്നെ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസിയാകത്തുള്ളൂ എന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്വഹികൾ ബുഹാരിക്കകത്ത് തിർമ്മതിക്കകത്ത് മുസ്ലിമിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം കിടപ്പുണ്ട് ആ ഹദീസ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് വാക്യം ഏത് അധ്യായം ഇങ്ങനെ വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആർജം ഉണ്ടെങ്കിൽ പകുതി സംസാരിക്കും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി ഈ റൂമിൽ ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മുമ്പിൽ വെറും ഒരു സത്യവിശ്വാസി അല്ല എന്ന് പകത് തന്നെ തെളിയിച്ചിട്ട് പോകേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏത് അധ്യായം ഏത് വാക്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കയറി ഇടപെടും കാരണം ഞാനും അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം വർഷം സംസാരിച്ചത് വ്യക്തമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്പർ പറഞ്ഞാണ് അതുകൊണ്ട് ആ രീതി പറ ലോത്ത് നീതിമാനാണെന്ന് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ബാധിക്കുന്ന അജിസ് ബ്രദറെ രണ്ട് പത്ര രണ്ടിൽ ഏഴ് എട്ട് ബാധിക്കുമോ എന്ന് വായിച്ചോ 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 അതിനെന്താ വായിച്ചോ നിങ്ങൾ 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 വായിക്കും ഞാനെന്തിനാ വായിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ ഞാനിപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഖുറാന്റെ ആയത്തും ഹദീസും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഫഹദിനോട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഫഹദ് വായിക്കും ഫഹദിന് സമയം തരുമ്പോ ഫഹദ് വീണ്ടും മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിക്കണോ ഫഹദ് ഫഹദിന് പിന്നെ സമയം ഫഹദ് വായിക്കണേ ഈ വചനം ഞാൻ വായിക്കുമ്പോഴ് നിങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യും അവിടെ നിൽക്കും എന്നിട്ട് മറ്റേത് അതാണോ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇതാണോ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ഫഹദിനോട് വാക്ക് തരാം ഫഹദ് സംസാരിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ കൗണ്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ബാക്കി ആരിടപെട്ടാലും ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഇപ്പോഴും അമ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഫഹദ് ആ കാര്യം പേടിക്കണ്ട ഫഹദിനുള്ള സമയം ഞാൻ തന്നിരിക്കും ഇനി ആരിടപെട്ടാലും ആ സമയം ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കും പക്ഷെ മോട്ടറേറ്റർ ഞാൻ ഫഹദിനുള്ള സമയം തന്നിരിക്കും ഇനി ഇടപെട്ടാൽ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അത്ര ഫഹദ് വായിക്കൂ ഞാൻ ബൈബിൾ തുറക്കട്ടെ ഞാൻ ബൈബിൾ തുറക്കട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഫഹദ് അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അത് ശരി വചനം ബൈബിളിൽ നിന്ന് വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് തുറക്കാൻ സമയം വായിച്ചോ വായിച്ചോട്ട് 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 വേണ്ട വേണ്ട മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് പോകണ്ട ഓക്കെ ഫഹദ് വായിച്ചോളൂ രണ്ട് പത്ത് ദിവസം രണ്ടിൽ ഏഴ് എട്ടും കണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ രണ്ടില് എഴുപത്തു ഞാനെല്ലാരും ബുക്ക് എടുത്തു വെച്ച് മുന്നേ വെച്ചിട്ട് വായന തുടങ്ങിയത് പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബൈബിളിനകത്ത് ഇല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ വചനം തരാന്നാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ബൈബിളിനകത്ത് അപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ പറയാണ് വചനം വായിക്കട്ടെ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ദുർപ്രവൃത്തി മൂലം വളരെ വേദനിച്ച നീതിമാനായ ലോത്തിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉദയ നിയമക്കാല് പോലും പറയാണ് ലോത്തിനെ നീതിമാനായ ലോത്താണെന്ന് ലോത്തിനെ അവിടുന്ന് അവരുടെ ഇട അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു ഏഴാമത്തെ വചനം ഏതാ വായിക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് കോള് വന്നു രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ടിൽ ഏഴാമത്തെ വചനം ദുഷ്ടരുടെ ദുർപ്രവൃത്തി മൂലം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ പിന്നെ അല്ല ഏതാന്ന് പറയാണെങ്കിൽ അതെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാ ബിയോസി ബിയോസി 
ദുഷ്ടരുടെ ദുർപ്രവൃത്തി മൂലം വളരെ വേദനിച്ച നീതിമാനായ ലോത്തിനെ അവിടുന്ന് അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു അപ്പോഴും ഈ പുതിയ നിയമക്കാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലും ഇത്തരം നീച പ്രവർത്തി ചെയ്ത വീഞ്ഞുണ്ടാക്കി വീഞ്ഞുണ്ടാക്കി വീഞ്ഞു കുടിച്ച ഈ ആളെ വീഞ്ഞു കുടിച്ച ലോത്തിനെ നീതിമാനായിട്ട് അതിന്റെ തെളിവുതാണ് ലോത്തിനെ വീഞ്ഞു കുടിച്ച ഇതോടാക്കിയതിന്റെ ആ നീതിമാനാക്കി എന്നുള്ള തെളിവാ വീഞ്ഞു കുടിച്ച അവനെ നീതിമാനാക്കി എന്നുള്ള തെളിവ് കൊടുത്താ ഞങ്ങൾ വായിച്ചതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അങ്ങോട്ട് തന്നത് അത് അടിപൊളി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ആ ഇനി വീഞ്ഞു കുടിച്ച തെളിവ് തരാൻ എന്റെ പൊന്നെ അതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞേരണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ വായിക്കി അത് ബൈബിളിനകത്തില്ലാത്തതാണ് ഇപ്പോഴും കാര്യം പിടിയിട്ടില്ല വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി അജീഷ് ബ്രദർ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അജീഷ് ബ്രദർ ഓക്കെ വേറെ ആരും മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത് ഫഹദ് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാം ഫഹദ് എന്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ പത്താറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പേരുണ്ട് ഇതിൽ ഹിന്ദുസ് ഉണ്ട് മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട് ഇതാണ്ട് സുപ്രഭാതം ബ്രദറൊക്കെ ഹിന്ദു ആണ് ഹിന്ദുസ് ഉണ്ട് മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുണ്ട് എല്ലാം അറിഞ്ഞ് പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടെ വന്ന് സ്പീക്കർ പാനലിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചാൽ മതി അവിടെ താഴ്ന്ന ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഫഹദ് ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഫഹദ് പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും തെളിവുകൾ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇൻട്രപ്ഷൻ വന്നിട്ട് മോഡറേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാര്യം ഇൻട്രപ്ഷൻ വരുന്ന ഫഹദ് തെളിവുകൾ നിരത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് ഫഹദ് തെളിവുകൾ നിരത്തി സംസാരിച്ച് ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടപെടും അല്ലാതെ ഇൻട്രപ്ഷൻ വന്നാൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കില്ല ഫഹദ് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഫഹദിന് ഇപ്പൊ രണ്ട് മിനിറ്റ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫഹദ് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഫഹദ് തെളിവുകൾ നിരത്തി മാത്രം സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്ത തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഫഹദ് മിണ്ടരുത് ഓക്കെ തെളിവുകളുള്ള കാര്യമാണ് ഇബൻ ഇബൻ നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കിയത് അജീഷ് പറഞ്ഞു നീതിമാനാണെന്ന് ഇയാളെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലോത്തിനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെടുത്തപ്പോ അതിന് പ്രതികരിക്കാനില്ലല്ലോ ആരാ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞത് ഫഹദ് ഇത് ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടുത്തെ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞോണ്ട് വരാത് എന്റെ പേരില് കേട്ടോ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വചനം തരാന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ വചനം തരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇല്ല എന്നാണ് വാദം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വചനം തരാന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വചനം എടുത്തു തരാന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലേ ഞാൻ വചനം എടുത്തത് പകരെ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു വാദം എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഉള്ളത് ഉള്ളത് പോലെ നീ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ബൈബിളിന്റെ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വരണ്ട കാരണം എന്നെ ഇസ്ലാമാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ കുറെ പഠിപ്പിച്ചത് ആ പടിവാതിലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നവനെ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബൈബിൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നീതിമാനായിക്കണ്ടുള്ളത് അത് വായിക്കേ ബാക്കി ഞാൻ പറയാം വായിക്കേ വായിച്ചല്ല ഞാൻ വായിക്കല്ലേ ഞാനിപ്പോ വചനം വായിച്ചപ്പോ അതൊക്കെ ബൈബിളിൽ ഉള്ളതാണ് ആ വായിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ ആരും ഈ ബൈബിൾ ഇപ്പം കൊടുത്തോട്ടം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഭാര്യമാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നെന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ല ഞാൻ വായിച്ചല്ലോ ഇപ്പൊ അതല്ല ഞാൻ വായിക്കണത് പ്രവൃത്തി മൂലം അത് വളരെ വേദനിച്ച നീതിമാനായ ലോത്തിനെ അവിടുന്ന് അവരുടെ രക്ഷിച്ചു നീതിമാനായ ലോത്തിനെ ലോത്തിനെ നീതിമാനായിട്ട് ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കാൻ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞു പൂർത്തീകരിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത എന്തൊരു കഷ്ടമാ നോക്കി പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ബാക്കി പറഞ്ഞോട്ടെ ആ പറ 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 ഇതിനുള്ള മറുപടി ഞങ്ങൾ കുറെ തരാം അപ്പൊ അതിന്റെ വാദം മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞ മറുപടി തരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ആ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അജീഷ് ബ്രദർ കുറച്ച് സ്വർഗത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിലെ ഗോത്ര ദേവനായ യഹോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ ദേവൻ സ്വർഗത്തിൽ എന്താ തരാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ബൈബിളിൽ പൗലോസ് നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഇസ്രായേലിലെ ഗോത്ര ദേവൻ തന്ന
തന്നെ സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണു കണ്ടിട്ടില്ല ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുമില്ല അപ്പൊ അവിടെ എന്താ കിട്ടുക നിങ്ങൾക്കറിയില്ല കുറച്ചൊക്കെ പുതിയ നിയമത്തിനകത്തുണ്ട് നമ്മൾ മലയാളി പറയാനുള്ളത് ആ അത് വായിക്കുന്ന അടുത്തത് വായിക്കാം ഞാൻ വായിക്കാം ഫഹദിന് പക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ വായിക്കാം അതായത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുമില്ല എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്കോ നമുക്കോ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായ ഫഹദെ അഹദ് ശരിക്കും വായിക്കും ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്ത് കിട്ടുന്നുള്ളത് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ ദൈവവചനത്തിനകത്ത് അത് കിടപ്പുണ്ട് എന്താ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഫഹദെ അതവിടെ അങ്ങനെ നിന്നെ പോലെ അവിടെ പ്രസവിക്കാനല്ല പകരം ഞങ്ങള് പോണത് തെളിവെടുത്തോ തെളിവെടുത്തോ നിന്നെ പോലെ പ്രസവിക്കാനല്ല അവിടെ പോണത് നീ തെളിവെടുത്തോ തെളിവുതാ തെളിവുതാ അപ്പോ നിങ്ങൾ മലയാളികള് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് നൂറ് ഭാര്യമാരെ കിട്ടുമെന്ന് യേശു വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഈ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ ബൈബിളിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ അപ്പം നൂറ് ഭാര്യമാരെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മുക്കി അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം സാറ് കുറച്ച് സോറി സോറി സാറേ എന്ന് വെച്ചാൽ സോറി അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞു അത് ഭാര്യമാരെന്നല്ല പെണ്ണുങ്ങളാണെന്നുള്ളത് പെണ്ണുങ്ങളെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ പക്ഷെ ആക്ച്വലി അത് ഭാര്യമാരെന്നാണ് പക്ഷെ അത് മലയാളികൾ മുക്കി മത്തായി പറഞ്ഞ വചനം അപ്പൊ അപ്രകാരം ധാരാളം വീടുകളൊക്കെ കിട്ടും പോലും ഏതിന്റെ വാക്യ വേണ്ടത് ഇപ്പൊ അല്ല ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പ്രസവിക്കും അതേ ഒന്ന് പറയട്ടെ പാസ് പറയുമ്പോ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണേ പകുതി ഇപ്പൊ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അമ്പത്തേഴ് സെക്കൻഡ് അല്ല അഞ്ച് മിനിറ്റ് നാല് സെക്കൻഡ് ആയി ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് താങ്കളിലേക്ക് വരാം കൊടുത്തോട്ട പാസ്റ്റർ ഒന്ന് പറയാം താങ്കൾ എന്താ പറയാൻ വന്നേ അതായത് പെണ്ണെന്നുള്ളത് ഭാര്യയാക്കിയെന്നോ ഭാര്യ എന്നുള്ളത് പെണ്ണാക്കിയെന്നോ ഇവരുടെ എം എം അക്ബറും അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് ഈസൻ ചെയ്ത കാര്യം ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എടുത്ത് കോട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹം ബോധപൂർവ്വം അത് മാറ്റി മാറ്റി കൊണ്ടുവിടുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ തക്കി അടിച്ചെങ്കിലേ ഇവരുടെ വാദങ്ങൾ നിലനിൽക്കത്തുള്ളൂ എന്താ അത് അത് ആവീദിനോട് പറയാണ് ഇന്നിന്നതും ഇന്നിന്നത സമം പെണ്ണ് മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ വ്യാഖ്യാനം ഇന്നിന്നത സമം പെണ്ണ് അക്ബറുടെ വ്യാഖ്യാനം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ട് നിന്റെ മാർവിടത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിന്റെ യജമാൻ എന്റെ ഭാര്യമാരെ തന്നു യജമാനൻ ജീവിച്ചിരിക്കുക ഭാര്യമാരെ തന്നു എന്നല്ല നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ശൗൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അയാളുടെ കുടുംബം അയാളുടെ ഭാര്യ അയാളുടെ മക്കൾ എല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിനായി അത് സ്വാഭാവികമായി രാജാക്കന്മാർക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രവണതയാണ് ഇതൊക്കെ നിനക്ക് കിട്ടി എന്നിട്ട് നീ പോയിട്ട് സ്വന്തം കൂട്ടുകാരനെ കൊന്നിട്ട് അവന്റെ ഭാര്യയെ സ്വന്തമാക്കി ഇത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ ബൈബിളിൽ എന്റെ നിലപാട് അത് വന്ന് പറയാൻ വന്ന നാദാന്റെ പെരുവരലിന്റെ വിലയുണ്ടോ ഈ മുഹമ്മദിന് ഉണ്ടോ ആർക്കിലും ഉണ്ടോ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരുവനുണ്ടോ നട്ടല് മുഹമ്മദിന് ശരീരം ദാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് സ്ത്രീകൾ ക്യൂ നിന്ന ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പറയുന്ന അധമന്മാരല്ലേ ഇത് എന്താണ് നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ തടയ ണിക്കല്ലേ നമ്മളത് മുഹമ്മദിനെ പോലുള്ള ഒരു സെറ്റിന് മനസ്സിലെ മതി കേട്ടോ
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങളെ കുറ്റം പറയുള്ള അവകാശം പോകരുത് പോകരുത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണോ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം തന്നെ കുറച്ചു നേരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് പറയരുത് ഇത് പറയരുത് നിങ്ങളാണോ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് സാറേ എന്ന് വിളിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്നെ സാറേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെയും പിന്നെയും സോറി പറയുക നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സാറാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സാറൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ ഈ രൂപത്തിൽ സംഭാഷണം പോരുത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കത്തി കുത്തും തലവെട്ടു ഒന്നും പേടിയുള്ള ആളല്ല അതൊക്കെ കൈ വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയല്ല പ്ലാനെങ്കിൽ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചു ചുമ്മാ പേടിപ്പിക്കണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പ് അതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഉപദേശം അതല്ലേ അതിലൊന്നും വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഇയാളുടെ സാറല്ല ഇയാൾ എന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സാറെന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറയും സോറി അറിയാണ്ട് വിളിച്ചു പോയതാണെന്ന് ഇടയ്ക്കിടക്ക് ആ പണി കൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് അതായത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞ സാറിനെ വിളിക്കുന്നത് താങ്കളോട് രണ്ടു മണിക്കൂർ മുൻപ് പറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച താങ്കൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന രംഗത്ത് രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറായി മൂന്ന് മണിക്കൂറായി ഞാൻ താങ്കളോട് പറഞ്ഞാണ് കൊടുത്തോട്ട് പാസ്റ്റർ താങ്കൾക്ക് സാറെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വിളിക്കേണ്ട താങ്കളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് വീണ്ടും ഈ പൊതുസമൂഹത്തിനെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് താങ്കൾ സാറെന്ന് വിളിക്കാൻ വന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതൊരു മാന്യതയല്ല അതൊരു വ്യക്തിനെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് താങ്കൾക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വിളിക്കണ്ട താങ്കളെ പുള്ളി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ അത് വിളിക്കണ്ട അല്ല ഫഗതിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ സംസ്കാരമാണ് മറ്റുള്ളത് എല്ലാരും കൂടെ സംസാരിച്ച് ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല ഫഹദ് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഫഹദ് ഈ അവസരം തരാം കൊടുത്തോടം പാസ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കൊടുത്തോടം സാർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നോ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല ഇതേ ഇടയ്ക്ക് കയറുക സാറേ ഇത് നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് അതിന് ഇടയ്ക്ക് കയറിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടോന്ന ഞാൻ ഇനി അത് ചെയ്താൽ ആരാണെങ്കിലും ഞാൻ താഴെക്കളയുവേ ശൈലിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥിരശൈലിയാണ് രണ്ട് നമ്മൾ പറയാത്തൊരു കാര്യം പുള്ളിയുടെ രൂപത്തിലാക്കി താഴോട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളല്ല എനിക്ക് എനിക്കൊരു അപ്പനുണ്ട് ഞാൻ ആ അപ്പന്റെ കൃത്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മനസ്സിലായില്ലേ എനിക്ക് വേണ്ടി വേറൊരുത്തൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറയണ്ട ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരുത്തനെ മൈക്കായിട്ട് നിയമിച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇഞ്ഞോട് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം ഇഷ്ടം പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകനെ അല്ല ഞാൻ അനുഗമിക്കുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് ഇയാൾക്ക് വ്യവചാരം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഉടനെ ആയത്ത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ആന്ന് പറഞ്ഞ് കൂലിക്ക് നിൽക്കുന്നവനല്ല എന്റെ ഗുരു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ കാഴ്ച ഉണ്ട് ഞാൻ എന്റെ നാവിലൂടെ എന്റെ കാര്യമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ ഗുരുവിനാൽ പ്രചോദിതനായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അടുത്ത കാര്യം എന്താ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നേ ദാവീത് വിഷയം വിട്ടു പിടിക്കാൻ കുറെ നേരം തൊട്ട് പുള്ളി പറയും നമ്മൾ അതിന്റെ മറുപടി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയും ആ വഴി പോകരുത് എന്താ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇത്ര നാണം എന്താ നിങ്ങളുടെ നേതാവല്ലേ അല്പം മുമ്പ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തെ മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് യുവതകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് മുഹമ്മദ് ഒരപകക്ഷതാബോധമായി മാറിയിരിക്കുന്നു കരഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് മുപ്പത് വർഷം അയാൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ വൃത്തികേടുകളുടെ മുഴുവൻ കഥനഭാരം തുളുമ്പുന്ന കണ്ണീരിന്റെ വേദനയല്ലേ അദ്ദേഹം സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പങ്കിട്ടത് അലിയാർ കാസിമി തൊട്ട് പുറകെ വന്നിട്ട് ഇതേ വേദന പങ്കിടുകയല്ലേ ഇത് തന്നെയല്ലേ മുഹമ്മദ് ഈസ വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണി ഉത്തരവാദി മുപ്പത് കൊല്ലങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു ദോഷവും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാത്ത മറ്റു മതസ്ഥരെ ആക്ഷേപിച്ചപ്പോ അർഹമായ കൂലി ഞങ്ങൾ തന്നു ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉണർന്നപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര പേടിയാണ് ചങ്കൂറ്റില്ലാത്തവര് യാതൊരു വിധത്തിൽ നട്ടലില്ലാത്തവര് വടിവാളും തലവെട്ടും കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കാമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു പോയത് അതിന്റെ ഒക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞ മാഷെ ബോംബ് പൊട്ടിച്ചും വടിവാൾ കൊണ്ട് തലവെട്ടിയും കൈവെട്ടിയും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാമെന്നുള്ള ആ കിരാതമായ മോഹം തൽക്കാലം മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയിലാണ് ഭരണഘടന അധിഷ്ഠിതമായ
അവന് ആ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഇല്ല ദൂത തുല്യനായിട്ട് നിത്യതയിൽ മാറുമെന്നാണ് ഏഞ്ചലിന് തുല്യനായിട്ട് മാറുമെന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏഞ്ചലിനെ പറ്റി മനസ്സിലാകാത്ത എന്തുണ്ടാ നിങ്ങൾ പറയുന്ന മലക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഖദീജയുടെ അടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഖദീജ വിവസ്ത്രയാക്കി നിൽക്കുകയാണ് നോക്കണം ഫോൾ ഫോൾസ് ഏഞ്ചൽ ആണോ നേരെ പോകുന്ന ഏഞ്ചൽ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി തെറ്റായിരിക്കുന്ന ഒരു ഏഞ്ചൽ അവിടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഖദീജയുടെ മുഹമ്മദിന്റെ അവസ്ഥ എന്താകുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി ഞങ്ങളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ഈ ശക്തി എന്ന് പറയല്ല മാലാഖമാർ അവർ വേറിട്ട ആളുകൾ തന്നെയാണ് അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി വേറെയാണ് ആ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തും ആ വഴാഴിക്കുന്ന ലോകത്തെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് അവർ വിവാഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നില്ല വാങ്ങുന്നില്ല പുനരുദ്ധാന ശരീരികൾ അവർ നിത്യതയിൽ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഏത് രൂപത്തിൽ വസിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഇന്നുള്ള ശരീരം പോലുമല്ല ബൈബിൾ പറയാണ് സഹോദരന്മാരെ മാംസരക്തങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ ബോഡി കൂടി ഓട് കൂടി വികാര വിചാരങ്ങളുള്ള വിശപ്പുള്ള ഇച്ചകളുള്ള ഈ ശരീരത്തോട് കൂടിയുള്ള ഒരു സ്വർഗം ബൈബിളിലെ സ്വർഗമല്ല പിന്നെ താങ്കൾ പറയുന്ന മത്തായെടുത്തോണ്ട് വരികയാണ് അതിവിടെ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യമാണ് താങ്കൾ ആദ്യം ദൈവരാജ്യം എന്താന്ന് പറയുക അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ദൈവരാജ്യം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ചർച്ചിനെയാണ് ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഈ ലോകത്ത് മുഖ നമ്മുടെ അനിലയ്യപ്പൻ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു വന്നു എനിക്ക് അപ്പനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു വേണ്ടപ്പെട്ടവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു സഹോദരങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് ഇവരെ കിട്ടും അല്ല ഫഹദ് തൽക്കാലം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഫഹദ് അനിൽപാസ് സംസാരിച്ച ശേഷം മേളോട്ട് എടുക്കാം അനിൽപാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലി മനസ്സിലായോ അത് തെളിയിച്ചു വരികയാണ് ആ തെളിയിച്ച ഇടത്തേക്ക് ഒന്നും പറയാം സെമിനാരി പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ഇരിക്കല്ലെന്ന് അല്ലെ പിന്നെ തെളിവ് ചോദിക്കരുത് സാറേ തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വിടരുത് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോ അത് മറുപടി പറഞ്ഞ് തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് കേൾക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവർ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകരുത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റിയ പണിയല്ലിത് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ല നിങ്ങളെ എല്ലാം ഇതിനു വേണ്ടി ഇളക്കി വിട്ടിട്ട് എം എം അക്ബറും കൂട്ടരും ഇപ്പൊ വരുന്നില്ല രംഗത്ത് വരുന്നില്ല പേടിയാണ് ഈ പേടിത്തൊണ്ടന്മാരുടെ പിന്നില്ല നിങ്ങൾ അടി ഉറച്ചു നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇത്ര നാൾ എങ്ങനെ ഓർത്ത് വഴിവാൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന പോലുള്ള ബലത്തിലാണ് ഓർത്ത് അതൊന്നും ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമില്ല ഇതുപോലെ ഇവർ നിന്ന് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തു നിന്ന് നേരാണ് ഞങ്ങൾ ഇവരുടെ ബലത്തിൽ സംസാരിക്കും എന്ത് ഈ പേടിത്തൊണ്ടന്മാര് നാണം ഉണ്ടോ ഇവർക്കൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലേ മുഖം മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി അഞ്ചു തവണ വലിയ വിളിച്ചു അഞ്ചു തവണ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ എവിടെ പോയി ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ആചാര്യന്മാർ ഇവിടെ ഒരു കാര്യത്തൊടുക്കുമുണ്ടോ ഇത് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിന്റെ മാതൃകയല്ലേ കാരണം തോറ്റു പോകുമെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഒരു സന്ധി ആധിപത്യം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അവരെല്ലാം പോയി നിന്ന് വെട്ടുക എന്നിട്ട് തനിക്ക് ഭീഷണിയാകും തന്നെക്കാൾ കരുത്തണെന്ന് കാണുമ്പോൾ നൂറൊട്ടകത്തെ കൊടുത്ത് അബൂ സുഹിയാനെ ഒതുക്കുക എന്നിട്ട് അര അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ പേരിൽ അബൂ സുഹിയാൻ തന്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് അറിയുമ്പോഴേക്ക് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പക മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കൂടുക ഹിന്ദിന്റെ ഹിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ വന്നിട്ട് ഈ അംശയുടെ ശരീരം കടിച്ച് അയാളുടെ ഈ കരൾ കടിച്ച് ചവച്ചു തുപ്പി കളഞ്ഞ സ്ത്രീയാണ് എന്നിട്ട് അവരെ ചെറുത്തു കൊണ്ടു ഇത് കരുണയാണെന്ന് പറയാം കരുണയല്ല പേടിയായിരുന്നു ഇത്തരം കക്ഷികളെ പേടിയായിരുന്നു അവിടെ വരുമ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ മുട്ട് പറയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ കാര്യത്തോടെടുക്കുമ്പോൾ പേടിത്തൊണ്ട് എന്നിട്ട് അവസരം കിട്ടുന്ന വഴിക്ക് സാരിച്ച് മനോഭാവത്തോടെ ആളുകളെ വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തി അവിടെ രക്തം കൊണ്ട് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ അറേബ്യൻ പെൻസുലയുടെ മണ്ണ് മുഴുവൻ മലിനമാക്കിയ ഒരു കാട്ടറബിയെ ഒരു കാരവൻ കള്ളക്കാരനെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രകീർത്തിക്കേണ്ട യാതൊരു ബാധ്യതയില്ല ആജീവനാന്ത കാലം ഈ വിധത്തിൽ കൊള്ള ചെയ്തും അധർമ്മം ചെയ്തും വ്യഭിചാരം ചെയ്തും പോയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന അഭിമാനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കടം തോന്നും എന്നാൽ ഇപ്പൊ അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പറയാ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ യുവതയുടെ ഉള്ളിൽ അപകക്ഷതാബോധം തോന്നിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്താ ശരിയല്ല പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് എന്തോ അതാണ് ശരി ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഈ ശരി കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് മുഹമ്മദ് ചെയ്ത ശരി സ്ഥാപിച്
ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ തന്നെ പറയണം അപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിം എന്നുള്ള നിലക്ക് ബൈബിളിനെ സമീപിക്കുന്ന സമയത്തും അതല്ല തിരിച്ച് ക്രൈസ്തവർ എന്നുള്ള നിലക്ക് താങ്കൾ ഖുറാനെ സമീപിക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ റേഷണലി ചിന്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഏത്തിയസ്റ്റ് ലൈനിലൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു വിധത്തിലും ഡൈജസ്റ്റ് ആവാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ടിലും കാണാം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു വിശ്വാസി എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ വളരെ ഈഗോയിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടതാണോ അതല്ല നമ്മളിപ്പോ പറയില്ല ഇപ്പൊ തുപ്പൽ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പിൽ വരികയാണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാല് എന്നെ ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി കേട്ടോ എനിക്ക് കൂടുതൽ സമയം വേണ്ട ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പം യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പല അത്ഭുത പ്രവർത്തികളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനൊന്നും നമുക്ക് റേഷണലി നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല ആക്ച്വലി നേരത്തെ അനിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ കേട്ടു ഈ പിന്നെ എന്താണ് പറയുക ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി പ്രവാചകന്മാരും അവരെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവര് അറബിയിൽ എന്റെ ടേം ഇത്തിബാ എന്നാണ് ഇത്തിബാ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിന്റെ അർത്ഥം അവരെ പിൻപറ്റുക എന്നാണ് അവര് ദൈവിക മാർഗം ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവര് കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്റെ ബോധ്യം കേട്ടോ അനിൽ ഫാസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ മറുപടി പറയാം ഞാൻ അക്കാദമിക്കലായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈഗോ ഔട്ട് ബേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവര് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മള നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ദൈവ 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 സന്നിധിയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു മനുഷ്യന് നൽകാവുന്ന പ്രമാണങ്ങളുമായി വന്ന ആളുകളാണ് പ്രവാചകരാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്റെ ബോധ്യം അങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ നൽകിയ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാം അത് അല്ല കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് ചിലത് പേർട്ടിക്കുലർലി അവരിൽ സംഭവിച്ച അത്ഭുത പ്രവർത്തികളാണ് അതിനങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളെ റേഷണൽ ബുദ്ധിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏറ്റിയസ്റ്റിക് മെന്റാലിറ്റിയോടെ നമ്മൾ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൈമാറത്താനേ പറ്റുള്ളൂ ആസ് എ ക്രിസ്റ്റ് ആസ് എ മുസ്ലിം എനിക്കും കൈമാറത്താനേ പറ്റുള്ളൂ ആസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ താങ്കൾക്കും കൈമാറത്താനേ പറ്റുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ അടിയുണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ യുക്തി എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതാണ് എന്റെ ഒരു ഒരു കൺസേൺ എന്ത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഓക്കെ ബ്രദർ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ അനിൽ പാസ്റ്റർ മറുപടി താങ്കൾ ഒരു മാന്യമായ സമീപനാണ് മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് ഞങ്ങൾ ഇതൊരു മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അതായത് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയായ ഒരു യുക്തിവാദി ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വഴിയില്ല പിന്നെ അനുഭവസമ്പന്നമായ വസ്തുതകളിലൂടെ എനിക്കത് അവനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാനാവും ആത്മാർത്ഥയുടെ തലത്തിൽ എനിക്കത് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും നരകമുണ്ട് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഒരു നിരീശ്വരന്റെ മുമ്പിൽ ഇതൊന്നും സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ റിയാലിറ്റീസ് അല്ല പിന്നെന്താണ് വിശ്വാസം ഇമ്പിരിക്കലാണ് അല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അനുഭവേദ്യമായ ബോധ്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇസ്ലാമതം അതിൻ്റെ വേറിട്ട ഒരു തലമാണ് തേടുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കെന്ത് പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിയ ഖണ്ഡനം അതിലെല്ലാം അതിൽ യുക്തിരഹി രാഹിത്യമുണ്ട് അതിൽ അധർമ്മമുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ എന്ന് മുതൽ ആ ഖുറാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം യാതൊരു വിധത്തിലും പ്രകോപനമില്ലാത്ത കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അക്ബർ സാഹിബും കൂട്ടരും അല്ലെങ്കിൽ സക്കീർ നായിക്കും കൂട്ടരും ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ബൈബിളിൽ എന്തൊക്കെയോ അപാകതയുണ്ട് അതിൽ എഴുത്തിലിന്നയിന കുഴപ്പമുണ്ട് അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുണ്ട് മാറ്റത്തിരുത്തലുകളുണ്ട് യേശു ഉയർത്തിരുന്നേറ്റിട്ടില്ല അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത്തരത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് അപവാദങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ഞങ്ങൾ ആദ്യ ഘട്ടം ചെയ്തത് അതിന് മറുപടി പറയാൻ ആ മറുപടിക്ക് മീതേ വീണ്ടും 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 ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ എക്കാലത്തെ ആഹ്വാനം ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം അവസാനിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാകണം അതല്ലേ അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം അതല്ലേ അതിന് രത്ന ചുരുക്കം അതല്ലേ ക്രൈസ്തവരായി ഞങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാകാൻ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു ആകാം നമുക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഒരു
ഞങ്ങൾ അനവധി വർഷങ്ങളായി ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് അനുകരണീയമായ കാര്യം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലോകത്തിലുള്ള മഹാന്മാരെ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നു എല്ലാ സമുദായത്തിലേക്കും അള്ളാഹു പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ആക അള്ളാഹു പ്രവാചകന്മാരെ അയക്കട്ടെ അള്ളാഹു അയച്ച പ്രവാചകന്മാരാണ് ബുദ്ധൻ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വ്യാഖ്യാനം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആകട്ടെ ഈ ബുദ്ധനെ എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ വർത്തമാന മഹാവീരനെ എടുത്താൽ കൺഫ്യൂഷ്യസിനെ എടുത്താൽ ഇവരിലെല്ലാം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഉന്നത മൂല്യങ്ങൾ കാണാം അതെന്താ എല്ലാം തിരിച്ചു പോയ ബുദ്ധനിൽ മൂല്യമില്ലേ അഹിംസയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ച ബുദ്ധനിൽ മൂല്യമില്ലേ മറ്റേ ദൈനനിൽ മൂല്യമില്ലേ ചാർവാഹനിൽ മൂല്യമില്ലേ ജീവിത മൂല്യങ്ങളില്ലേ ഒട്ടേറെ ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങളാണ് ഇവർ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂല്യങ്ങളിൽ മുഹമ്മദ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് എൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് പരിശോധിക്കുക എന്ത് മൂല്യം മുഹമ്മദിലൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യത്തിന് ഇന്നേ വരെ മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് മുറിക്കുന്നു എന്താ ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് മുറിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഭഗവത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സുഹൃത്ത് ഇവിടെ വന്ന് പറയുന്ന മുഴുവൻ ബൈബിളിലെ ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള വിമർശനമാണ് അതേ ദൈവം ആയിരുന്നു മൂസാടെ ദൈവം തന്നെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെയും ദൈവം അവർ ആ ദൈവം തന്നെയാണ് അള്ളാഹു ആയിരുന്നു ആ ദൈവം എന്നും ആ ദൈവം അയച്ച ആളാണ് മൂസ എന്നും ഈസ എന്നും പിന്നെ വന്ന് ഇദ്ദേഹമാണെന്ന് പറയുക വഴി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചൊരൊറ്റ ചോദ്യത്തിൽ തീരും അതേ കക്ഷി തന്നെയാണോ അയച്ചത് അല്ലെന്നോ ആണെന്നോ പറയാൻ പ്രൂവ് വെച്ചു പറയണം ഇനിയും പ്രൂവ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഉടനെ വരികയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ മുഹമ്മദ് കണ്ടിരുന്ന ഇഞ്ചിയിലേതായിരുന്നു മുഹമ്മദ് കണ്ടിരുന്ന തൗറത്തേതായിരുന്നു ഏതായാലും ഉമർ ഇതുകൊണ്ട് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അറബിയിലേക്ക് അതിന് പരിഭാഷ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തും യഹോവാൻ തന്നെയാണോ എഴുതിയത് അതിനകത്തും ദാവീദിന്റെ മാർവിടത്തിലേക്ക് പെണ്ണിനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഭഗത് പറയുന്നുള്ള ക്രൂരനായിരുന്നോ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു ഒരാളായിരുന്നോ ഈസ കണ്ണിലേക്ക് തുപ്പിയ ആൾ ഈസ തന്നെയായിരുന്നു അതോ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലേ അതിന് ക്രിസ്ത്യാനി മാറ്റത്തിരുത്തൽ വരുത്തിയതാണെങ്കിൽ ആ മാറ്റത്തിരുത്തൽ ഉള്ളതായി മുഹമ്മദ് എവിടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആധികാരി എന്ത് മാറ്റത്തിരുത്തൽ വരാത്തൊരു പുസ്തകമായിരുന്നോ മുഹമ്മദിനെ പ്രവാചകനാക്കിയ വറക്കത്തിവിരു നൗഹലി വായിച്ചിരുന്നത് ഇനി അല്ലാത്ത പുസ്തകമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആധികാരികതയുണ്ടോ നൂറുകണക്കിന് യുക്തിസഹജമായ ചോദ്യങ്ങളോടെ പിറക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബൈബിളിനെ വിമർശിച്ചു തുടങ്ങി ആ വിമർശനത്തിന് ഞങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു തദനന്തരം ഞങ്ങൾ ഖുറാനെ വിമർശിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ പാത തേടുന്നു രാഷ്ട്രീയഘട്ട കാര്യം എന്താ ഞങ്ങൾ ഇതാണ്ട് എല്ലാം നിർത്തി കഴിഞ്ഞു അനിലയ്യപ്പനും ദേവാശ്ചനും എല്ലാം കൂടെ കൂടി ദയാൽപുരത്തോട്ടെല്ലാം കൂടെ കൂടി വീണ്ടും ഞങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് റംസാൻ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ നിർത്തിയതാണ് നിങ്ങൾ നിർത്തുവോ നിർത്താതിരിക്കുവോ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയേറ്റേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ കാരണം എന്താ ഈ രാജ്യത്ത് മതപരമായ സൗഹൃദം നിലനിൽക്കണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ മാത്രം ബാധ്യതയല്ല ഞങ്ങൾ ആശയയുദ്ധത്തിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ തലവെട്ടാൻ വരുന്നില്ല കൈവെട്ടാൻ വരുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പിടാൻ വരുന്നില്ല പ്രകടനം നടത്തുന്നില്ല ഞങ്ങൾ നബിയെ തെറി പറയുന്നു പറഞ്ഞ തെരുവിലിറങ്ങുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വിമർശിക്കുന്നു പരസ്പരം വിശ്വസിച്ചു പോയാൽ പോരെ എന്നുള്ള താങ്കളുടെ ഏറ്റവും മാന്യമായ മതേതരമായ പരമായ ഒരു നിലപാടാണ് ഈ നിലപാടിന് വേണ്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ വാദിച്ചത് വെറുതെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് ഉണ്ടാക്കരുത് ഇത് നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് തന്നെയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞത് ഈ മതസംവാദം നല്ലതിനല്ല അത് ഗുണത്തിനായി തീരില്ല ഇത് തന്നെയാണ് യുക്തിവാദികൾ പലരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ജബ്ബാർ മാഷ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ജനസാമാന്യങ്ങളെല്ലാം അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് ഇതിന് മാറ്റം വരുത്തി തരാ ഇത്തരത്തിലെ ചില കക്ഷികളാണ് അപ്പൊ ഈ ഇതിന് ഞങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് ഖുറാനിലേക്ക് കടന്ന് ആക്രമണം കൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തി അത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ഘട്ടം ഞങ്ങൾ ഖുറാനെ പറ്റി മുഹമ്മദിനെ പറ്റി ചർച്ചയാകും നിങ്ങൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ വന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലെ ചുരുക്കം ചില സഹോദരന്മാർ അതിലിപ്പം പകതിനെ വിടാം താങ്കളെ പോലൊക്കെ മാന്യമായി സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവര് വന്നിട്ട് ഈ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക ഇത് പണ്ട് ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ച മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ച കാര്യമാണ് ഇത് അപകടകരമാണ് കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത അച്ഛന്മാരെയോ പാസ്സുമാരെയോ വിളിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടില്ല ക്ലബ് ബസിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉത്തരവ് ഇല്ലാ
ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലജിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല ഒരു വിധത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് സ്വരം താഴ്ത്തേണ്ടതില്ല ഞങ്ങൾക്ക് തല കുനിക്കേണ്ടതില്ല നികുതി കൊടുത്തവനാണ് യേശു ജിപ്സി ജിപ്സ ഇത് മറ്റേ എന്തോ പറയുന്നേ ജസിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നികുതി പിരിച്ചവനല്ല വല്ലവനും അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം അതിൽ അഞ്ചു വന്ന് എനിക്കും വീട്ടിലേക്കും തന്നേക്കെന്ന് പറഞ്ഞവനല്ല ഭരണകൂടത്തിന് നികുതി അടക്കിയാണ് ചെയ്തത് സ്ത്രീകളെ ആദരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ബഹുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അടിമത്ത വ്യവസ്ഥയെ ചെറുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അടിമയും ഉടമയും ക്രിസ്തുവേശ്വരി ഇല്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച പൗലൂസാണ് പിൽക്കാലത്ത് വന്നത് അടിമയുടെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി ഫിലോമോന്റെ ലേഖനം അങ്ങനെ എഴുതി അടിമത്തത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോഴാണ് എത്ര അടിമ സ്ത്രീകളെയും സ്വന്തമാക്കാമെന്ന് ആയിത്തിറക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവരിക്കൃത യുഗത്തിലേക്ക് ലോകത്തെ നയിച്ചത് അപ്പൊ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന മേൽക്കൈ തീർച്ചയായിട്ടും യുക്തിവാദികളും ശ്രദ്ധിക്കണം അവരും മനസ്സിലാക്കണം ഖുറാൻ പോലെയല്ല ബൈബിള് മുഹമ്മദിനെ പോലെയല്ല യേശു ക്രിസ്തു ഉലകത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെയും പോലെയല്ല യേശു ക്രിസ്തു അവൻ വ്യത്യസ്തനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അന്നേ പറഞ്ഞത് അവൻ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ആരും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അവിടുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഇടപെടുന്നത് പോലെ ആരും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അന്നേ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ഇവൻ ആര് ഈ ചോദ്യം ഉയർന്നു കൃത്യമായി ഉയർന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവൻ ആര് ആ ചോദ്യം ജനകോടികളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു സുവിശേഷം അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ആ ഉത്തരമാണ് ഞങ്ങൾ സൗമ്യമായ ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദുര്യോഗം ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്ലാമിക ലോകം അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദുരിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിസ്സായതയുണ്ട് ഞങ്ങൾ നിസ്സായരാണ് അത് വരുത്തി വെച്ച വിനയാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ചമഞ്ഞ് അന്യമതങ്ങളെ അകാരണമായിട്ട് വിമർശിക്കാൻ വന്ന ആളുകൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ച പ്രശ്നമാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തിക്കൊള്ളാം താങ്കൾ പറഞ്ഞുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം ഒരു അക്ഷയപാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചീര ഭക്ഷിക്കുന്ന സംഭവമുണ്ട് ആ ചീര ഭക്ഷിക്കുന്ന സംഭവം കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനിയും ഒരുപോലെ പറയും ഏ അത് നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമില്ല അത് ബാക്കി ഞങ്ങളുടെ മതത്തിലെല്ലാം ശരിയാണ് അത് കറക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആ ശാഖ അദ്ദേഹം ചീര ഭക്ഷിച്ചെങ്കിൽ ഭക്ഷിക്കട്ടെ ആ ജനം അത് വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് വിശ്വസിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൗനതയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചീര ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അതിലും നല്ലത് അതെല്ലാം തെറ്റാണ് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ഇത് പറഞ്ഞതാണ് അതിലിത് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ശരിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയിൽ കയറി വിമർശനം നടത്തിയിട്ടില്ല ഇതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പുറത്ത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കാർക്ക് മുഹമ്മദ് ആരാന്ന് അറിയത്തില്ല ഖുറാൻ എന്താന്ന് അറിയില്ല അബു ഉറൈർ ആരാന്ന് അറിയത്തില്ല അനസ് ആരാന്ന് അറിയത്തില്ല ഹദീസിന്റെ അർത്ഥം അറിയാത്ത കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതെല്ലാം പഠിച്ചു പറയേണ്ടി വരുന്ന അന്തരീക്ഷം വെറുതെ ഇരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ ചെറുത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഖുറാൻ പഠിച്ചു അങ്ങ് കണ്ടു കാണും കഴിഞ്ഞ ജനൻ ടി വിയുടെ ചർച്ചയിൽ അവിടെ ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വന്ന കക്ഷികളോട് ഞങ്ങൾ ഹദീസ് നമ്പർ കൃത്യം ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് വിളി പറയാ ഹദീസിലോ അങ്ങനെ ഹദീസിലോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഖുറാനിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ അദ്ദേഹം ബാധ്യസ്ഥനായി തീരുകയാണ് ഈ അവസ്ഥ വിശേഷം ഇവിടെ സംജാതമാക്കിയത് ഇത്തരത്തിലെ പുകൾപ്പറ്റ ചില ദാവാ പ്രവാഹകരാണ് അവരാണ് തിരുത്തേണ്ടത് താങ്കളുടെ സൗമ്യമായ വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി ഈ രൂപത്തിലാണ് ചർച്ച പോകേണ്ടത് ആ രൂപത്തിൽ പോകേണ്ട ചർച്ചകളെ വഴിതിരിച്ചു വിടുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ താങ്കൾ ഇവിടെ തിരഞ്ഞെതിരെ സംസാരിച്ചു ആരെങ്കിലും എങ്കിലും ഇടപെട്ടോ കാരണം താങ്കൾ പ്രകോപനപരമായിട്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ റൂമിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭാഷണം കേട്ടാൽ നമുക്ക് മാന്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചിരിക്കാം രാവിളുക്കോളം സംസാരിച്ചിരിക്കാം അതിന് പകരം വന്നിട്ട് തന്റെ തെറ്റുകളെല്ലാം മറച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ കിള്ളിയിട്ട് പോയാൽ ഞങ്ങൾ ഇനി അത് സഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല താങ്ക് യു മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ നബീൽ വേറെ നബിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ആക്ച്വലി മൈക്ക് ഓൺ ആക്കാതെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ബ്രദർ നമ്മുടെ അനിൽ പാസ്റ്റർ പല വിഷയങ്ങളും പറഞ്ഞു പല വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വിഷയങ്ങളൊന്നല്ല ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ എനിക്ക് ഇത്ര അധികം വിഷയങ്ങൾ ചെറിയ ഇത്രയും ഫ്രെയിമിൽ
ബ്രദർ ചോദിച്ചല്ലോ അപ്പൊ എന്നോട് ഇപ്പൊ അനിൽ പാസ്റ്റർ ചോദിച്ചൊരു കാര്യം എന്താണ് മുഹമ്മദ് നബിയിൽ കണ്ട മഹനീയമായ ഒരു മാതൃക ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ആ ആ മാതൃകയിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് ആണ് ഞാനിപ്പോ നിക്കണത് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക ആദാം മുതൽ ആദാം മുതൽ മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും മോശയും യേശുവും ഒക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യം അവരൊക്കെ നയിച്ച ഇവരോടൊക്കെ പിതാക്കളായ നമ്മളെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവിലേക്ക് നയിക്കാനാണ് ഞാനും വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ കാര്യം ഐ ആം സ്റ്റിക്കിംഗ് ഐ ആം സ്റ്റിക്കിംഗ് ഓൺ ദ ബേസിസ് അതാ പറയല്ല ആ ബേസിക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടം അതാണ് മുഹമ്മദ് നബിയും പറഞ്ഞത് അതാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് എന്റെ ബോധ്യം ഉണ്ടോ അതിൽ അഭിപ്രായത്യാസം ഉണ്ടാവും താങ്കൾക്ക് എന്റെ ബോധ്യം ഈ പറഞ്ഞ ആദാം മുതൽ ആദിമ മനുഷ്യൻ മുതൽ അവസാനം വന്ന എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ മുഹമ്മദ് നബി വരെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളോടും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ജീവിക്കാനിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യരോടും ഇതാ ഈ നിങ്ങളെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവനെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ മാറിപ്പോകരുത് നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകരുത് നിങ്ങൾക്കുള്ള മോക്ഷ മാർഗം ഞങ്ങളിലൂടെയാണ് മോശ നൽകിയ കൽപ്പനകളെ സ്ഥാപിക്കാൻ വന്ന യേശുവും യേശു നൽകിയ കാര്യത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വന്ന മുഹമ്മദ് നബി സലഹി സ്വലമിയും ഒക്കെ ഒരേ പാതയിലാണ് എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ബേസിക്സ് ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം അതിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം ഈ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു വിശ്വാസിയായത് ആക്ച്വലി അപ്പൊ ആ ബേസിൽ നിൽക്കാതെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് ആദ്യം എന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് പറയുക ആദ്യത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഒരു ഒരു റാഷണൽ മെന്റാലിറ്റിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏത്യസ്റ്റിക് മെന്റാലിറ്റിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഈഗോയിസ്റ്റിക് ആയിട്ടൊക്കെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നമ്മുടെ സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇപ്പൊ നേരത്തെ അനിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ സ്വർഗം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്നാ പിന്നെ അവനെങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നോടൊക്കെ ചില പറഞ്ഞു നീ ദൈവത്തൊന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കും എനിക്ക് ദൈവത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അവനും ഞാനൊക്കെ അതേ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അപ്പൊ അവനോട് എനിക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റാ എനിക്കൊന്ന് ആലോചിക്ക് മനസ്സിലാക്ക് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഗുണകാംശയോട് അവനോട് പറയാൻ പറ്റും അവന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂലേ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ രീതിയിൽ ആവണ്ടേ നമ്മുടെ സംവാദങ്ങൾ അതല്ലാതെ ഈ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് സ്ട്രാറ്റജികളൊക്കെ അറിയാം മിഷണറിമാരോട് അത് ഞാൻ ഒരു ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം കുറ്റപ്പെട്ടി പറയൊന്നുമില്ല ഇത് രണ്ട് വിഭാഗത്തിനുണ്ട് ചിലരൊക്കെ ആവേശ കമ്മിറ്റിക്കാരാണ് അവർക്ക് ആളുകൾ ഫോളോ ചെയ്യണം അവർക്ക് വലിയ ആളെ അളകണം ഇത് ഞാൻ എല്ലാ വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയണത് ഈ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് ഇത് ഇതൊക്കെ കിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ മരിച്ച് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ രാവിലെ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഓപ്പൺ മൈ ഐസ് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് വേൾഡ് അതിലെനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്റെ ഗുണകാംക്ഷ ഇതിപ്പാ എന്റെ ഈ സംസാരം കേട്ടിട്ടും ആർക്കെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ആ ഇങ്ങനെ വളരെ അധികം അതും തുപ്പിയതും അതും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ കണ്ണിൽ തുപ്പി യേശുവിനെ കുറ്റം പറയുന്ന ആളുകൾ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അവരുടെയും കൂടെ പ്രവാചകനാ യേശു ക്രിസ്തു ആ യേശു ക്രിസ്തു കണ്ണിൽ തുപ്പിയിട്ടില്ലേ അവിടെ ഇതാക്കിയിട്ടില്ലേ ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളോടും എനിക്ക് വിയോജിപ്പാ അതേപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം വന്ന മുഹമ്മദ് നബി വിമർശിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് വിയോജിപ്പാണ് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഇവര് വല്ലാതെ ഒരു മാതിരി ചിലപ്പോ ചിലർക്കൊക്കെ ഭൗതിക ലാഭങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും ഉണ്ടാവാം അതേപോലെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവർക്കും ഉണ്ടാവാം ഭൗതിക ലാഭങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അവർക്ക് കുറെ ഫോളോവേഴ്സിനെ കിട്ടാം അവർക്ക് യൂട്യൂബിൽ നല്ല വ്യൂസ് ഉണ്ടാവാം ഇതിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് നമ്മളൊരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരനോട് ഒരു നല്ല കാര്യം പറയാൻ അതിനുണ്ടാവേണ്ട അടിസ്ഥാന ബേസിക്സ് എന്നാണ് ഗുണകാംശയാണ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ ഗുണകാംശം ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവനോട് വെറുപ്പാ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അവൻ എങ്ങനെങ്കിലും വഴിവേച്ച് പോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവനെ ദുരുദ്ദേശം കൊടുക്കണം ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ തല്ലുകൂട്ടണം എന്നാണ് ചോദ്യം ഞാനിത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ നേരത്തെ ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ അഗ്രസീവായിട്ടാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ളവർ സംസാരിച്ചത് ഞാൻ സത്യം പറയാലോ
സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന ഒരു കാര്യസ്ഥൻ അത് ഞാനാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ മാനിയുടെ ആളുകളെ പിന്നീട് അവർ ഒത്തിരി അവിടെ സ്പ്രെഡായി മാനിക്കേനിസം എന്നായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ മാനിക്കേനിസ്റ്റുകളൊക്കെ പിന്നീട് ഇസ്ലാമിന്റെ വളർച്ചയിൽ ഒത്തിരി തകർന്നുപോയി അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റികളിലെ ആളുകൾ അവരോട് എതിർത്തു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഒരുപക്ഷെ ആളുകൾ അവരെ പിന്തുണച്ചു അവരൊക്കെ കേരളത്തിൽ വരെ ചാടിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഒക്കെ കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാനിക്കേനിസം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരി വാദങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ മുമ്പോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ മാനി ഒത്തിരി ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആളുകളാണ് അദ്ദേഹം സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലൊന്നും യാതൊരു കുഴപ്പക്കാരനും അല്ല കൊള്ളക്കാരനല്ല പിടിച്ചു പറയില്ല സ്വകാര്യ ജീവിതം വളരെ ഡീസെന്റ് സ്ത്രീ വിഷയങ്ങളില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ മനുഷ്യനെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലല്ലോ പ്രവാചനായിട്ട് ഇത്രയും യോഗ്യനായ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ലോകത്തിൽ വന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ച് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ഈ പ്രവാചകന്മാരിലെല്ലാം നന്മയുണ്ട് സാർ വളരെ മാന്യതയും മാതൃകയൊക്കെയുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരിലും ഈ മാതൃക ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാനിത് നൂറ് വട്ടം ചോദിച്ചു അത് എന്താണ് ആ മാതൃക ഞാനല്ല അല്ലയ്യപ്പനും ഇത് തന്നെ ചോദിക്കുന്നു ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോരുത്തരും ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ മാതൃക അങ്ങ് പറയുന്നു അതിൽ എന്താ ഗുണീകരണത്തിന് വേണ്ട ഗുണകാംക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് പറയൂ ഞങ്ങളത് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് സമരസപ്പെട്ടു പോകാമല്ലോ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരെ എടുത്താൽ അവരിലെല്ലാം ഉണ്ട് മര്യാദയും മൂല്യവും ഒക്കെ ഞാനൊരു മൂല്യവും മുഹമ്മദിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അതെന്റെ കാഴ്ചയുടെ പ്രശ്നമോ മുൻവീതിയുടെ പ്രശ്നമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങ് കിത്താബ് ഉദ്ധരിച്ച് ഇന്ന ഇന്ന മൂല്യങ്ങൾ മുഹമ്മദിലുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നില്ല മുഹമ്മദ് എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോശ പ്രവചിച്ച ആവർത്തനം പതിനെട്ടിലെ പ്രവാചകൻ ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല അതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തു പ്രവചിച്ച പാരാക്ലിറ്റോസ് ഞാനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ഇനിയും പറഞ്ഞോട്ടെ അത് നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ പ്രസംഗിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനു ശേഷം വന്ന ആൾ ഇദ്ദേഹം ആണെന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്ലിറ്റികൾ മുഹമ്മദിലുണ്ടോ അവരെക്കാൾ മുകളിലാണോ യോഗ്യതകൾ അതിനേക്കാൾ താഴെയാണോ യോഗ്യതകൾ ഈ പരിശോധനയിലാണ് ഇദ്ദേഹം സേട്ടനാണ് അന്ത്യപ്രവാചകനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് താങ്കളും എല്ലാവരെയും പോലെ പറയുന്നത് മുഹമ്മദിനെ ആദരിക്കാൻ ലോകം ബാധ്യസ്ഥരാണ് ആകാം ഞങ്ങളത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലോകത്തെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട അപ്പൊ ഹിന്ദു സൗരന്മാരും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതുവരെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാകും അതിന്റെ കാരണം ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് ദൈവം അയച്ചൊരു ദൈവ മനുഷ്യനെ നിരാകരിക്ക വഴി ഞങ്ങൾ ശാപം വരുത്തി വെക്കുന്ന എങ്ങനെ എന്തിനാ അത് പാവമല്ലേ ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ട മോശ അയച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അയച്ച അതേ ദൈവം അയച്ച ഒരു മാ ഒരു ഒരു ദൈവം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തള്ളിക്കളയോ തള്ളിക്കളഞ്ഞ അത് തെറ്റാണ് ഞങ്ങൾ ഇനി എന്തിനു വേണ്ടി വാദിച്ചാലും അത് തെറ്റാണ് പോപ്പുലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയോ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഞങ്ങളുടെ മീതെ കനത്ത ശിക്ഷ ഉണ്ടാവും ആ ശിക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് വരാതിരിക്കാൻ അങ്ങ് ദയവായി പറഞ്ഞൊരു എന്താണ് ഈ മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് ലോകം പഠിക്കേണ്ട മാതൃകകൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഇതിനു ശേഷം വന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതേ കാര്യം ഇതിലും മാന്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ മാനിയുടെ കാര്യം അതിനെ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറ്റും മാനിക്കേനിസത്തിന്റെ വക്താവിന്റെ ഏറ്റവും മാന്യനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ വ്യക്തി പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം ദൈവ ദൈവമകനല്ല ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യനല്ല ഏത് കണ്ടിന്യൂറ്റി അദ്ദേഹം അല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാതൃക കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ യേശുവൊക്കെ എന്തോ പഠിപ്പിച്ചോ അതിനെ ഘടക വിപരീതമാക്കി തിരിച്ചു വിട്ടു തിരിച്ച് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് മനുഷ്യനെ അവിടെ നിന്നും ദൂരേക്ക് ദൂരേക്ക് ഒരു ശിലായുഗ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരാശിയെ കൊണ്ടുപോയി ഉദാഹരണം ദത്തെടുപ്പ് എന്നൊരു വിഷയം തന്നെ ഉണ്ട് ബേസ് ലേഖനത്തിൽ ദത്തെടുക്ക് അത് ദത്തെടുക്ക എന്നുള്ളത് ക്രിസ്തീയ പ്രമാണത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു അനുഷ്ഠാനം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മകനെ ദത്തെടുക്കാം ഒരു പെണ്ണിനെ ദത്തെടുക്കാം സ്വന്തം മകനായിട്ട് അവരെ വളർത്താം ഈ നല്ല കാര്യത്തെ പോലും നേരെ തരം തിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് ആ ദത്തുകുത്രന്റെ ഭാര്യയെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ അദ്ദേഹത്തിൽ ഞാനൊരു മാതൃക അക്കാര്യത്തിൽ കാണുന്നില്ല പിഞ്ചു കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സ്വന്തം സുഹൃത്തിന്റെ മകളെ അദ്ദേഹം വിലക്കിയിട്ടും അത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ തടിയും തൂക്കവും വർദ്ധിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സൗദയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആയിഷ സോറി കബീജയുടെ അഭാവത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടികളെ വളർത്തിയ ആളാണ് സൗദ എന്ന് ഓർത്
ഇവ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് സാർ അങ്ങ് പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരാശയത്തിന് വേണ്ടി ഒരാൾ മരിക്കുന്നത് അഭിമാനകരമാണ് ഒരാൾ ഈ ആശയ ആശയത്തിന് വേണ്ടി ഭഗത് ഇങ്ങനെ പൊലൊക്കെ മരിക്കുന്നത് ബൈബിളിലെ അപ്പോസലന്മാരും അനുഗാമികളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ മരിച്ചവരാണ് സിംഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എറിയപ്പെട്ട് മരിച്ചവർ ചുണ്ണാമ്പ് ചൂളയിൽ മുക്കിക്കൊന്ന ആളുകൾ ക്രൂശിൽ തറച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട ആളുകൾ വാളിന്റെ വായ്ത്തലയ്ക്ക് വെട്ടിക്കൊന്ന ആളുകൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ മാന്യമായി മരണം കിട്ടിയ ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരാശയത്തിന് വേണ്ടിയോ അല്ലാതെയോ സ്വന്തം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിച്ചു പിരിയ എന്നിട്ട് സച്ചരിതരായ കലീഫമാരുടെ കാലവും തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുക ആരാണ് സാർ ഉസ്മാനെ കൊന്നത് അത് അബൂബക്കറിന്റെ മകനായ മുഹമ്മദ് ആണ് വന്നിട്ട് ക്രൂരമായി പട്ടിണിക്കിട്ട് കൊല്ലുകയാണ് അപ്പൊ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും പറയുമ്പോൾ അലി അള്ളാഹു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഉസ്മാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് പറയണോ വേണ്ട എന്ന് പറയും ഉസ്മാൻ അല്ലേ കുന്തത്തിന്റെ അങ്കരത്ത് കുന്തം ഖുറാൻ കെട്ടിവെച്ചിട്ട് ഉസ്മാനെ നേരെ യുദ്ധം അലിക്ക് നേരെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ചെന്നത് രണ്ടുപേരും ഇസ്ലാമിലെ പരിശുദ്ധന്മാരായ ആളുകളാണ് അസനെ ഉസനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു കർബല യുദ്ധത്തിൽ ഹർറ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ആ മക്ക കാബാഗിലെ കറുത്ത കല്ല് കത്തിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളിലൂടെ ഭീകരതയാണ് ഇസ്ലാം ലോകത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് ലോകം പഠിച്ചതല്ല ഭീകരതയുടെ പാഠങ്ങളാണ് മനുഷ്യന്റെ തല കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ ഒന്നിലധികം കല്യാണം നിയമപരമാക്കുന്ന സ്ത്രീക്ക് യാതൊരു പരിഗണന ഇല്ലാതെ വരുന്ന പുരുഷ ലൈംഗികതയുടെ ആധിപത്യത്തിനും അവരുടെ സുഖ സൗകര്യത്തിനും വേണ്ടി എഴുതിയ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് കൂറാൻ വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ വിഭിന്നമായ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങേക്ക് ഈ ടീം ഈ ഗ്രൂപ്പ് പരമാവധി സമയം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കണം ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണം ഞാനൊരു യാത്രയിലാണ് അൻലഗപ്പൻ സാറും മറുപടി പറയുന്നതാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് നബിലേക്ക് വരാം നബിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് അനലജൻ എന്തോ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അനലജ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോ നബിയിലൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം മുതലുള്ള എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പറഞ്ഞ ദൈവത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരെ നയിക്കാനാണ് മുഹമ്മദ് നബി വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു വാസ്തവത്തിൽ ഈ ആദ്യം മുതലുള്ളവര് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന് മുഹമ്മദിന് അറിയ പോലും ഇല്ല ആ ദൈവം ആരാണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ എന്താണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും യാതൊരു ധാരണയും മുഹമ്മദിനില്ല മുഹമ്മദ് പറയുന്ന ഈ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവരുടെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം മുതലുള്ള ഈ പ്രവാചകന്മാർ അത് ഇസ്രായേലിന്റെ അകത്താണല്ലോ വരുന്നത് അവർക്കും ആർക്കും അറിയാത്ത അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് അത് ഖുറേഷ്യകളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലാത്ത ഉസ മനാത്ത എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് മക്കളുടെ മൂന്ന് പെൺമക്കളുടെ പാപ്പയായിരിക്കുന്ന മുന്നൂറ്റി അറുപത് എണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണമാണത് അതെങ്ങനെയാണ് ബൈബിളിലുള്ള ഏകദൈവമാകുന്നത് അതാവുകയില്ല അപ്പൊ അത് തെറ്റായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയ ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചെയ്തത് മോശമുഖാന്തരം നൽകിയ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്ന പത്ത് കൽപ്പനകളാണ് പിന്നെ ആ പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ വിശദീകരണമാണ് ബാക്കി അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കൽപ്പനകൾ ഈ പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ ഒമ്പതെണ്ണവും ലംഘിച്ച വ്യക്തിയാണ് മുഹമ്മദ് പത്ത് കൽപ്പന കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒമ്പത് എണ്ണോ ആ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലംഘിക്കാതിരുന്ന ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ കൽപ്പനയുണ്ട് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പം മരിച്ചു വലുതാവുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയും മരിച്ചതുകൊണ്ട് അത് ആ കൽപ്പനയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല അദ്ദേഹം ഇനി ഉമ്മനെ ഉമ്മയുടെ വാക്ക് അനുസരിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചോണ്ട് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും അതൊഴികെ ബാക്കി ഒമ്പതെണ്ണം അദ്ദേഹം ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ വിശദീകരണമായിരിക്കുന്ന അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കൽപ്പനകൾ എടുത്താൽ എവിഡൻസ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമയം കുറെ പോകും ഞാൻ ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഓരോന്ന് എണ്ണി 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 പറയേണ്ടി വരും ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറെ ഇത് കടൽ പോലെ കെടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണെന്ന് അത് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നും എടുത്ത് പറയാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സമയം കുറെ ഇതായിട്ട് പോകും ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അടിമ വിടായ മിശ്രൈൻ ദേശത്ത് നിന്ന് നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന യഹോവയായ ഞാൻ എന്റെ ദൈവമാകുന്നു ഞാൻ അല്ലാതെ അന്യദൈവങ്ങൾ നിനക്ക് ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ഏതൊക്കെ ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കി
പിന്നെ ഇത് പലയിടത്തും പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ആ നാവ് ഇവിടെ യഹോവ എന്നല്ല പറയുന്നത് ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ പലയിടത്തും ആ നാവം അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം പറയുന്നുമുണ്ട് തലമുറ തലമുറയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നാമമാണ് മാറ്റമില്ലാത്ത നാമമാണ് അതിശയമുള്ള നാമമാണ് യശയാവ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രണ്ടിൽ ഞാൻ യഹോവ അത് തന്നെ എൻ്റെ നാമം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നാമത്തെ ഈ നാമ ദൈവത്തിന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തെ യഹോവ എന്നുള്ള ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം പോലും മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരക്ഷരം പോലും ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതായ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അതിനൊക്കെ നേരെ ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മുഹമ്മദ് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ദൈവം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിൽ പലതും മുഹമ്മദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് പലതും ചെയ്തിട്ടുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഇനി ബാക്കി ഇനി ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇത് വേറൊരു വിഷയമായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ചർച്ച വയ്ക്കാം മുഹമ്മദ് ന്യായ പ്രമാണവും എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ വേറൊരു ഇത് വയ്ക്കാം താഴെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നതാണ് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് വ്യത്യാസം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഇത് ചെയ്യാം കാരണം ഇത് വിശാലമായിട്ട് കിടക്കണം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല ഓരോ കൽപ്പനകളുടെയും ലംഘനം മുഹമ്മദ് ലംഘിച്ചതിൻ്റെ കേസ് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോ ദിവസത്തെ ചർച്ചയ്ക്കുള്ളത് ആ നിലയൊക്കെ എടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ എനിക്ക് തെളിവ് തരാൻ ഇത് മടിയുണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ല ഞാൻ തെളിവ് വെച്ച് തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ചെറുപ്രായത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആദം മുതലുള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ ഒക്കെ പൂർത്തീകരണമാണ് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് നബി അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹവും ഇതിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇദ്ദേഹം അത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈബിള് വായിച്ചു നോക്കണം എന്നാലേ പറ്റുകയുള്ളൂ ബൈബിൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആദം മുതൽ ഈസാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊന്നും ബൈബിളിൽ ആൾക്കാരല്ല വേറെ ഏതോ ആണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ആ വിധത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അത് വേറൊരു വശമാണ് പക്ഷെ ബൈബിളിലത്തെ അതേ ദൈവത്തെ തന്നെയാണ് മുഹമ്മദും പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകം തന്നെയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അത് ഏതായാലും കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ചെറു പ്രായമാണ് മൂന്ന് വയസ്സ് മൂന്നര വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അത് കേട്ട് വിശ്വസിച്ചു വരുന്നു വലുതായി വരുമ്പോഴേക്കും അത് മനസ്സിലങ്ങ് ഉറച്ചു കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഉറച്ചു കിടക്കുന്നതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചത് പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ അല്ല നമ്മൾ താരതമ്യ പഠനം നടത്തുകയാണ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം താരതമ്യ പഠനം നടത്തിയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് പക്ഷെ അത് ഇവിടെയുള്ള ആളുകളെ വഴിതെറ്റിച്ച് കളയും അവരെ വഞ്ചിച്ചു കളയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരുമായിട്ടോ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവവുമായിട്ടോ യാതൊരു ബന്ധവും മുഹമ്മദിനില്ല മുഹമ്മദ് ഒരു സ്വയം പ്രഖ്യാപിത പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവാചകത്വത്തിന് യാതൊരുവിധമായ തെളിവും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ അറേബ്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരാൾക്കും പരിചയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതെല്ലാം അവിടെ ആ അതിനകത്തുള്ളതാണ് പിന്നെ അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത പ്രവാചകൻ എന്നുള്ള ഒരു ചീത്തപ്പേര് വരുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മറ്റുള്ള മുസ്ലിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ദൈവം ഒക്കെ ഒന്നാണെന്നുള്ള നിലയിൽ പിന്നെ സംസാരി വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ഞങ്ങളത് അംഗീകരിക്കുന്നതല്ല കാരണം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ മാനിക്കാനിന്റെ മാനിക്കാനിസത്തിന്റെ ആളെ പറ്റി അയൽക്കൂടത്തോട്ട മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു മാനികൊക്കെ ഇതിനേക്കാൾ എത്ര എത്ര എത്രയോ ഡീസന്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അംഗീകരിച്ചിട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ താങ്കൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയത് ശരിയല്ല അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നബീൽ പറഞ്ഞത് പറയട്ടെ പറയട്ടെ അല്ല നബീൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആദം മുതലുള്ളതായ പ്രവാചകന്മാരുടെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയാണ് ഏകേശ്വര വിശ്വാസം സ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് വന്നതാണ് മാതൃക എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതൊരു മാതൃകയല്ല അതൊരു പ്രഖ്യാ
അതായത് ഹിജ്രാബ്ദം ഏഴ് എട്ടാം വർഷമാണ് ഈ കാബ ക്ഷേത്രം പിടിക്കുന്നത് അതുവരെ പതിമൂന്ന് ഏഴും ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് മുഹമ്മദ് ബഹാത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഏകശ്ര വിശ്വാസമാണോ ഇനി പോട്ടെ അവിടെ ചെന്ന ഹിജ്ര 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 ചെയ്ത് ആ മദീനിൽ ചെന്ന മുഹമ്മദ് രണ്ടു വർഷം ജൂതപ്പള്ളിയിലേക്ക് നോക്കി നിസ്കരിച്ചു നബിയിലെ ആര് പറഞ്ഞ് ആയത്തെവിടെ ഇതാണ് ഏകശ്വര വിശ്വാസം മുഹമ്മദ് വാസ്തവത്തിൽ വഞ്ചനയല്ലേ അവിടെ കാണിച്ചത് താങ്കൾ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുഹമ്മദ് ഏകശ്വര വിശ്വാസം സ്ഥാപിക്കാൻ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടു വർഷം ഇല്ലാത്ത ജൂതന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് നോക്കി നിസ്കരിക്കുവാനായിട്ട് ആര് പറഞ്ഞു ആയത്ത് എവിടെ ഇറക്കി താങ്കൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുക താങ്കൾ അതുകൊണ്ട് കുറെ കൂടെ ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കിൽ ഉപസ്മഹിക്കുകയാണ് അല്ല എനിക്ക് അധികം ടൈം ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പേര് ബണ്ടൽ ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു ചെറിയ ബണ്ടലൊന്നുമല്ല ഒരു വലിയ വാസ്റ്റ് ബണ്ടൽ ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുഴുവൻ മറുപടി പറയാനോ അതിനൊന്നും ഞാൻ ആളുമല്ല എനിക്ക് അതിൽ താല്പര്യമില്ല ഞാൻ അതൊന്നല്ല പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ബേസിക് ആർഗ്യുമെന്റ് ആദ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായി മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ ഏത്തിയസ്റ്റുകളെയും റേഷനലിസ്റ്റുകളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ ദൈവവിശ്വാസികളാണ് അപ്പൊ ദൈവവിശ്വാസികളുടെ പൊതുവെ ഉള്ളൊരു സ്വഭാവം നമ്മളെയൊക്കെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചതൊരു സൃഷ്ടാവാണ് ആ സൃഷ്ടാവിൽ നിന്ന് ആ സൃഷ്ടാവിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ് മോക്ഷമാർഗം എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ ആ ബോധ്യം ഇപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ അനിൽ അനിൽ പാസ്റ്റർ മറ്റേ പാസ്റ്ററല്ല എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അനിൽ അയ്യപ്പൻ പാസ്റ്ററാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം വളരെ പ്രിജുഡൈസ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എന്നോട് പറയാണ് അവൻ ജനിച്ചത് അവൻ മൂന്ന് വയസ്സിലാണ് ഇത് പഠിച്ചതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സ് വരെ ഏത്തിയസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഏത്തിയസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒരു കൺഫ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തെ എന്റെ ലൈഫിനൊരു പേർപ്പസ് ഉണ്ടെന്നും ഞാൻ വെറുതെ അല്ല മറ്റു ജീവികളെ പോലെ അല്ല ഞാൻ അതിനേക്കാളൊക്കെ മെച്ചപ്പെട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഗോള് വെച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് എനിക്ക് കുറെ മൊറാലിറ്റിയൊക്കെ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ജീവികളെയും പോലെ അങ്ങനൊന്നും ജീവിച്ചാൽ പോരാന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പിന്നീട് ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അല്ല ഗ്രന്ഥം നോക്കിയിട്ട് ദൈവവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച ആളല്ല വളരെ റേഷണൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പൊ നിക്കാണ് എനിക്കിപ്പോ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇതിനേക്കാളും വളരെ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഒരു 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 ബോധ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്ക് മടിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ എന്തിനാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയാണ് നബീൽ ശരിയല്ല നബീൽ ചിന്തിച്ചത് ശരിയല്ല നബീൽ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല ദോസ് ആർ ഓൾ നിങ്ങളുടെ പെർസെപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സെൻസ് പോലെ ഞാനും ഒരു മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങളും മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബോധ്യം നിങ്ങളുടെ ശരിയാണ് നിങ്ങൾ പറയണത് അതിന് നിങ്ങളുടേതായ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ശൈലി ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ വളരെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് പറയും ചിലപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കൊല്ലവും പറയുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ അതൊന്നും ശീലിക്കാത്തത് കൊണ്ടും എനിക്ക് കിട്ടിയ എന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്റെ ബോധ്യത്തെ ഞാൻ പറയുന്ന രീതി ഇതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്റെ രീതി അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ പരസ്പരം ഒരു കാര്യം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സംസാരം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് പോവാം നമ്മളൊക്കെ വിശ്വാസികളാണ് അപ്പൊ ആരാണ് ദൈവം ആ സ്വാഭാവികമാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ട നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നതല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഒരു സൃഷ്ടി ഒരു സൃഷ്ടാവിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞയച്ചവരാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കർമ്മങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് പരലോകത്ത് മോക്ഷം കിട്ടും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നവരാണ് ഇതിലൊക്കെ വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അവർക്ക് കിട്ടിയ അവരുടെ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് അവർ സ്വീകരിച്ച അവരുടെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ പലതും ചിന്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത് പല രീതിയിലും ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇതേ പറയണ ബൈബിളും ഖുറാനൊക്കെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാ
അപ്പൊ പോലും നമ്മൾ മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യുന്ന രീതി ഇങ്ങനല്ല യേശു ക്രിസ്തു ഇങ്ങനല്ല ചെയ്ത് മുഹമ്മദ് നബിയും ഇങ്ങനല്ല ചെയ്ത് മോശയും ഇങ്ങനല്ല ചെയ്ത് ഇതാണ് എന്റെ ബോധ്യം ഞാൻ എനിക്കത് പറയാൻ ഇതൊക്കെ എന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കോ തള്ളോ നിങ്ങൾ എന്നെ പറയോ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിയോ ഞാനിപ്പോ എന്റെ 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 പിതാവ് എനിക്ക് നമുക്ക് എന്റെ ഉപ്പാക്ക് നാല് മക്കളാ നാല് മക്കൾ അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഒരു അനിയം വന്നിട്ട് എന്റെ ഉപ്പാനെ കുറെ കിടന്ന് തെറി വിളിക്ക എനിക്ക് എന്താ അവനോട് ഉണ്ടാവും അറിയോ എടാ നിന്റെ ഉപ്പാനെ എനിക്ക് തെറി വിളിക്കണേ ഇത് എന്റെ ഇമോഷൻ ചിലപ്പോ ചിലർക്ക് ദേഷ്യം വരാം ചിലർ കൈവെട്ടിയേക്കാം അപ്പോഴാ നീ എങ്ങനെ എന്റെ ഉപ്പാനെ തെറിച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്റെ അനിയന്റെ കൈ ചിലർ വെട്ടുമായിരിക്കാം എനിക്ക് പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ ആലോചിക്കണം എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ എടാ എന്റെ ഉപ്പയോ അവന്റെ ഉപ്പയോ ഒരേ ഉപ്പയാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവന് കിടന്ന് തെറി വിളിക്കണത് ഓനെന്ത് പൊട്ടനാണ് ഓനൊരു മണ്ടനാണ് ഇതാണ് എന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചിലപ്പം ഞാൻ മണ്ടനായോണ്ടായിരിക്കാം എന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെ അതിന് എനിക്ക് എന്താ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ദേഷ്യം പിടിക്കാത്ത എന്നോട് പറയുന്ന ചോദിക്കാറുണ്ട് എടാ പ്രവാചകൻ അവിടെ കിടന്ന് തെറി പറയാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ ദേഷ്യം പിടിക്കാത്തത് എനിക്ക് എന്തിനാ ദേഷ്യം പിടിക്കണത് എനിക്ക് ഖുറാനിലും തെളിവുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവിക ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഖുറാനിലും തെളിവുണ്ട് അബൂലഹബിന്റെ കൈകൾക്ക് നാശം എന്ന് ഖുറാൻ പറയാണ് എന്നിട്ട് ആ അബൂലഹബിന്റെ കൈകൾക്ക് അബൂലഹബ് മരിക്കുന്നവർ ഒരു നാശവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ആ പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ആ പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അവിടെ ആ അബൂലഹബ് മരിച്ചത് രണ്ട് കൈകളോട് തന്നെയാണ് ദൈവം പറഞ്ഞതാ അബൂലഹബിന്റെ കൈകൾക്ക് നാശം ആസ് പെർസെപ്ഷൻ മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന രീതി എന്നിട്ട് ആ കൈകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മോശം വന്നു ഏതോ ഒരു വിദ്വാന് ഏതോ ഒരാൾ എന്തോ എഴുതിയപ്പം അവന്റെ കൈ വെട്ടിയോ അവന് പോയി എന്നല്ലാതെ നമ്മളൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് പോയി നിൽക്കേണ്ടതാ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അപ്പോഴാ അക്കൗണ്ടബിൾ നമ്മൾ എല്ലാരും അക്കൗണ്ടബിൾ ആണ് നമ്മളോടൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യും നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു സമൂഹമായിട്ടാണ് അല്ല ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ എന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് സംസാരിക്കണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്നെ തടയുന്ന അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ പോകത്തുള്ളൂ നബീല് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ പോകത്തുള്ളൂ നേരത്തെ അറിയാല്ലോ അല്ല നബീല് അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു ഇതൊന്നും പറയട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലത് അല്ല നമ്മുടെ ദൈവം ചോദിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വർത്തമാനം വേണ്ട ആ ഗോത്ര ദൈവം ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് എനിക്കൊരു കാര്യം നബിൽ പറയുമ്പോ ഇനി ഒന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യണം നബിലിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ ഖുറാനിൽ പറയുന്ന അതായത് മുഹമ്മദ് നബി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതിന് അപ്പുറമായി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് ഒരു തോന്നൽ നബീലിനുണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അനലജ എന്തോ മറുപടി പറയണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അനലജ പറയാമോ ഇപ്പൊ ജിംച ഞാൻ വരാം എന്തോ മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ അദ്ദേഹം ഒരു ബേസിക് ആർഗ്യുമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാസ്തവത്തിൽ ആ ബേസിക് ആർഗ്യുമെന്റ് തന്നെ തെറ്റാണ് അദ്ദേഹം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സ് വരെ എത്തിസ്റ്റായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നബീല താങ്കൾ മദ്രസ പഠനം നടത്തിയിട്ടില്ല മദ്രസ പോയിട്ടേ ഇല്ല ആ അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്താ തെറ്റ് നിങ്ങൾ ചെറുപ്രായത്തിലെ മദ്രസയിൽ വിടുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു പിന്നീട് ആ മദ്രസ ആളുകളോടൊക്കെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു ആ മദ്രസ ആ അതെ 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 ശരി പക്ഷെ താങ്കളുടെ ഉള്ളിൽ ചെറുപ്പത്തിലെ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താങ്കൾ അത് പറഞ്ഞുതരാം അതിന്റെ അല്ല അതെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ല്ലോ അതായത് താങ്കൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫോർമേഷൻ അത് താങ്കളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താങ്കൾ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിൽ തന്നെ വിശ്വസിച്ചത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ എന്റെ കാര്യത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനും ഇതേപോലെ നിരീശ്വരവാദിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നിരീശ്വരവാദിയായി മാറുകയും പിന്നീട് ഞാൻ അജ്ഞായവാദിയായി തീരുകയും ചെയ്തു
നേരിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ ഫോൺ മുഖാന്തരവും മറ്റൊക്കെ സംസാരിക്കുകയാണ് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ നബീലിനെ കണ്ടിട്ടില്ല നബീൽ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നബീൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യക്തി മറുവശത്ത് എവിടെയോ ഇരിപ്പുണ്ട് അതുപോലെ താമ നബീൽ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുണ്ട് നബീൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതാണ് കാരണം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും സംസാരത്തിലൂടെ നമ്മൾ അറിയുന്നു അങ്ങനെ ഇനി ഇത് രണ്ടുമല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു വീട് നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ വീടിൻ്റെ പുറകിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ജനിക്കണേക്കാളും മുമ്പ് കിട്ടിയ വീടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇത് ഈ വീടിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരാളുണ്ട് നിർമ്മാതാവ് അത് അതിൻ്റെ മേസ്ത്രി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എഞ്ചിനീയർ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി അത് തെളിവാണ് ആരോ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് പിന്നെ അത് ആരാണെന്ന് നമ്മൾ വേറെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം അപ്പം ഇവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും മുഹമ്മദിൻ്റെ മുമ്പാകെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹു ഒരിക്കലും മുഹമ്മദിനോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ കയ്യാൽ ഒരു അത്ഭുതം പോലും അവിടെ നടന്നതായിട്ട് ഖുറാനിൽ പറയുന്നില്ല ഖുറാനിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് നീ ഈ പറയുന്ന സംഗതിക്ക് തെളിവ് കൊണ്ടുപോകാം നീ പ്രവാചകനാണെന്നുള്ളത് നീ ഒരു തെളിവ് കൊണ്ടുപോകാം ഒരു ചെറിയ എന്തെങ്കിലും എന്നിട്ട് കുറെ കുറെ ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നീ ഒരു അരുവി ഇവിടെ ഒഴുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് നിനക്കായിട്ട് ഒരു വീട് പണിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിധി അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്താണ് ഈ മലക്ക് ഒരു മലക്ക് നിൻ്റെ അടുത്ത് ഇറങ്ങി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചതാ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും 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 അവർ അക്കമിട്ട് അക്കമിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരെണ്ണം പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഒരു ആളുണ്ടെന്നുള്ള എന്ത് എന്ത് തെളിവ് ഒന്നുകിൽ സംസാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ളതൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ബൈബിളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈബിളിലെ യഹോയായിരിക്കുന്ന ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനം കാണുകയെ ധാരാളമായിട്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മോശയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യനും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതായ അത്ഭുതങ്ങൾ പിന്നെ അതേ യഹോവയായിരിക്കുന്ന ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനം കാണുകയാണ് ഹോരവ് പർവ്വതത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് അവിടെ ജനമൊക്കെ ഭയന്ന് കുറച്ച് നിലവിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ മോശയോട് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഇനി ദൈവത്തോട് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കരുതെന്ന് പറ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്ക പോയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് ജനം പറയുകയാണ് അവിടെ അപ്പോൾ ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി കൃത്യമായിട്ട് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അവരുടെ മുമ്പാകെ മോശയെ മോശയെ കൊണ്ട് പല അത്ഭുതങ്ങളും ചെയ്യിക്കുന്നു ആ അത്ഭുതങ്ങൾ അതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഗതികളല്ല ദൈവത്തിന് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഫറോവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മന്ത്രവാദികൾ മോശ ചെയ്ത മന്ത്രവാദങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ അവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നെ മൂന്നാമത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കത് പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ ഫറോവിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിരലാകുന്നു എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പുറയിലുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യാണ് നീ അവനോട് പറഞ്ഞ ഇത് പ്രശ്നത്തിൽ നിൽക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പേരില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് പോലും മനസ്സിലായി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറയിലുള്ളത് ദൈവമാണെന്ന് ആ വിധത്തിലുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് ഖുറാനിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഒറ്റടത്ത് പോലും ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ റാഷനലായിട്ട് അന്വേഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് റാഷനലായിട്ട് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവമുണ്ട് അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്നുള്ള ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഈ പറയുന്ന അള്ളാഹു തന്നെയാണോ ദൈവം ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ നല്ലത് നിരീശ്വര ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എത്തി ദൈവം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിലേക്ക് എത്തി ഇനി ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇഷ്ടംപോലെ ദൈവങ്ങളുണ്ട് ഇതിലേതാണ് ഒറിജിനൽ എന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അള്ളാഹു ഇല്ല തൻ്റെ അസ്തിത്വം പോലും പ്രമാണം വെച്ച് തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു മുസ്ലിമിനോട് പുറമേ നിന്ന് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്തിത്വം ഒന്ന് തെളിയിക്കാമോ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായി അല്ലെങ്കിൽ ആ മുഹമ്മദിനോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചതായി അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മുഹമ്മദിൻ്റെ കയ്യാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്ഭുതം നടത്തിയതായിട്ട് ഇല്ല ഹദീസുകളിൽ കാണും ഹദീസല്ല പറയ
അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരെയും തമ്മിൽ അത് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണത് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ പശ്ചാത്തലം തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും നിരീശ്വരവാദികളാവുകയും പിന്നീട് ദൈവവിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു പക്ഷെ രണ്ട് രണ്ടിലേക്കാണ് പോയത് അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നതും താങ്കൾ പോയതും താങ്കൾ താങ്കളിലേക്ക് എന്നെ തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ അതിനകത്ത് ഇതില്ല പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഈ നല്ല പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്താൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകാം എന്നുള്ള കാര്യം അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലല്ല അത് ഖുറാന്റെ അകത്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസുകളിലായാലും അങ്ങനെ ഒരു പഠിപ്പിക്കലല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകും നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ലാതെ ഹദീസ് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് അബുഹറേറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു ഹദീസ് ഞാൻ വായിക്കാം നബി പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ആരെയും അവന്റെ കർമ്മം രക്ഷപ്പെടുത്തുകയില്ല അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എത്ര സൽപ്രവൃത്തി അത് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരാൾ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ താങ്കളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുകയില്ലേ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്നെയും ഇല്ല അള്ളാഹു അവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്നെ മൂടിയാലല്ലാതെ എങ്കിലും നിങ്ങൾ വീഴ്ചയോ അമിതത്വവും കൂടാതെ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുക സൊഹീ മുസ്ലിം വാലി മൂന്ന് ഭാഗം ഒമ്പത് ഹദീസ് നമ്പർ എഴുപത്തൊന്ന് സുന്ന ഡോട്ട് കോമിലാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാറാമത്തെ സൊഹീ മുസ്ലിമിന്റെ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാറാമത്തെ ഹദീസ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിന്റെ പഠിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും സൽപ്രവർത്തി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാമെന്നുള്ളതല്ല അത് തെറ്റായൊരു ധാരണയാണ് നിങ്ങളുടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടൊന്നും അല്ല അള്ളാഹു മുന്നേ നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ലോകം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പേ നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ഇവ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇവ നരകത്തിലേക്ക് എന്ന് അങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മേലെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവും അവനെ ഇവിടെ എത്ര കൊള്ളരാത്തവനായാലും അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലാത്തവൻ ഇവിടെ എത്ര ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് ജീവിച്ചാലും അവൻ നരകത്തിലേക്ക് ഈ ലെവലിലാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതിനകത്ത് ഫ്രീ വില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയൊന്നും ഇല്ല അതൊന്നും ദൈവബോധം നമ്മൾ തിയോളജി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊന്നും ശരിയായിട്ടുള്ള സംഗതിയല്ല കാരണം മുൻപേ തന്നെ പുള്ളി സാഡിസ്റ്റിക് മെന്റാലിറ്റി അങ്ങ് ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഇത്ര പേര് നരകത്തിലേക്ക് ഇത്ര പേര് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആ ചിന്തിച്ചു വെച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്നെ ഓരോരുത്തരും അങ്ങ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ പ്രവൃത്തികൾക്കൊന്നും ഒരു ഇതും ഇല്ല അപ്പൊ താങ്കൾ അങ്ങനെ പറയല്ലേ അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയായ വിധത്തിൽ താങ്കൾ ഇനിയെങ്കിലും ഒരു പഠനം നടത്താൻ തയ്യാറാകണം ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അത്ര അന്വേഷണം താങ്കൾ നടത്തണം മുൻവിധികളെല്ലാം മാറ്റി വെക്കുക എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒന്നാമത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിലല്ല അയാൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്ന് അന്വേഷിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ ഫെയ്ക്ക് അഞ്ഞൂറിന്റെ ഒരു ഫെയ്ക്ക് നോട്ട് കിട്ടുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഒറിജിനൽ നോട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഫെയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ ഈ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ദൈവമാണോ അതോ ദൈവത്തിന്റെ വേഷം കിട്ടിയിട്ട് പിശാജ് എന്നെ ചതിക്കുന്നതാണോ എന്ന് താങ്കൾ സ്വയം ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കണം എന്നിട്ട് താങ്കൾ ആ ഒരു പഠനം ആരംഭിക്കണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ പഠനം ആരംഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകും അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ആ കിത്താബ് വെച്ച് പോലും സ്വന്തം ആ എക്സിസ്റ്റൻസ് അത് വെളിപ്പെടുത്താൻ അത് മനുഷ്യനെ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അത്ര ദുർബലമായിട്ടുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിലാണ് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ബ്രദർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്നെ ഒരു പക്ഷെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം നമ്മള് ഇപ്പൊ ബ്രദർ പറഞ്ഞ ഞാനും ബ്രദറും ഒരേപോലെ നമ്മൾ രണ്ടൊരു മനുഷ്യന്മാരാണല്ലോ ബ്രദർ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാനും ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ ബ്രദർ ബ്രദറിന്റേതായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് ബ്രദർ സ്വീകരിച്ച ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് ബ്രദർ ഒരു വിശ്വാസം രൂപീകരിച്ചു പക്ഷെ ബ്രദർ ഇപ്പൊ എന്നോട് പറയാണ് ഇതൊക്കെ തെറ്റാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ച സംസാരത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ റെക്കോർഡ് ആരാണെങ്കിൽ കേൾക്കാം ഞാൻ ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ബോധ്യങ്ങളൊന്നും തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്റെ ബോധ്യങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം അതിനാണ് ഞാൻ ഗുണകാംക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചപ്പം ഇതുവരെ ഇപ്പൊ പോലും ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളത്
സുഹൃത്തെ നിങ്ങളുടെ കിത്താബിനകത്ത് ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങളുടെ തൊഴുത്തി കൊണ്ട് കെട്ടം വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഞങ്ങളുടെ തൊഴുത്തില് നിങ്ങളുടെ ഈസായ കൊണ്ട് കെട്ടണ്ട ആ കെട്ടാൻ വരുന്നതിനകത്താണ് പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ ആരും ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഈസയാണ് ഞങ്ങളുടെ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പിന്നെ എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് നിങ്ങൾ ബൈബിളിനകത്ത് മുഹമ്മദിന് പിതൃത്വം തപ്പുകയും അള്ളാഹുവിന് പിതൃത്വം തപ്പുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈസായ്ക്ക് ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ എടുക്കുന്നത് അതില്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു നിലനിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു വ്യക്തത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ആശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പ്രചരിപ്പിക്കൂ ഞങ്ങൾ എതിരല്ല സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെതിരല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണ് ഇത് തെറ്റാണ് ഞങ്ങളുടേതാണ് ശരി എന്ന് നിങ്ങളുടെ ദാവാപ്രവർത്തകർ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കിതാബ് എന്താണെന്നും അതിലെ ശരിയും തെറ്റും എന്താണെന്ന് പഠിക്കുകയും അതിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്ന സാഹചര്യം അവിടെയാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റൊന്നുമില്ല നിങ്ങളൊരു മുഹമ്മദിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഇതിന് അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ എടുക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ പ്രശ്നം വരുന്നത് അതേ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇതും കൂടെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ ഇതാണ് ഒരു ഒറ്റ ചോദ്യം കൂടെ നബീലിനോട് ഇത്ര ഇതാണ് നബീൽ പറഞ്ഞു ഇതാണ് എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇന്നതൊക്കെയാണ് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഞാൻ നൽകുന്ന ഈ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങാം എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പ് താങ്കൾ പറഞ്ഞതാണ് താങ്കൾ ഒരു നിരീശ്വരനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് താങ്കൾ ചോദിക്കുകയാണ് താങ്കൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ താങ്കളുടെ എക്സാമ്പിൾ അനുസരിച്ച് ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിൽ ഇത്ര ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ താങ്കൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മുഹമ്മദിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് ഗുണങ്ങൾ അഞ്ച് ഗുണങ്ങൾ താങ്കൾക്കൊന്ന് പറയാവോ കാരണം താങ്കൾ നിരീശ്വരവാദി ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അതായത് നബീൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഞങ്ങൾ പറയാം യേശു ക്രിസ്തുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകന്മാരോ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി പറയുകയും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്ത അഞ്ച് മാതൃക അതായത് എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതാണ് ഇതാ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അഞ്ചര ഗുണമുണ്ട് എന്നുള്ള താങ്കളുടെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് പറയണം താങ്കളുടെ പ്രവാചകൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി സംതിങ് അറുന്നു അഞ്ഞൂ അറുന്നൂറോളം ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ അറുന്നൂറോളം ആൾക്കാർക്കും താങ്കളുടെ പ്രവാചകൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ വിശേഷം പറഞ്ഞ് അവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മഹനീയമായ ചാൻസ് ആണ് താങ്കൾക്ക് പറയാം ഞങ്ങൾ ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ആ ചാൻസ് ഒന്നും വേണ്ട അത് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കാര്യമൊന്നുമില്ല പ്രതരെ ഞാൻ എന്തായാലും ഞാൻ എന്തായാലും ലീവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനുമുമ്പ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാനുള്ള ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് തന്നാൽ മതി ബ്രദറെ പറയൂ എനിക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇന്ന ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് താങ്കളുടെ താങ്കൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മുഹമ്മദ് ആ മുഹമ്മദിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ നബീൽ സഹോദര എനിക്കൊന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്കൊരു ഇസ്ലാമാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടെ താങ്കളൊന്ന് പറയൂക്കെ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം പറയൂ എന്നോട് 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 എന്റെ ദൈവം ഞാൻ ദൈവിക ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞത് കുല്യ അഖിലൽ കിതാബ് എന്നിട്ടെന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ നിങ്ങൾ അവനെ ക്ഷണിക്കേണ്ടത് എന്തിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തുക ആരാണ് ഇപ്പോഴാ തുപ്പിയത് എവിടെയാ തുപ്പിയത് ഇതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം മനുഷ്യർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്താണ് അടിസ്ഥാനം നിങ്ങളൊക്കെ ഒരേ സൃഷ്ടിപ്പാണ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും കുറാൻ പറയണം ഇപ്പൊ എന്നെ പറയാൻ അനുവദിക്കണം കേട്ടോ താങ്കൾ ചോദിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അഞ്ച് ഗുണങ്ങൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ മതി വേറെ ഒന്നും പറയണ്ട അഞ്ചു ഗുണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു മുൻ പ്രവാചകന്മാരും പറഞ്ഞു തരാത്തതും ജീവ
നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ടത് എന്തിലേക്കാണ് ദൈവത്തിലേക്കാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു സൃഷ്ടാവുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള അഭിപ്രായ നബീല് കൊണ്ടുവരേണ്ട പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടുവരാനാ പറഞ്ഞത് നബീല് മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് അവിടെ ദൈവവിശ്വാസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേശികള് മുഹമ്മദിനേക്കാൾ ഡീസന്റ് ആയിരുന്നു അവര് വിഗ്രഹാരാധകരായിരുന്നെങ്കിലും മുഹമ്മദിനേക്കാൾ ഡീസന്റ് ആയിരുന്നു ദൈവ വിശ്വാസികളായിരുന്നു അപ്പം ദൈവവിശ്വാസം എന്നുള്ളത് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല ഏകദൈവ വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല കാരണം അവിടെ നമുക്കറിയാം പാഴ്സികൾക്ക് അഹുരമസ്ത അവരുടെ ഏകദൈവമായിരുന്നു യഹൂദര് ക്രൈസ്തവർ ഏകദൈവ വിശ്വാസികളായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഏകദൈവ വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല ദൈവ വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവമാണെന്നുള്ളത് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചീട്ടി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയി അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഗുണം പറയാം ഒന്നാമത്തെ ചീറ്റി പോയി രണ്ടാമത്തെ പറയാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പറയാം ഒന്നാമത്തെ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ പെർസെപ്ഷനിൽ ചീറ്റിപ്പോയി ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പറയാം യാ അയ്യു ഹന്നാസു ഇന്ന ഹലക്നാക്കും മിന്ദ കരിംബ ഉന്ധ വജ അൽനാക്കും ഷൂബ മക്കബാ ഇലലിത ആറഫു ഇന്ന അക്രമക്കും മിന്ദ അല്ലാഹി അത്ഖാക്കും ഇതൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇതെന്താ പറയുന്നത് എന്താണ് മലയാളത്തിൽ പറയൂ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം മലയാളത്തിൽ മലയാളത്തിലാണ് താങ്കൾ ദൈവായി മലയാളത്തിൽ പറയൂ മലയാളത്തിൽ പറയൂ അല്ല എനിക്ക് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ഞാനതൊന്ന് പറഞ്ഞോടെ ഞാൻ കഷ്ടമാണെന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ സമയം വെറുതെ കളയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ എനിക്ക് തമിഴറിയാം ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കന്നഡ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ തെലുങ്ക് അറിയാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതറിയാത്ത നിങ്ങൾ എടുത്തോണ്ട് ഞാൻ കന്നഡയിൽ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി പിന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞേക്കാളും നല്ലത് അല്ല അത് വിവർത്തനം ചെയ്ത് കൊടുക്കണേക്കാളും നല്ലത് നേരിട്ട് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ അല്ല അതല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് താങ്കൾ റെഫറൻസ് പറയാം താഴെ കേട്ടിരിക്കുന്ന ചില മനുഷ്യർക്ക് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ ഈ വചനം അല്ല അത് അവർക്ക് അറിയാത്ത ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാവും പറയുന്ന ബില്ലെ ഞാനേതാണ്ടൊക്കെ പറയാം സൂറത്തിൽ ഹുജറാത്തിൽ ഒരു അങ്ങനെ പറയല്ലേ അല്ല ഞാൻ നോക്കാതെ വായിക്കണാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തരാം വൺ സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് എല്ലാവരും ഒന്ന് എനിക്ക് നബീലിനോടൊന്ന് സംസാരിക്കാം നബീലെ താങ്കളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു തെളിവിലുള്ള ഒരു വാക്യമോ പുസ്തകമോ അത് എവിടെയാണെന്ന് പോലും താങ്കൾക്കറിയാതെ താങ്കളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ആർക്കും വാങ്ങാൻ പറ്റും ഒന്ന് പറയും ആ താങ്കളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആർക്ക് അതിന് മേടിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് എങ്ങനെ പറയണമെന്നറിയോ ഇത് ബി എം ഡബ്ല്യു ആണ് ഇതിന് ടയറിൻ്റെതാണ് ഇതിന് ഇത്ര എച്ച് പി ഉണ്ട് ഇതിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഇന്ന രീതിയിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുക ഒരു കാറിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക മനസ്സിലായി അല്ലാതെ ആ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്ത് ബി ഡബ്ല്യു ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം അതിൻ്റെ ടയറിനെ കുറിച്ച് ആ ടയറോ അതിൻ്റെ കമ്പനി ഇതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ വെറുതെ ഉള്ളതാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ സുഹൃത്തില് അതിൽ പറയണ ഒരു ഇതെന്താണ് ഞാനത് തന്നെ വായിക്കാം ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വക വായിച്ചിട്ട് വേണ്ട ഞാൻ അതിലുള്ള തന്നെ വായിക്കാം മനുഷ്യരെ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ നാം ഒരു ആണിൽ നിന്നും ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്നുമായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അന്യോന്യം അറിയേണ്ടതിന് നിങ്ങളെ നാം വിവിധ സമുദായങ്ങളും ഗോത്രങ്ങളും ആക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആദരണീയൻ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നിർമ്മിഷ്ട പാലിക്കുന്നവനാകുന്നു തീർച്ചയായും ദൈവം സർവജ്ഞനും സൂക്ഷ്മജ്ഞാനിയായും ആകുന്നു ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ വായിക്കും നബീലെ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചത് ഞാൻ
മുഹമ്മദിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കലുള്ള ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി അപ്പൊ അവിടെ ഈ പറയപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം തന്നെ അർത്ഥവത്തല്ല രണ്ടാമത്തെ അത്രയും പോലും അല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഭൂമിയിലുള്ള സകല മനുഷ്യരും ഒരേ മാതാപിതാക്കളാൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട സാഹോദരി ബന്ധത്തിൽ പോകേണ്ട ആളുകളാണെന്നും അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ധർമ്മിഷ്ടന്മാരെ ആണെന്നുമാണ് ഇത് തന്നെ മുഹമ്മദ് തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മുഹമ്മദ് തന്നെ മറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്ന കുറേഷി ഗോത്രത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ മരണശേഷം ഇത്രയും അനന്തരാനുഗാമിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനൊക്കെ വന്നതിന്റെ പ്രശ്നം ഇതാണ് അപ്പോ അൻസാറുകളൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ നടന്ന കലാപത്തിന്റെ ഒക്കെ കാരണം ഈ കുറേഷി ഗോത്രത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ആധിപത്യമാണ് ആ ആധിപത്യത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള കലഹമാണ് ഉച്ചനീജത്ത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇടത്ത് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് സഫിയെ ഉന്നത കുലത്തിപ്പെട്ടവളാണെന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന യാതൊരുവിധ സമത്വമാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നെങ്കിൽ ഇല്ല ഇനി ഈ പറയുന്നവരെല്ലാം ഒരേ മാതാപിതാക്കളാൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട മനുഷ്യരാശിയുടെ അത്തരത്തില് ഏകീകൃതമായ ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോസ്ര പ്രതി പതിനേഴിന്റെ ആഹ് ഈ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഊതലത്തിലെങ്ങും കൂടി ഇരിപ്പാൻ ഒരുത്തനെ ഒരുത്തനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യജാതിയെ കുളവാക്കി അവരുടെ നിവാസത്തിന് അതിരുകളും കാലങ്ങളും ഇത് പറയും ഞാൻ കാറയിലാണ് ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് മുഹമ്മദ് ജനിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല അഞ്ഞൂറ്റെഴുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ട് ഏകദൈവത്തെ കുറിച്ചും മനുഷ്യരല്ല ഉറടത്ത് നുളവായി എന്ന് ബൈബിളിന്റെ പുരാതനമായ ചിന്തയാണ് അത് മുഹമ്മദ് പുതുതായിട്ട് വന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഉരുളിൽ ഒരു സ്രോതസ്സിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായെന്ന് അത് ആ സിദ്ധാന്തവും നിലവിലുണ്ട് സിദ്ധാന്തമായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ശരിതെറ്റുകൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ ഈ ഈ ചിന്തകളൊന്നും മുഹമ്മദിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഇനി ധർമ്മിഷ്ട പാലിക്കുന്ന അതായത് എത്തിക്സ് പാലിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെങ്കിൽ എത്തിക്സ് വളരെ മാന്യമായിട്ട് മുഹമ്മദും തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവും തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ പാലിക്കേണ്ട ധാർമ്മികത ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം കൂടി കൂടി ഉരുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഉൽപ്പന്നം കയ്യിലുണ്ട് എങ്കിൽ താങ്കളുടെ ആ സൂപ്പർ സ്റ്റോറി കിട്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ അടിമകളല്ലേ അവിടെയുള്ളത് പോകിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ത്രീകളല്ലേ അവിടെ ഉള്ളത് അവിടെ എന്താണ് കുട്ടികളുടെ വില പീഡോഫീലിയെ ഉള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള അതിന്റെ ധാരണ എന്താ ഇതൊക്കെ അല്ലേ സംസാരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ മറ്റു മതങ്ങളൊന്നും ഇത്തരമില്ല ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മറ്റു മതങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളവയിൽ നിന്ന് തന്നെ പരിഷ്കരിച്ച് കാലോചിതമായി മാറി ഇസ്ലാം ഇപ്പോഴും പഴയ ആ രൂപത്തിൽ ചിരായുഗത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കുകയാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട ഒരു മേത്തരമായ കാര്യവും പരിഷ്കൃത ലോകം ഇന്ന് ആശിക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും ആ സൂപ്പർ സ്റ്റോറിലില്ല കാലകരണപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയ ചിന്തകളാണ് അവിടെയുള്ളത് ആ സൂപ്പർ സ്റ്റോറിൽ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ വലങ്കൈ ഉടമപ്പെടുത്തി എണ്ണമറ്റ സ്ത്രീകൾ ആ സ്ത്രീകളുടെ മക്കളെ ഭോഗിക്ക ഇന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രാകൃത ദുരാചാരങ്ങളാണ് ഇവ എത്തിക്കലല്ല അവ ധർമ്മിഷ്ടമായ ഒരു സമൂഹം പാലിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഒറ്റ മുസ്ലിമിനെയും അതായത് മുഹമ്മദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒറ്റ ഒറ്റ മുസ്ലിമിനും ആ ധർമ്മിഷ്ടയുടെ അവകാശവാദം പറയാൻ യാതൊരു അധികാരവുമില്ല അങ്ങ് അതിനെ കണ്ണിക്കൂ അങ്ങ് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടി പറയും ഒറ്റ മിനിറ്റ് പാസ്റ്റർ ഞാൻ ആ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ വചനം ഒന്ന് വായിക്കാം അപ്പസോള പ്രവൃത്തി പതിനാ പതിനേഴിന്റെ ഇരുപത്താറ് ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും കുടിയിരുപ്പാൻ അവൻ ഒരുത്തനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യജാതിയെ ഒക്കെയും ഉളവാക്കി അവരുടെ നിവാസത്തിന് അതിരുകളും കാലങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചു അപ്പോൾ നബീലെ നബീല് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന് പത്ത് പൈസയുടെ മൂല്യമില്ല അപ്പൊ ആരും വാങ്ങാനില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു കാര്യം ഈ ഇവിടെ ജമിച്ചൻ ചോദിച്ചത് മുഹമ്മദിന്റെ അഞ്ച് ഗുണങ്ങളാണോ അതോ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ അഞ്ചു ഗുണങ്ങളാണോ മലക്കിന്റെ അഞ്ചു ഗുണങ്ങളാണോ ഖുറാന്റെ അഞ്ചു ഗുണങ്ങളാണോ ഏതാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദിന്റെ അല്ല അന്നേരം ഇപ്പൊ ഈ ഈ ആയത്ത് സൂറ നാൽപ്പത്തി എട്ട് അതിന്റെ ഗുജറാത്തിലെ ആയത്ത് അതിന്റെ പതിമൂന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ ഗുണമായിട്ട് അങ്ങനെ വരും ഞാന് സംസാരം ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ട് സംസാരം തുടങ്ങിയത് തന്നെ നേരത്തെ അനിൽ പാസ്റ്റർ നമ്മുടെ അനിൽ കൊടത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ചോദിച്ചൊരു വിഷയത്തിൽ എന്താണ് മുഹമ്മദിൽ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം ഞാൻ കണ്ട
ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താന്ന് വെച്ചാല് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ച സമയത്ത് കൊടത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ചോദിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് എന്താണ് ഇതാണ് ഞാൻ കണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഈ ആദാ മുതൽ ഒടുക്കം വന്ന വെച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് എന്റെ പെർസെപ്ഷൻ ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദൈവത്തെ നമ്മൾക്ക് അങ്ങോട്ട് റീച്ച് ചെയ്യാൻ മാർഗമില്ല നമ്മൾ എനിക്കൊരു ബോധ്യം വന്നു ഇന്ന ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ അതെന്റെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായ സമയത്ത് എനിക്ക് ബോധ്യം വന്നു ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വെറുതെ ജീവിക്കുന്നവനല്ല എനിക്ക് ഞാൻ അക്കൗണ്ടബിൾ ആണ് എല്ലാ ജീവിക്ക വർഗത്തെ പോലെയല്ല എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ എന്തോ സംതിങ് എനിക്ക് എനിക്കൊരു ഗോള് ഞാനൊരു ഒരു ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യം വന്നു ഇത് എന്റെ കാര്യം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവാം എന്റെ കാര്യം എനിക്ക് ബോധ്യം വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഒരു ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് മരണത്തിന് ശേഷം ഞാൻ അക്കൗണ്ടബിൾ ആണ് എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും ഇത് ഇതിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ നല്ല രീതിയിലാണ് ജീവിച്ചതെങ്കിൽ എന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ശിക്ഷിക്കപ്പെടും ഈ ബോധ്യം വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്താണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു നാഥനുണ്ട് ഇതൊന്നും വെറുതെ ഉണ്ടായതല്ല മനുഷ്യ ജീവിതം വെറുതെ അല്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചില്ല ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താറിയാവോ താങ്കളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിന് നല്ല ഗുണമുണ്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഗുണമാണ് ചോദിച്ചത് രണ്ട് ഗുണവും പറഞ്ഞതും ചീറ്റിപ്പോയി മൂന്നാമത്തെ ഗുണം പറഞ്ഞത് ഈസാൻ നബിയെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് ഈസാൻ നബിയെ കുറിച്ച് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ടുള്ള എന്താണ് ആ ബീസാനബിയെ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഉള്ള മാതൃക എന്താണ് ഗുണം എന്താണ് അപ്പൊ രണ്ടും ചുറ്റിപ്പോയ കാര്യം ഒരു കാര്യം കൂടെ ബീസാനബിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് ജമിച്ചാൻ അത് ഇപ്രാവശ്യം പറഞ്ഞെടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല മുൻ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു എന്നല്ല ജമിച്ചാന്റെ ചോദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈസാ നബിയെ കുറിച്ച് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് പറയൂ ഞങ്ങക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നബിലെ ഒരു പ്രസംഗമല്ല നബീലെ വേണ്ടത് ഇപ്പൊ വ്യക്തമായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുഹമ്മദ് ചെയ്ത് കാണിച്ച മാതൃക അല്ല നബീൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ ഇതായിട്ട് പറയും ഇപ്പൊ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു മാതൃക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങള് എന്നെ 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 ഞങ്ങൾ പറയും ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് പറയാം മറ്റാരും അറിയാത്ത കാര്യം ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളു അത് അതിനു മുമ്പ് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് അത് ഇതേപോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രം നിസ്തുല്യമായിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഉപദേശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഇത് ചെയ്ത് ഒന്നെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് വയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചത് ഞങ്ങൾ വയ്ക്കും ഇത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യും അതുപോലെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചോദിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ആരും ചെയ്ത് പറയുകയോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് കാരണം വേറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇദ്ദേഹം വരേണ്ട കാര്യമില്ല അവരെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ട് മറ്റാരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ നിന്ന് പുതിയ ഒരു ഇതിലേക്ക് മാർഗദർശനം തന്ന് സാംസ്കാരികമായും എല്ലാ വിധത്തിലും നമ്മളെ പുതിയ ഒന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ വിധത്തിലുള്ള ഒന്ന് എന്താണ് അഞ്ചെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളത് അത് മനസ്സിലാക്കുക നബീലെ ഒരു നബീല ഒരു കാര്യം ഒറ്റ കാര്യം ഒറ്റ കാര്യം ഒറ്റ കാര്യം നബീൽ വായിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ മാതൃകയുള്ളു പറയട്ടെ പുള്ളിയുടെ പ്രവാചകനല്ലേ നമുക്ക് ആവശ്യം വേണ്ട ജമിച്ച അത് വായിക്കേണ്ടതേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ നബീൽ ഒറ്റക്കല്ലേ ഇവിടെ നബീൽ ഒറ്റക്കായി നിൽക്കല്ലേ നബീൽ പറയാ നമുക്ക് നബീൽ ഒരു നബീൽ ഒരാൾ മനസ്സ് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര ആൾക്കാർ കാഫർ എന്നുള്ള രീതി മാറും എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് നബിൽ സത്യസന്ധമായിട്ട് മുഹമ്മദ് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ച മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ച് മൂല്യങ്ങളൊന്ന
നബീൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നബീൽ സംസാരിക്കണമെന്നല്ല നബീലിന് ഇഷ്ടമായത് മുഹമ്മദിൽ മുഹമ്മദ് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ച അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും അതല്ലേ വേണ്ടത് അതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ആ പറയൂ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയൂ പറയൂ നബീൽ വിചാരിക്കണത് പോലെ ഞാൻ വിചാരിക്കണ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ആകുന്നില്ല എന്നേ നിങ്ങൾ പറയൂ പറയൂ അടുത്തത് പറയൂ നമ്മളെ പെട്രാ ബ്രദർ പറഞ്ഞു ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത് ചീറ്റിപ്പോയി രണ്ടാമത് കൊണ്ടുവന്ന് ചീറ്റിപ്പോയി ഞാനൊന്ന് മൂന്നാമത് പറയാൻ പോവാ അതും ചീറ്റിപ്പോകും എനിക്കറിയാം മലയാളത്തിൽ പറയാം ദൈവമേഖനാണ് അവൻ കണ്ടോ കണ്ടോ ണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണോ മുഹമ്മദ് ആണോ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഈ സംഭവം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് അതോ മുഹമ്മദിനുള്ള ഉപദേശമായിരുന്നു വേറെ എവിടെയാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ അനിലച്ചാൻ ഉൾപ്പെടെ ആരോടൊക്കെ എടുത്തു പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിനു മുന്നേ ആരൊക്കെ ചെയ്തു എന്നും അത് ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് നബീല് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ നബീൽ മനസ്സിലാക്കാത്തതാണ് അതിനു മുന്നേ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ക്ലോസ് വെച്ചേക്കുന്ന റീസൺ അതാണ് അപ്പോഴേ മുഹമ്മദിന് അവിടെ പ്രസക്തി വരുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് അവിടെ പ്രസക്തി വരുന്നില്ല കാരണം അതിന് മുന്നേ ചെയ്ത വ്യക്തികൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നതിനകത്ത് എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത് ആ പ്രസക്തിയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവരെല്ലാം ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നബീലിന് കാര്യം വ്യക്തമായി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നബീൽ മനസ്സിലായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പോകാത്തെന്താ പറയോ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ഈസാ നബി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയും അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വാദല്ലേ പറയും ഞങ്ങളുടെ യേശു വേറെ നിങ്ങളുടെ ഈസ വേറെ ഞങ്ങളുടെ മോശ വേറെ നിങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ആദം വേറെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങള് ചർച്ച മുന്നോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യും അത് വിഷയമുള്ളതൊന്നും അല്ല അതല്ല ഇവിടെ കാര്യം ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പൊ ആദമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ ആദം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പോലെയൊക്കെ തന്നെയുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഖുറാനിൽ അല്ല ഈ ഇസ്ലാമിനകത്തുള്ള ആദം എന്ന് പറയുന്ന ആ കഥാപാത്രം ഉണ്ടല്ലോ ഹദീസുകൾ നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലാണ് സാദൃശ്യത്തിലും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് മുഴം അറുപത് മുഴ സോറി അറുപത് മുഴ ഉയരം എന്ന് വെച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ് അടി ഹൈറ്റ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് തൊണ്ണൂറ് അടി അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് അടി ഉയരം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന പറഞ്ഞത് അതെങ്ങനെയാണ് ബൈബിളിൽ ആദം ആകുന്നത് ബൈബിളിൽ ആദം നമ്മളെ പോലത്തെ സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യനാണ് ഒരു ആറടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരമാവധി ഒരു ആറടി ഒക്കെ വരാമായിരിക്കും നമുക്കറിയില്ല എന്നാൽ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതങ്ങനെ ഇത് അറുപത് മുഴുവൻ ഉയരം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അറുപത് മുഴുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് അടി ഹൈറ്റ് അതെങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്ത് ഞങ്ങളുടെ ആദം ആകുന്നത് ഉണ്ടാകില്ല അതാ പറയുന്നത് രണ്ട് രണ്ടാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് താങ്കൾ അത് മനസ്സിലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇബ്രാഹിമിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാലും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മൂസാ നബിയുടെ കാര്യം കൊണ്ടുവന്നാലും ഞങ്ങൾ ഇതാക്കി തരാം ഇനി ഈസാ നബി യേശു കൊണ്ട് അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് രണ്ട് രണ്ടാണ് ഒരിക്കലും ഒന്നാവില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിശാജ് വഞ്ചിച്ചിരിക്കുകയാണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അകറ്റിക്കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രമാണം വെച്ച് നോക്ക് ഉസ്താദ്മാരെ വിട് നിങ്ങൾ ഉസ്താദ്മാര് പറഞ്ഞത് വിട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്ക് എന്നിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് മുൻവേദകരെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേദഗ്രഹത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടും തമ്മിൽ നിങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്ക് ഞങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങളെയൊക്കെ വിട്ടേക്ക് ഇടനിലക്കാരായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്ക് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്നിട്ട് രണ്ടും ഒന്നാണോ നോക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ സാമ്യങ്ങൾ നോക്കരുത് ഒരു കാരണവശാൽ സാമ്യങ്ങൾ എടുക്കരുത് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടോ നോക്കണം അത് ഉദാഹരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം താങ്കൾക്ക് ഒരു കള്ളനോട്ട് കിട്ടിയെന്ന് സംശയം തോന്നും താങ്കൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയ അഞ്
സാമ്യം അങ്ങെടുത്ത് തോട്ടിക്കളാണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ നോക്കും ഒറ്റ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് രണ്ട് രണ്ടാണെന്ന് പറ അതാണ് ശരിയായത് എന്നിട്ട് അതിൽ ഏതാണ് സത്യം ഏതാണ് ശരി എന്ന് അന്വേഷിച്ച് താങ്കൾ കണ്ടുപിടിച്ചോ അനിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അനിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഒരു മിനിറ്റ് നബില ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ അനിൽ പാസ്റ്റർ സംസാരിക്കട്ടെ അനിൽ പാസ്റ്റർ സംസാരിക്കട്ടെ പ്ലീസ് എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ അതായത് അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിലും അത് കേൾക്കുന്നു മര്യാദയുടെ ഭാഗമായിട്ട് താങ്കൾ പറയുന്ന ഞങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല പക്ഷെ അത് കണ്ടന്റ് ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് കണ്ടന്റ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്കും അറിയാം താങ്കൾ പറയുന്ന ഉത്തരമല്ല ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് നിസ്സാര കാര്യമാണ് വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യം അത് താങ്കളുടെ പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഞങ്ങൾ അക്ബർ സാഹിബിനോടും മുഹമ്മദ് ഈസിയോടും ഒക്കെ പക്ഷങ്ങളായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റിയാൽ സമൂഹത്തിന് അത് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടും അവരിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ട് താങ്കൾ കണ്ടെത്തിയ അള്ളാഹുവിലും ഖുറാനിലുമുള്ള ചില മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് താങ്കൾ പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എത്രയോ സന്തോഷവാന്മാരാണ് അവിടെ പ്രശ്നം തിരികെയാണ് അവ മാത്രമല്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്താണ് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവ ആയിഷയുടെ വിവാഹ കാര്യമാണോ അതല്ലെങ്കിൽ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഹർഷയുടെ വിഷയമാണോ മാര്യത്തിനെ പ്രാപിച്ച വിഷയമാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് പറയുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലെന്നാണോ നബി അത് ചെയ്തത് ഇഷ്ടമല്ലെന്നാണോ നബി അത് ചെയ്യുകയും ഞങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമാ അല്ലെന്നാണോ അത് രണ്ടും ഇഷ്ടമല്ലെന്നാണോ ഇനി അതുമല്ല അതിലൂടെ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യാഖ്യാനം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഇഷ്ടമല്ലെന്നാണോ അവിടെ ഞങ്ങൾ ആരും ഇന്നേവരെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം അതിൽ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ലിറ്ററലി അതിനെ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് ആ അത്തരം ആ കാണിച്ച രീതികളൊന്നും ഒരു പ്രവാചകൻ പോയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന് ചേർന്നവയല്ല അതാണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യതയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അതിന് നിങ്ങൾ ഖുറാനിൽ നിന്നോ ആ മറ്റേ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയല്ല ഇത് അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് അതിൽ ഒത്തിരി ഗുണമുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് മാതൃകാപരമാണ് ഇവയാണ് നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ശൈലി ഒരു മനുഷ്യനെ ഏതൊരു രൂപത്തിലാണ് യുക്തിവാദിയായ ഒരാൾക്ക് ഇത്തരം ഒരാളെ പിൻപറ്റാൻ തോന്നിച്ച ആ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് താങ്കൾ പറയുന്നത് ഏകദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആ സഹോദരന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതല്ല ചോദ്യം നമ്മുടെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഈ രൂപങ്ങളിൽ കാട്ടിയ മാതൃക എന്തായിരുന്നു അത് നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതോ അനുഗമിക്കാൻ പറ്റുന്നതോ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കിത് മാതൃകയായി തോന്നില്ല അത് മുഹമ്മദ് എന്നല്ല ആര് ചെയ്താലും നമുക്ക് തോന്നില്ല ഗാന്ധി ചെയ്യുന്ന കഥ പറയുന്നുണ്ട് അത് പരിഷ്കൃത ലോകം അതുപോലും തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ട് ശൈശവ വിവാഹം അതുപോലും തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഗാന്ധിജി ഏതെങ്കിലും കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകളുടെ മാതൃകയല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ പക്ഷെ മറിച്ച് നമ്മൾ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനിൽ ഉത്തമമായ മാതൃകയുണ്ട് എല്ലാ കാലത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ മാതൃക അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് ആട്ടെ അങ്ങനെ ഈ അഞ്ചു വയസ്സായ കുഞ്ഞിനെ പോയി കല്യാണം കഴിച്ചത് പാവക്കുട്ടിയെ കൊണ്ട് പോയത് അബൂബക്കറിനോട് ചോദിച്ചത് അത് മോശമായി പോയി അല്ല എങ്കിൽ നബീൽ പറയോ നല്ലതാണോ ആണെങ്കിൽ നബീൽ പറയണം അത് നമുക്കും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുകയാണോ കർഷകരെ വീട്ടിൽ വെച്ച് മാര്യത്തിനെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവർ തങ്ങളിൽ കുടുംബ പ്രശ്നമാകുന്നു ആകെ വിഷയമാകുന്നു അള്ളാഹുവിനെ തൊല്ലി സത്യം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അള്ളാഹു ഒരു ആയത്തിറക്കിയിട്ട് പറയാണ് നീ ചെയ്തത് മാര്യത്ത് നിന്റെ സ്വർഗീയ പത്നിമാരിൽ ഒരാളാണ് നീ മനുഷ്യനെ പേടിച്ച് വിഭവങ്ങൾ അള്ളാഹു തന്നത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടെ അള്ളാഹു ചെയ്തതും മുഹമ്മദ് ചെയ്തതും എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചത്തുപോയ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് കിണറ്റി തട്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൈവറിൽ പാർത്തു എന്റെ ലൽകുമാറായി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കൈവറിൽ പാർത്തിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവയെ നോക്കിയിട്ട് ആ ചത്തുപോയ ചീഞ്ഞഴുകിയ മൃതശരീരത്തോട് അനാദരവ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൊന്നിട്ട ആളുകളോട് ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതികൾ സഫിയെ അന്ന് രാത്രി തന്നെ തമ്പ് കെട്ടി പ്രാപിക്കുന്ന രീതികൾ ഇതൊന്നും ഒരു നല്ല മനുഷ്യന് ചേരുന്ന ഒരു കാലത്തിലെയും നല്ല മനുഷ്യന് ചേരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിട
അടിമ സ്ത്രീകളെ സ്വന്തമാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കല്യാണ പരമ്പരകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ശരിയാകുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഈസാ നബിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി നോക്കണം ഈസാ നബിയെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം മുഴുവൻ ലോകത്തും സ്പ്രെഡ് ആയിരിക്കുന്നു വ്യാപകമായിരിക്കുന്നു എന്ന് റോമർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോഴേ പൗലോ സ്ത്രീകൾ പറയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ലോകം ഉടനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞാലും ഇല്ലേലും അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു മുഹമ്മദ് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തായാലും ചെയ്തത് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം അതിന് താങ്കൾ പറയും ഇപ്പൊ ഞങ്ങളോട് അൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുറെ മഹത്വം പറയാൻ പറയുക ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വം പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എല്ലാവരും മൈക്ക് എടുക്കും വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് കുറഞ്ഞ പക്ഷം ശ്വാസം വിടാതിരുന്ന നൂറ് കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇരുന്നൂറ് കാര്യം അല്ലയ്യപ്പം പറയും അതിലേറെ കാര്യം ജീസൺ പറയും പെട്ട അതിലേറെ കാര്യം പറയും അതിനൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് ബൈബിളിൽ പോലും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ വാക്യം തപ്പി തരത്തേ ഉള്ളൂ കൃത്യം തെളിവ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണോ എന്ന് പോലും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് പക്ഷെ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് മാതൃകാപരമായിട്ട് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യമെങ്കിലും പറ ഇവിടെ വന്ന ഒരാളും ഇതുവരെ രക്ഷപ്പെടാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് അത് ഏകദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതോ പഠിപ്പിച്ചതോ ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഓക്കെ അത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു നല്ല കാര്യം ഇതിനപ്പുറത്ത് ഗുണപരമായ ഒരു ജീവിത നിലപാട് ജീവിത നിലപാടാണ് പറയുന്നത് സൗദി ഉപേക്ഷിച്ചതും ഈ അവസയെ സ്വീകരിച്ചതും ഒരു മാസം ഭാര്യയെ സംശയിച്ചു കഴിഞ്ഞതും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ജാരശങ്കയുള്ള ഒട്ടേറെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് അല്ല എന്ന് അങ്ങാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അങ്ങാണ് വ്യക്തമാക്കി തരേണ്ടത് ഞങ്ങളത് കേൾക്കാം അത് വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ ഒറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് എടുക്കുള്ളൂ ഒറ്റ മിനിറ്റ് അതായത് നാല് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ നാല് ഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മൂന്നെണ്ണവും നമ്മൾ വെട്ടി നാലാമത് പറഞ്ഞു ദൈവം ഏകൻ തന്നെ എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു ബൈബിളിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു വാക്യം വായിക്കാം ആവർത്തന പുസ്തകം ആറിന്റെ നാല് ഇസ്രയേലെ കേൾക്കുക യഹോവ നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു യഹോവ ഏകൻ തന്നെ നമ്മൾ ഏകദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയത് വിശുദ്ധ ബൈബിളാണ് ഇവിടെ പിന്നെ മുഹമ്മദ് വന്നിട്ട് ഒരു ഏകദൈവത്തെയും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പം ബൈബിളിനകത്ത് ഉള്ള കാര്യമാണ് ഏകദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള സത്യം ഓക്കെ ഏവൻ ഭദ്രം മോഡിയത് ചെയ്തു നബിൽ നബിലിന്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക നബിലിന് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ഫ്രീ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കും നബിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ ഇതിന് എത്ര മിനിറ്റ് നബിലിന് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഉപകാരമായിരുന്നു കാര്യം ആരെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കേട്ടായിരിക്കാനാണ് സംസാരിക്കാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആരും ഇടയ്ക്കറുത് ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് വെക്കണം ആരും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറത് പ്ലീസ് ഓക്കെ നബീല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ ആദ്യത്തെ വിയോജിപ്പ് എന്താ പറയുക ഞാൻ ഇത്രയും സമയം സംസാരിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ പ്രയോഗത്തിൽ നിങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്റെ പെർസെപ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് എനിക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം തരണം കേട്ടോ ആരും ഇടപെടരുത് ഞാൻ പറയണത് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് എനിക്ക് നമ്മൾ നമ്മളാണ് വി ആർ ഓൾ അക്കൗണ്ടബിൾ ഇൻഡിവിജ്വലി നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു സംശയമില്ല അത് എൻ്റെ ബോധ്യമാണ് ഇൻഡിവിജ്വലി നമ്മളൊക്കെ ഇത് പ്രസംഗമായിട്ട് തോന്നാം അങ്ങനെ അല്ലാതൊക്കെ തോന്നാം ഞങ്ങൾ ഈ രണ്ട് മിനിറ്റ് സഹിച്ചാൽ മതിയോ ഏതായാലും നമ്മളെ പിന്നെ എബം ബ്രദർ എനിക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് തന്നല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളൊക്കെ പോയി നിൽക്ക നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയണ് എബം ബ്രദറിനോട് എനിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം എനിക്ക് ഈ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കണം ഒരാളെയും എനിക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമില്ല ഞാൻ ഇവർ ആരെയും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് എന്റെ ബോധ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയണത് എനിക്ക് എന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഗുണകാംക്ഷയോടെ നിങ്ങളോട് പറയണം നമ്മളൊക്കെ അക്കൗണ്ടബിൾ ആണ് ആരാണോ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്ന മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചവൻ അവനാണ് വിജയ് അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പെർസെപ്ഷനിൽ ക്രിസ്ത്യാനി അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ആർ ടി ഓഫീസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്
നമ്മള് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഇങ്ങനൊന്നുമില്ല ഒരു ദൈവമുള്ളൂ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു ദൈവമുള്ളൂ ആ ദൈവത്തെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയ രീതിയിലാണ് വീക്ഷണ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണത് ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യത്യാസത്തിൽ എനിക്ക് വന്ന് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്തത് എന്റെ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെ ഗുണകാംക്ഷയോടെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ആരെയും ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസത്തെയോ നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതിയോ ഒരു പ്രൊവോക്കേഷനും ഞാൻ നടത്തിയിട്ടില്ല നബീലിനെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് എനിക്ക് പേടിയാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് വിഷമുണ്ടായി എന്നൊക്കെ തോന്നിയാൽ എനിക്ക് പേടിയാണ് കാരണം ഐ ആം അക്കൗണ്ടബിൾ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പോയി നിൽക്കണ്ട അവിടെ എനിക്ക് തന്നെ പറയാനുള്ളൂ എനിക്ക് ഞാൻ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം അത് നല്ല ഞാൻ ഇത്ര നേരം ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതിലൊരുപാട് വചനങ്ങളുണ്ട് പ്രവാചകം അല്ല ബ്രദറെ ആ ആ ഒരു എന്റെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ എന്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിനേക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് അവസരം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ താങ്കളുടെ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു എനിക്ക് ഉത്തരമില്ല എന്റെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് തരാം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ടി അര മിനിറ്റ് അര മിനിറ്റ് മതി നമ്മളിവിടെ പത്ത് എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ആ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് പേരുണ്ട് ഈ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് പേർക്കും വ്യത്യസ്ത ദൈവങ്ങളാണോ ഒരു ദൈവമാണോ ഒരു സൃഷ്ടാവാണോ വ്യത്യസ്ത സൃഷ്ടാക്കളാണോ ഓരോരാൾക്കും വേറെ 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 സൃഷ്ടികളാ അല്ല സൃഷ്ടാക്കൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഓരോ മേശ ഇട്ടിട്ട് ഫയൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതോ ഇവർക്ക് ഒക്കെ ഒരു സൃഷ്ടാവാണോ ഇതെന്റെ ചോദ്യം ഇതെന്റെ ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം വ്യക്തമാണ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ ഓക്കെ അപ്പൊ നബിയിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അനില ചാനലിലേക്ക് വരുവാണ് നബിയിലൂടെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ആ ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇല്ല അപ്പൊ അത് അത് നമ്മളെ എന്താണ് എംബസ് ചെയ്യട്ടെ ഇനി താഴെയുള്ള ഓഡിയൻസും എല്ലാവരും ഡിസൈഡ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ക്വാളിറ്റീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ ഡിസിഷൻ എടുക്കട്ടെ അനില ചാൻ മറ്റ് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കട്ടെ അനില ചാ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം റെഫ്യൂട്ടേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ അനില ചാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സൃഷ്ടാവ് എല്ലാവർക്കും ഒരാൾ തന്നെ ഉള്ളു ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ ഒരു സൃഷ്ടാവേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ സൃഷ്ടാവ് ആര് ആ ദൈവം ആര് എന്നുള്ളത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താൻ ഉള്ളു ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് നേരത്തെ ഒരു വാക്യം വായിച്ചല്ലോ ആ നമ്മുടെ അൽക്കൂട്ട് തോട്ടം പറഞ്ഞതും പിന്നെ ജിമിച്ച പെട്ര വായിക്കുകയും ചെയ്തത് അപ്പോസല പ്രവൃത്തി പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ ദൈവത്തെ ഒരു ഈ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ആ പതിനേഴ് ഇരുപത്തി ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും കുടിയിരിപ്പാൻ അവൻ ഒരുവനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യജാതിയൊക്കെയും ഉളവാക്കി അവരുടെ നിവാസത്തിന് അതിരുകളും കാലങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചു അവർ ദൈവത്തെ തപ്പി നോക്കി കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് വെച്ച് അവനെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ അവൻ നമ്മിൽ ആർക്കും അകന്നിരിക്കുന്നവനല്ല താനും അപ്പൊ ദൈവം ഒരുവനിൽ നിന്നും ആ മനുഷ്യരാശിയെ ഉളവാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് അതിരുകളും കാലങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചു ഇത്ര വർഷം വരെ ജീവിക്കാം അവരുടെ ആയുസൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടി അവർ ദൈവത്തെ തപ്പി നോക്കി കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് വെച്ച് അവൻ അന്വേഷിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ അപ്പൊ ദൈവത്തെ തപ്പി നോക്കി കണ്ടെത്തണം ഈ തപ്പി നോക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ആശയമാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് അന്ധന്മാരായിരിക്കും തപ്പി നോക്കുന്നത് നേരിട്ട് കാണുന്നവന് തപ്പേണ്ട ആവശ്യമില്ല അന്ധന്മാരായിരിക്കും തപ്പി നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ബൈബിൾ അത് വേറെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയ നയനങ്ങൾ കുരുടായിരിക്കുന്നു പിശാജ് അത് കുരുടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധം നമ്മുടെ ആത്മീയ നയനങ്ങൾ അന്ധമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവാകുന്നു അപ്പൊ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ തപ്പി നോക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആശയം അവിടെ ഇരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ അതിൽ അന്ധരായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള സാധനം മാത്രമേ നമുക്ക് തപ്പി നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ദൂരത്
വെളിപ്പെടു നിങ്ങൾക്ക് അതാക്കി തരും അവൻ നമ്മുടെ ആത്മീയ നയനങ്ങളെ തുറക്കും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അല്ല സ്രഷ്ടാവ് ഒന്നേ ഉള്ളു എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കും ഇവിടെ എന്നല്ല ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞൂറ്റി ചില പേരല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ അറുന്നൂറ് കോടിക്ക് അധികം ആളുകൾ ലോകത്തുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സൃഷ്ടാവ് ഒന്നേ ഉള്ളു അതിലെ അവരെ സൃഷ്ടിച്ച യഥാർത്ഥ സൃഷ്ടാവ് ആരാണെന്ന് അവർ ഓരോരുത്തർ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അത് അവരുടെ ബാധ്യതയാണ് പുറമെയുള്ളവരുടെ ആരുടെയല്ല അവരുടെ ബാധ്യതയാണ് അവർ ചെയ്യണം ഇനി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം ഉത്തരം തന്നില്ല അത് പോട്ടെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ നമ്മൾ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണ് ഞങ്ങളത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ താങ്കൾ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഖുർആാന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് തെറ്റായൊരു കാര്യമാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് കാരണം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുകയില്ല രണ്ടിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല സൂറ ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടിൽ പറയുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ അശുദ്ധര് തന്നെയാകുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സത്യവിശ്വാസികൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരാണെന്ന് അപ്പൊ ശുദ്ധിയും അശുദ്ധിയും തമ്മിൽ ചേരില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു മുസ്ലിം അല്ലാത്ത വേറൊരാളോട് ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ പ്രമാണത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് ഇനി വേറെയുണ്ട് ഈ അശുദ്ധരായിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെ ഇടപെടണം എന്നുള്ള കാര്യം അത് സൂറ ഒമ്പതിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന സത്യനിഷേധികളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവർ നിങ്ങളെ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണം ഇനിയും ഇതേപോലെ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടിനെ രണ്ടായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരുമല്ല ഇവിടെ ഈ പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം മുതലേ അവിടെ മുഹമ്മദിന്റെ കാലം മുതലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇസ്ലാം ആരംഭിച്ച കാലം മുതലേ തന്നെ രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളെ ഒന്ന് സത്യവിശ്വാസികളൊന്നും മറ്റുള്ളവര് അവിശ്വാസികൾ കാഫർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് സൂറ അഞ്ചിന്റെ അമ്പത്തൊന്നിൽ പറയാണ് സത്യവിശ്വാസികളെ യഹൂദരെയും ക്രൈസ്തവരെയും നിങ്ങൾ ഉറ്റമിത്രങ്ങളായി സ്വീകരിക്കരുത് വല്ലവനും അവരെ ഉറ്റമിത്രങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുന്ന വർഷം അവൻ അവരിൽ പെട്ടവനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ആ നിമിഷം മുസ്ലിം അല്ലാതായി തീർന്നു അവൻ പിന്നെ ഇതായി യഹൂദനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയോ ആയി തീർന്നു അവൻ അക്രമികളിൽ പെട്ടവനായി അങ്ങനെയുള്ളവരെ അള്ളാഹു നേർ വഴിയിലാക്കുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് കേട്ട് ഈ ആയത്ത് മുഹമ്മദ് വേറെ എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കിയത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സുഹി മുസ്ലിം വാലിയൻ രണ്ട് ഭാഗം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഹദീസ് നമ്പർ അറുപത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ജാബർ ബിൻ അബ്ദുള്ള നിവേദന മൂമർ എന്നോട് പറഞ്ഞു നബി പറയുന്നത് അദ്ദേഹം കേൾക്കുകയുണ്ടായി തീർച്ചയായും അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ നിന്ന് ജൂതരെയും ക്രൈസ്തവരെയും ഞാൻ നാട് കടത്തുക തന്നെ ചെയ്യും മുസ്ലിമിനെ അല്ലാതെ അവിടെ താമസിപ്പിക്കാൻ വിടുകയില്ല അപ്പൊ ഈ സംഗതി മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് അത് സാധിച്ചില്ല കുറച്ചുപേരെയൊക്കെ നാട് കടത്തി ബാക്കി ചില ഗോത്രങ്ങൾ അവിടെ നിർത്തി അവരിൽ നിന്ന് കപ്പൽ ജിസിയ പിരിച്ചിട്ട് പക്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ ആഗ്രഹം ഇതാണെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത് രണ്ടാ രണ്ടാമത്തെ ഖലീഫ ഉമർ ഉമർ അധികാരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉമർ നാട് കടത്തി ഇവരെ മുഴുവനും അന്ന് നാട് കടത്തിയതാണ് ഇന്ന് വരെ ഇന്നും അത് അവിശ്വാസികൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങളെ നോൺ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇതാണ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഏരിയ ആണ് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അവിടെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ജീവിച്ചു വന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ഈ നാട് കടത്തിയെന്ന് ഓർക്കണം മുഹമ്മദൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി അവിടെ ജീവിച്ചു വന്നിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും നാട് കടത്തി അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് അതെത്ര നിസ്സാരം സുഹൃത്തെ ഒരാളെ ജന്മനാട്ടിൽ നിന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ജനിച്ചു വന്നിരുന്ന ഇടത്ത് നിന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ജനിച്ചു വന്നിരുന്ന ഇടത്ത് നിന്ന് നാട് കടത്തുന്ന സംഗതിയും സംസാരത്തിനിടയിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതും ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല പിന്നെ ഇദ്ദേഹം വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് പ്രബോധനം അവർ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അവരവരുടെ ബാധ്യതയാണ് പറയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ബാധ്യത ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ബാധ്യത അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് മിക്ക മുസ്ലിങ്ങളും അങ്ങനെ ധരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്
നിങ്ങൾ ദുർഘലസയുടെ കാര്യം വെടുപ്പാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് മനസമാധാനം കൈവരുത്തി തരികയില്ല എന്ന് തിരുമേനി എന്നോട് ചോദിച്ചു ഗസ്അം ഗോത്രത്തിൻ്റെതായി കാബത്തുൽ യമാനിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വിഗ്രഹാലയമായിരുന്നു ദുൽഖലസ തിരുമേനി ഇതരുളിയ ഉടനെ അഹ്മസ് ഗോത്രത്തിലെ നൂറ്റമ്പത് പേരുള്ള ഒരു കുതിരപ്പട്ടാളത്തോടൊപ്പം ഞാൻ പോയി ആ ഗോത്രക്കാർ കുതിരകളെ വളർത്തിയിരുന്നു എനിക്ക് ആവട്ടെ കുതിരപ്പുറത്തിരുന്ന് പരിചയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ഉണർത്തിയപ്പോൾ തിരുമേനി എൻ്റെ നെഞ്ചിൽ ഒന്നടിച്ചു തിരുമേനിയുടെ വിരലടയാളം നെഞ്ചിൽ ഞാൻ കണ്ടു തിരുമേനി പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ലാഹുവേ നീ ജരീറിന് സ്ഥൈര്യവും ധൈര്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തെ മാർഗദർശിയും മാർഗദർശനം ലഭിച്ചവനുമാക്കുകയും ചെയ്യണമേ ജരീർ ആ വിഗ്രഹാലയത്തിങ്കിലേക്ക് പോയി അതെല്ലാം തല്ലി തകർത്ത് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു അനന്തരം തിരുമേനിയെ വിവരമറിയിക്കുവാൻ ജരീർ അയച്ചിരുന്ന ആൾ തിരുമേനിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ടുണർത്തി സത്യവും കൊണ്ട് അങ്ങയെ അയച്ചിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവാണ് ആ വിഗ്രഹാലയത്തെ ചൊറി പിടിച്ച ഒട്ടകത്തെ പോലെയാക്കി വിട്ട ശേഷമല്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അഹ്മസ് ഗോത്രത്തിലെ പുരുഷന്മാർക്കും കുതിരകൾക്കും വറക്കത്തിനും വേണ്ടി തിരുമേനി അഞ്ചു പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു സൊഹീൽ ബുക്കാരി അധ്യായം അമ്പത്തെട്ട് ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് അപ്പൊ ഇത് ആലോചിച്ചു നോക്കണം അവർക്ക് അവരോട് ഉണർത്തിയാൽ മാത്രം മതി അവർ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടുകയല്ല ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് എപ്പോഴെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ എണ്ണത്തിൽ വളരെ കുറവായിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ആ നിലപാടാണ് എടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയും ആ നിലപാട് എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ പാകിസ്ഥാനിൽ അങ്ങനെയല്ല പാകിസ്ഥാനിലൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ കണ്ടത് പോലത്തെയുള്ള നിലപാടാണ് അവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങളായ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതം കഷ്ടപ്പാടിലാകുന്നത് നമ്മൾ വാർത്തകളിലൂടെ കേൾക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പം ഇത് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് താങ്കൾ ഈ മോമൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷമായ സമയത്ത് അവിടെ എന്തുണ്ടായി അതാണ് ഫൈനൽ ആയിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഉപദേശം അത് പിന്നെ മുഹമ്മദ് മാറ്റിയിട്ടില്ല ആ അങ്ങനെ മാറ്റാതെ കിടക്കുന്ന ആ സാധനം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ അത് എടുത്തു തരും ഇത് തന്നെ മക്കയിൽ പ്രവേശിച്ച സമയത്ത് അത് സ്വയം മുസ്ലിം മാലിയൻ രണ്ട് ഭാഗം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഹദീസ് നമ്പർ എൺപത്തി ഏഴിൽ അബ്ദുള്ള നിവേദനം മക്ക നബി മക്കയിൽ പ്രവേശിച്ചു ആ സമയത്ത് കാബിക്ക് ചുറ്റും മുന്നൂറ്റി അറുപത് വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വടി കൊണ്ട് അതിനെ കുത്തി വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്രകാരം മോദി സത്യം വന്നു അധർമ്മം നീങ്ങി തീർച്ചയായും അധർമ്മം നീങ്ങുന്നത് തന്നെ സത്യം വന്നു അസത്യം യാതൊന്നും തുടക്കം കുറിക്കുകയില്ല യാതൊന്നും പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയുമില്ല ഇനി ഇത് ബുക്കാരിയിലും ഉണ്ട് സയ്യ ബുക്കാരി അധ്യായം അറുപത്തി മൂന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ ഇബ്നു മസൂദ് പറയുന്നു മക്ക വിജയ ദിവസം തിരുമേനി അവിടെ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കാബിക്ക് ചുറ്റും മുന്നൂറ്റി അറുപത് വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വടി കൊണ്ട് അവയെ കുത്തിക്കൊണ്ട് തിരുമേനി ഇങ്ങനെ അരളിക്കൊണ്ടിരുന്നു സത്യം സമാഗതമായി കഴിഞ്ഞു അസത്യത്തിൻ്റെ തല ചതഞ്ഞു പോയി സത്യ സമാഗതമായി കഴിഞ്ഞു ഇനി അസത്യം ഉടലെടുക്കുകയോ അത് ആവർത്തിക്കുകയോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ വെച്ച് പൂജിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് വിഗ്രഹങ്ങളെ അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിനെ ഹജുറുള്ള സ്വത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണത്തിനെ നിർത്തിവാക്കി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് എണ്ണത്തിനെ മൂന്ന് നശിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കണം മുന്നൂറ്റി അറുപത് എണ്ണം ഉണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് എണ്ണം നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവശേഷിച്ച ഒന്നിനെ നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് അതാ ഇവൻ ഏകനാകുന്നു അള്ളാഹു ഏകനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ ഒരെണ്ണം മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ആ ഏകത്വത്തെ കുറിച്ചല്ല ബൈബിളിലുള്ള ഏകത്വം രണ്ട് രണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല താങ്കൾ ആഴത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് താങ്കളുടെ പ്രമാണങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഉസ്താദ്മാർ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെയാണ് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞല്ല മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരുപോലെയാണെന്ന് അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഗുറേശികൾക്ക് പ്രത്യേകമായ മേന്മ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഹീബ് ബുക്കാരി അധ്യായ അറുപത് ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഇബിനു ഉമർ പറയുന്നു തിരുമേനി അരുളി ഖുറേഷികളിൽ രണ്ടു പേർ അവശേഷിക്കുന്ന കാലം അത്രയും ഭരണം രണ്ടു പേരെ ഖുറേഷികളിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടു പേരെ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും കോണിക്കണക്കിന് വരുന്നെങ്കിലും ഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഖുറേഷികളിൽ പെട്ട രണ്ടു പേർക്കായിരിക്കണം മറ്റാരും ഭരിക്കാൻ പാടില്ല ഖുറേഷികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇനി വീണ്ടും സുഹൈ മുസ്ലിം വാലി മൂന്ന് ഭാഗം
ഇവിടെ ഞാൻ താങ്കളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല അത് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കണം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതല്ല നിങ്ങളുടെ കിത്താബിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഭൂരിഭാഗം ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾക്കും അറിയുകയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായ പണ്ഡിതന്മാർക്കറിയാം സാധാരണക്കാരായ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനത്തിലും അറിയില്ല അറിയാവുന്ന ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ശതമാനം വരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അവർക്കറിയാം അവരൊഴികെ സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങളെ എടുത്താൽ ആ മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഇതറിയുന്നത് ഒരു ശതമാനത്തോളം വരുവുള്ളൂ പക്ഷേ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ഈ പണ്ഡിതന്മാരിൽ അവർ നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കും കിതാബിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് അത് വിശ്വസിച്ചു പോകും അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് അത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി കുറേ കൂടി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിടാൻ തുടങ്ങും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത തലമുറയിൽ താങ്കൾ ഇതാണെങ്കിലും താങ്കളുടെ മക്കളോ മക്കളുടെ മക്കളോ ആ സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷമായാൽ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ആ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ തല്ലി തകർത്തത് മറ്റുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉറ്റമിത്രങ്ങളായി സ്വീകരിക്കരുന്നു പറയുന്നത് അവരെ നാട് കടത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആ സാധനം എല്ലാം പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരും നമ്മൾ നോക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത് പോരോന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ അതൊന്നും അൻ ഇസ്ലാമികോ അത് ഇസ്ലാമികോ അല്ല അൻ ഇസ്ലാമികോണോ തെറ്റാണ് അവരാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം അതാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ വായിച്ചില്ലേ ഇതേപോലത്തെ ഇനി ഇതിനേക്കാളും വലുത് കുറേ സാധനങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് ഇതൊക്കെ അവർ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇസ്ലാം ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിങ്ങളെക്കാളും നല്ല സമാധാനവാദികളെ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണി കാണാൻ കിട്ടില്ല അമ്മാതിരി ഡീസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു അടുത്ത മുൻപ് തലമുറ കാര്യത്തിൽ ആ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പം മാറി ഇപ്പോഴത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വന്നു ഇനി രണ്ട് തലമുറ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ മൊത്തം മാറും ഈ പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തും അത് അപ്പോൾ അത് എത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര ചീത്ത പേര് കേട്ടാലും ഈ വർഗീയമായി എന്നുള്ള വിളി കേട്ടാലും നിങ്ങളുടെ പ്രമാണം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പിന്നെയും പിന്നെയും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പോട്ടെ മക്കളുടെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കൂടെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് അപകടകരമായ സ ഒരു ഐഡിയോളജി ആണെന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവരെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടത്തണം അല്ലാത്ത കാലത്തോളം ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റിപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വേറെ മതങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ പറയുന്നില്ലല്ലോ കാരണം ആ മതങ്ങളിലൊന്നും ഇതുപോലെ ഇല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകൂടരുന്നോ ക്രിസ്ത്യാനികളെ നാട് കടത്തണമോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നൊന്നുമില്ല അവിടെ അപ്പോൾ അവരിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഇസ്ലാം പെരുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ായിട്ടും ഇന്നത്തെ കുവൈറ്റായാലും ബഹ്റിനിലായാലും ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ മദീന അത് യഹൂദന്മാരുടെ ആയിരുന്നു ഈ അത്രിബ് എന്ന് പറയുന്നത് മക്ക പ്രദേശത്ത് അങ്ങനെയുള്ളവർത്തൊക്കെ ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ ആയിരുന്നു അത് ഈജിപ്റ്റ് കോപ്റ്റി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നാടായിരുന്നു സിറിയ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആയിരുന്നു ഈ ഇറാഖാണെങ്കിൽ കൽദയ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആണ് ഇങ്ങനെ ആ പ്രദേശത്തുള്ളതെല്ലാം ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവിടെ പൊടിക്ക എന്താണ് അനുസ്മരയുടെ പരസ്യം പോലെ അല്ലേ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കാരണം എന്താണ് ഈ സംഭവമാണ് ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ഇടപെടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആ അവസ്ഥ കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വരരുതെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് സുഹൃത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ സമയമൊക്കെ കളഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പിൽ കുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്ത കുറെ എണ്ണം ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്നുണ്ട് അനിയന്മാർ മുസ്ലിങ്ങളായി പോയ കാരണം കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്കാർ ഒന്നും പറയരുതെന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കുറെ എണ്ണം ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്നും പറഞ്ഞ് പാസ്റ്ററാണെന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നതൊക്കെ അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അവർ എന്തിനെയാണ് ഈ താലോലിച്ച് വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കഴുത്തിൽ കൊടുക്കിട്ട് വെച്ചിട്ട് ആ മരത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക മരത്തിൻ മരത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ നമ്മുടെ അത്രയും ഉള്ള ഒരു മരം ആ മരം എന്നല്ല ഒരു ചെറിയ ചെടി അത് ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ ആ അതിന് കഴുത്തിൽ കുറുക്കിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ശാഖയിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ മരത്തിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ മരം വളരും തോറും കഴുത്തിലെ കുറുക്ക് മുറുകി അവിടെ തൂങ്ങി ചാവേണ്ടി വരുന്നുള്ളത് അറിയുന്നില്ലവർ പക്ഷെ ഞങ്ങളിത് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി അറിഞ്ഞു ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ മറ്റുള്ള എ
സത്യവിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ സത്യനിഷേധികളായ മാതാപിതാക്കളെ രക്ഷകർത്താക്കൾ ആക്കരുന്ന് കൃത്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ ഏത് മതഗ്രന്ഥത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ആയത്തുള്ളത് പറയൂ നബീല് പറയൂ ലോകത്തിൽ എവിടെയാണ് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ തള്ളി പറയണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ പറഞ്ഞത് ആയത്ത് പ്രായോഗികമാക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആ തുഫൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മതം മാറിയതിന് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ ആയത്ത് പ്രായോഗികമാക്കും ഞാനത് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം തുഫൈൻ പറയുന്നു തിരുമേനി എനിക്ക് ഖുറാൻ ഓതി കേൾപ്പിക്കുകയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം പുറം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം പേജ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അത് ഞാൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം പറയാനിരുന്ന അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് സമ്പൂർണ്ണ ഇസ്ലാം ചരിത്രം പേജ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ തുഫൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇസ്ലാമത സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സ്വന്തം പിതാവിനോട് പറയുന്ന അപ്പ നീ എന്റെ തന്തയല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വായിക്കാൻ പോവാ ശ്രദ്ധിക്കുക തുഫൈൻ പറയുന്നു തിരുമേനി എനിക്ക് ഖുറാൻ ഓതി കേൾപ്പിക്കുകയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ഇസ്ലാമത സ്വീകരിക്കുകയും ആ ഞാൻ ഇസ്ലാമത സ്വീകരിച്ചു അനന്തരം എന്റെ നാട്ടിൽ ചെന്ന് എന്റെ ആളുകളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുവാനുള്ള അനുമതിക്കായി ഞാൻ തിരുമേനിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു തിരുമേനി എനിക്ക് അതിന് അനുമതി നൽകുകയും എനിക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഉണ്ടായി ഞാൻ എന്റെ സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി എന്റെ പിതാവ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ എന്റെ പിതാവല്ല ഞാൻ താങ്കളുടെ പുത്രനുമല്ല ഇങ്ങനെ പറയുവാനുണ്ടായ കാരണം എന്തെന്ന് ബാ ബാപ്പ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ചു എന്ന വാർത്ത അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു കേട്ടോ സ്വന്തം മകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ ചെന്ന് പിതാവിനോട് പറയാണ് പിതാവെ നീ എന്റെ അപ്പനല്ല എന്ന് ചോദിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൻ ചോദിക്കും എന്താ മോനെ ഞാൻ ഇസ്ലാമായിരുന്നു അപ്പം ഒരു വ്യക്തി ഒരു കാഫർ ഒരു അവിശ്വാസി മുസ്ലിം ആയാൽ ആ നിമിഷം തന്നെ അവന്റെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ അന്യരാക്കപ്പെടുകയാണ് ഇതെന്തൊരു പ്രാകൃത സമ്പ്രദായമാണ് ഇതെന്തൊരു മനുഷ്യത്തരഹിതമാണ് ഇതെന്തൊരു കാടത്തമാണ് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതിനും അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് മക്കൾ ഏത് വിശ്വാസി ആയിരുന്നാലും മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ തന്നെ എപ്പന്മാരെ കർത്താവിൽ അനുസരിക്കണം അത് ന്യായമല്ലോ നിനക്ക് നന്മ ഉണ്ടാകുവാനും നീ ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസ്വരിക്കുവാനും നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കുക എന്നത് വാഗ്ദാനത്തോടു കൂടിയ ആദ്യ കൽപ്പനയാകുന്നു അതിനു മുമ്പേ ബി സി ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ മോശ പ്രഖ്യാപിച്ചു ബി സി ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ മോശ പറഞ്ഞു നിന്റെ മാതാപിതേനെയും പിതാവിനെയും നീ ബഹുമാനിക്കണം സ്നേഹിക്കണം അതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ട് ഒരുവൻ മുസ്ലിമിലായാൽ അവന്റെ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും തള്ളി പറയണം എന്ന് പറയുന്ന കാട്ടാള നിയമമല്ലേ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നബീൽ നബീലിനോട് ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് കുറെ കൂടെ ഈ മതഗ്രന്ഥം പഠിക്കുക പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ പുറത്തു വരും എന്നത് രണ്ടുപക്ഷമില്ല ഓക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് എനിക്കറിയാം മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഹലാൽ ബോർഡുകൾ മാറ്റുന്നു അനിലും മറ്റ് സഹോദരന്മാരും പാസ്റ്റർ ചാക്കോ പെട്ര ടോസ്റ്റ് ജെയ്സ് അലക്സ് അജീഷ് എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ അജീഷ് അദ്ദേഹം വളരെ മഹാനാണ് ഞാൻ ഈ ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നബീൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം സൂറത്ത് ഞാൻ അധികം സമയം എടുക്കത്തില്ല നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം സൂറത്ത് കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് അള്ളാഹു സമ്മത് ലം യുരത് വലം യൂരത് വലം യോ കുല്ലു കുഫു അന അഹദ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അള്ളാഹു സമ്മത് അള്ളാഹു നിരാശ്രയനാണ് അവൻ ആരും സഹായം ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹുവിന് ഒരു കാര്യം പുൻ ഫയക്കു എന്ന് പറഞ്ഞ അതങ്ങ് നടക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ജിബിലിന് സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടു കൂടാതെ അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നത് ആ വാക്ക് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അജീഷ് ഓർക്കുകയായിരിക്കും ഇൻ തൻസുർ അള്ളാഹ എൻസറുക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളെയും സഹായിക്കും ഏ അള്ളാഹുവിന് നമ്മൾ സഹായിച്ചാൽ അവൻ നമ്മളെയും സഹായിക്കും ഇത് വലിയൊരു വിഷയമാണ് അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അത് അതിനുത്തരം പറയാത്തത് നബീലിന് ആ കാര്യം മനസ്സിലാകും ആ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ലോക പിന്നെ ലോകാവസാനം വരെയുള്ള റോൾ മോഡൽ 
അത് മുഹമ്മദ് നബി ആണെന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ മുഹമ്മദ് നബി എപ്രകാരമുള്ള റോൾ മോഡലാണെന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു സംസ്കാര അവരുടെ സംസ്കാരങ്ങൾ അപരിഷ്കൃതമായ ആ രീതിയെല്ലാം ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ എന്താണ് റോൾ മോഡൽ മുഹമ്മദ് അന്ന് ചിന്തിച്ചത് ഞാൻ ഉള്ള കാലമേ എൻ്റെ അവസാനം വരെ മാത്രമേ ഈ ലോകമുണ്ടാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ലോകം അവസാനിക്കും ആ ചിന്തയായിരുന്നു മുഹമ്മദിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവസാനത്ത് പ്രവാചകൻ എന്നല്ല ലോകം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് ഖുർആൻ വായിച്ചാൽ അദീസുകൾ വായിച്ചാൽ പത്ത് കിതാബുകൾ വായിച്ചാൽ ആറ് എക്സ്ട്രാ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ലോകം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള മാതൃക കൊള്ള കൊല ദുരാചാരം പ്രാകൃതമായ മരം കാഷ്ടം മൂത്രം തിന്നും കുടിച്ചും വ്യഭിചാരം ആഭിചാരം എന്നിവ ചെയ്തും അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന വികൃതമായ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നാശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന നരകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മുസ്ലിം സ്നേഹിതന്മാർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളെപ്പോലെ തർക്കിച്ചും വാദിച്ചും തോറ്റുപോയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് എന്നെ ദൈവം വിളിച്ചു അതിൽ ദൈവത്തോട് നന്ദി ഇന്നും ഞാൻ ത്രട്ടൻസ് മുസ്ലിം അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുസ്ലിമിനെ സ്നേഹി മുസ് മുഹമ്മദിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ ത്രട്ടൻസ് ഇന്നും എനിക്കുണ്ട് ഇന്ന് നാല് മണിക്ക് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കത് പ്രശ്നമേ അല്ല ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നവനെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല നരകത്തിലേക്ക് അയക്കാൻ കഴിവുള്ളവനെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയക്കാൻ കഴിവുള്ളവനുമായ യേശു ക്രിസ്തു ന്യായവിധി അവൻ്റെ കയ്യിലാണ് ആകയാൽ പ്രിയ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശക്തിയുക്തം നിങ്ങൾ അറിയുന്നതെല്ലാം അറിയിക്കുക ഇസ്ലാം ലോകം കൂടിയാൽ അഞ്ചു വർഷം കൂടെ ബുദ്ധിയും വിവേകവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഈ രീതിയിൽ അവർ പ്രാപിച്ചാൽ ഇസ്ലാം എന്നുള്ള ആ അപരിഷ്കൃത മതം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും പാടെ പോകും അതിന് സംശയമേ ഇല്ല നമുക്ക് അവർ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം അവരെയും നിങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നന്ദി സ്തോത്രം മാറാനാഥ താങ്ക് യു